ഏവർക്കും സ്വാഗതം പത്രിക സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കേരളം ഇസ്ലാമിക രാജ്യമോ എന്ന ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഇന്നത്തെ മുഖ്യാതിഥി തിരൂർ ദിനേഷ് എന്ന സാഹിത്യകാരനാണ് പലർക്കും പരിചയമുള്ള എന്നാൽ ഇനിയും ഒരുപാട് ആളുകൾ പരിചയപ്പെട്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് അദ്ദേഹം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടുന്നത് ആദ്യമായി പരിചയപ്പെടുന്നത് സത്യസന്ധമായി പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാമസിംഹൻ എന്ന നോവലിലൂടെ നോവൽ എന്നതിനെ പറയാൻ പാടില്ല ചരിത്ര നോവൽ എന്ന് തന്നെ അതിനെ പറയണം ചരിത്ര നോവൽ എന്ന് ഞാൻ എടുത്തു പറയാൻ കാരണം പലപ്പോഴും ചരിത്ര നോവൽ എഴുതുന്ന സാഹിത്യകാരന്മാർ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിലൊരു ഭാവനയുടെ ഭാവനാവിലാസമായിരിക്കും അതിൽ ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോളം ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ചരിത്രം പക്ഷെ രാമസിംഹൻ എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ നോവൽ വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഭാവനയുണ്ട് അതിൽ സാങ്കല്പികമായ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഒരു കഥാക കഥാകൃത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെയാണ് ദയാനന്ദൻ ഒരു കഥാ കഥാകൃത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെയാണ് അത് തുടങ്ങുന്നത് പക്ഷെ ഭാവന ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ചരിത്രത്തിന് പ്രാമുഖ്യം നൽകി ആ ചരിത്രത്തിന്റെ സാക്ഷികളായിട്ടുള്ള സാങ്കല്പിക കഥാപാത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ചരിത്രത്തിന്റെ സംഭവങ്ങൾക്ക് ബലം നൽകുന്ന സാങ്കല്പിക കഥാപാത്രങ്ങൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്നാൽ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എഴുത്തിന്റെ രസതന്ത്രം വായനയുടെ രസതന്ത്രം ഒട്ടും മുറിയാതെ വളരെ ആസ്വാദികരമായ രീതിയിൽ എന്നാൽ നോവുന്ന ചരിത്ര സത്യ മുന്നോട്ട് വെച്ചൊരു നോ ചരിത്ര നോവലാണ് രാമസിംഹൻ രാമസിംഹൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ രചനയാണ് അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ജീവചരിത്ര നോവലുകളിൽ അദ്ദേഹം തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്റെ ജീവചരിത്ര നോവൽ കഥയമ്മ കഥയമ്മ എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഗ്രേ വശ്യാമി എന്നുള്ള പേരിൽ മേൽപ്പട്ടൂർ മേൽപ്പത്തൂർ പട്ടതിരിയുടെ ജീവചരിത്ര നോവൽ അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൃഷ്ണ തുളസി എന്നുള്ള പേരിൽ പൂന്താനന്ദം പുതിരിപ്പാട്ടിന്റെ ജീവചരിത്രം അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദിഗ്വിജയം എന്നുള്ള പേരിൽ ശ്രീശങ്കരാചാര്യരുടെ ജീവചരിത്രം അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ട് തീണ്ടാളൻ എന്നുള്ള പേരിൽ മഹാത്മാ അയ്യങ്കാളിയുടെ ജീവചരിത്രം അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് കരുതി ജീവചരിത്ര നോവൽ മാത്രം എഴുതുന്ന ഒരു സാഹിത്യകാരനല്ലാതെ മാമാങ്കത്തിന്റെ ഐതിഹ്യം ചരിത്രവും അറിയപ്പെടാത്ത ചരിത്ര വീഥികൾ കേരളത്തിലെ പുരാതന നാടുകൾ മാപ്പിള ലഹള സത്യവും വിദ്യയും തുടങ്ങിയ ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളും അദ്ദേഹം ചരിത്ര വിശകലനങ്ങളും അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ട് സാഹിത്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ബഹുമുഖ പ്രതിഭ എന്ന് തന്നെ വിളിക്കേണ്ടി വരും കാരണം തമ്പുരാട്ടിക്കൽ എന്നുള്ള മാന്ത്രിക നോവലും കുട്ടികളുടെ കുറെ കഥകൾ എന്നുള്ള ബാലസാഹിത്യവും ശ്രീരാമപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എന്നുള്ള ഹാസ്യ നോവലും ഒക്കെ അദ്ദേഹം എൽ എന്താ പറയുക ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വായനയുടെ ആ ചരട് രസചരട് മുറിയാതെ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുവാൻ പരിചയമില്ലാത്തവർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചതിനും അദ്ദേഹത്തെ വായിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തോട്ട് ഒരു മുഖാമുഖം സന്ധിക്കാനുള്ള ഒരു നീതി ഒരുക്കാൻ സാധിച്ചതിലും അതിലൊരു ആമുഖം പറയാൻ സാധിച്ചതിലും ഞാൻ വളരെയധികം പത്രികയോടും പ്രത്യേകിച്ച് ടി ജി മോഹൻദാസ് സാറിനോടും ടി ജി മോഹൻദാസ് സാറുമായിട്ടുള്ള സംസാരത്തിനിടയിലാണ് ഇങ്ങനെയൊരു വേദി ഒരുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചിന്ത തന്നെ ഉയർന്നു വരും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അധികം ഞാൻ നീട്ടുന്നില്ല വിട്ടുപോയിട്ടുള്ളത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൺക്ലൂഷനുകൾ പറയാമെന്നുള്ള ഒരു ക്ഷമാപണത്തോടെ നേരെ പരിപാടിയിലേക്ക് കിടക്കുന്നു നേരെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു എന്താ പറയാ ഇന്നത്തെ ഒരു വർത്തമാന സാഹചര്യത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ ഒരു നിലപാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ കേരളം എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വിഘടനവാദത്തിന്റെ വക്കിലാണോ എന്നുള്ളൊരു സംശയം തോന്നിപ്പോകും സ്വാഭാവികം പല സംഭവങ്ങളും കണ്ടു തരുന്ന കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രാജ്യങ്ങളുടെ കണക്കെടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ താഴെ ഇന്ത്യയുടെ കണക്കിന്റെ തൊട്ട് താഴെ കേരളത്തിനെ കൊണ്ടുവയ്ക്കുക അങ്ങനെയുള്ള പല സംഭവങ്ങളും ഇത് പറയും ഈ ഒരു വിഘടനവാദം എന്ന് ഉള്ളത് ഒരു പുതിയ ആശയമല്ല എന്നുള്ളതാണ് ചരിത്രം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മാപ്പിള ലഹള ഭാരതത്തിന്റെ വിഭജനം ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അത് ഈ വിഘടനവാദത്തിന് എങ്ങനെ വിത്ത് വാങ്ങി എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം ഒന്ന് താങ്കളുടെ നിരീക്ഷണത്തിൽ ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാം ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്നും ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കാൻ ഈ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ആവശ്യപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ദേശീയ നേതാക്കന്മാരും അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ തന്നെ പഴശ്ശിരാജ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളും ഒക്കെ
അപ്പൊ ഇവിടെ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ ഒരവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേരള കേരളം വല്ലാത്ത ഒരു ഉത്കണ്ഠയുടെ ഒരു ഉത്കണ്ഠയിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് നമ്മൾ ഇന്ത്യയുമായി ഏറ്റവും കണക്ട് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ താലിബാൻ താലിബാൻ ആണ് നമ്മളെ ഇപ്പോ ഭയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ പത്രത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ വ്യാപകമായിട്ട് വന്നിരുന്നു താലിബാൻ അടുത്ത ലക്ഷ്യമിടുന്നത് കേരളവും കാശ്മീരുമാണെന്നാണ് അപ്പൊ കേരളവും കശ്മീരും അവരുടെ അജണ്ടയിൽ വന്ന വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായും ഗൗരവമുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോ ഞാൻ ഒരു പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങുന്നു ആ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു ശാഖ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് തുടങ്ങണമെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിന് അവരുടെ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും താലിബാൻ അങ്ങനെ ഒരു നീക്കം നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കേരളത്തിൽ അതിന് വിത്തു പാകി കഴിഞ്ഞു എന്ന് തന്നെ പറയണം കേരളത്തിലെ തന്നെ വിരമിച്ച ഡി ജി പി മാര് അവർ വിരമിക്കുന്നതിന്റെ മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് ഇത്താരം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിഘടനവാദത്തിന്റെ വക്കിൽ വിഘടനവാദികൾ ഏറെയുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനം തന്നെയാണ് കേരളം ഇതിനെല്ലാം ആധാരമായി കിടക്കുന്നത് ഈ മാപ്പിള ലഹളയാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല ഇന്ത്യ വിഭജനത്തിന് തന്നെ കാരണമായത് ഈ ഏറനാട് വള്ളുവനാട് താലൂക്കുകൾ കാരണം രണ്ട് ചെറിയ താലൂക്കുകളിൽ നടന്ന ഒരു കലാപമാ കലാപമാണ് എന്നുള്ളത് ഇതിലാണ് ചരിത്രകാരന്മാരും ഒക്കെ എത്തി നിൽക്കുന്നത് അപ്പോ ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തില് ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തില് ഇപ്പോൾ ഇപ്പൊ ഐ എസ് ലേക്ക് ആളുകൾ പോയത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് താലിബാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു പിന്നെ മട്ടാഞ്ചേരി മേഖല ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു ഏത് സമയം എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യം മട്ടാഞ്ചേരിയിലെ കാര്യം പറയുന്നു അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ഒരു വിഘടനവാദവും ഒരു വല്ലാത്തൊരു വല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ് കേരളം നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു ദിനേഷ് അതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തന്നെ ചോദിക്കട്ടെ ഇതിലേക്ക് ചരിത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാം ഒരു എന്നാൽ ചരിത്രം മറക്കാതെ തന്നെ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇന്നത്തെ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഈ അർബൻ നക്സൽസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ോട്ട് വയ്ക്കപ്പെടുന്നവരുടെ ഇടയിലായാലും അർബൻ നക്സൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് ആ വിഭാഗം മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് കേരളത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് എന്റെ ചോദ്യം ഒരു ചരിത്രത്തെ മറച്ച് പിടിക്കലും ഇല്ലാത്ത ചരിത്രം ഉണ്ടാക്കലും എന്നാൽ ഈ മറച്ചു വയ്ക്കപ്പെട്ട ചരിത്രത്തിന്റെ അത്ര പ്രാധാന്യം ഇല്ലാത്ത ചരിത്രങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കൽ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ താങ്കൾ തന്നെ പരാമർശിച്ചു പഴശ്ശിരാജയുടെ ജീവചരിത്രം പഴശ്ശിരാജയുടെ ചരിത്രം പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ടിപ്പു സുൽത്താൻ എന്താ പറയുക ഞാൻ പലപ്പോഴും തമാശയ്ക്ക് പറയാറുണ്ട് മലപ്പുറത്തിന്റെ രാഷ്ട്രപിതാവ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പലരും അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നത് ആ രീതിയിലൊരു ടിപ്പു സുൽത്താൻ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഒരു ഉദ്ദേശശുദ്ധി ഉദ്ദേശശുദ്ധി എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അതിന്റെ ഉദ്ദേശം അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ശക്തികൾ ഇവയെക്കുറിച്ചുള്ള താങ്കളുടെ നിരീക്ഷണം ഒന്നും പറയാം ഈ ടിപ്പു ഹൈദറിന്റെയും ടിപ്പു സുൽത്താന്റെയും പടയോട്ടവും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈദരേന്റെയും ടിപ്പു സുൽത്താന്റെയും പടയോട്ടവും അതുപോലെ തന്നെ പഴശ്ശിരാജയുടെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടവും തമ്മിൽ വളരെയധികം വ്യത്യാസമുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരായിട്ട് ഇപ്പോ യഥാർത്ഥത്തിൽ വയനാട് ഒന്നുമില്ലെ ഈ കർണാടകത്തോടോ അല്ലെങ്കിൽ കോയമ്പത്തൂരിനോടോ ചേർക്കാനുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശ്യമായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ നിന്നും ഈ വയനാടിനെ അങ്ങോട്ട് പറ അയക്കില്ല ഈ ഒരു തരത്തിലും വയനാട് തനിക്ക് ചേരേണ്ടതാണ് എന്ന് പഴശ്ശിരാജ പറയുകയും അതനുസരിച്ച് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ശക്തമായ രീതിയിൽ ഈ വനവാസികളുടെ അടക്കമുള്ള വളരെ ശക്തമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു പോരാട്ടം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പ്രത്യക്ഷമായി നടത്തിയതാണ് അത് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ തന്നെ ശക്തമായ ഒരു മുഖമാണ് നമുക്ക് പഴശ്ശിരാജയുടെ ഈ പഴശ്ശിരാജയുടെ ആ യുദ്ധത്തെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ പന്ത്രണ്ട് ഇപ്പോ പന്ത്രണ്ട് പേരെയാണ് പിന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാര് പിന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നത് വെച്ചാൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ആയിരുന്നു പഴശ്ശിരാജയുടെ പോരാട്ടം എന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായ ഒരു ചരിത്രം തന്നെയാണ് അതേസമയം ടിപ്പു സുൽത്താന്
ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് മുതല് ഈ ഹൈദരാലിയുടെയും ടിപ്പുവിന്റെയും പടയോട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഹൈദരിന്റെയും ടിപ്പുവിന്റെയും പടയോട്ടത്തെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ള ചരിത്രകാരന്മാർ അത് ഇടതുപക്ഷ ചരിത്രകാരന്മാരും ഇസ്ലാമിക ചരിത്രകാരന്മാരും ആണ് എന്ന കാര്യം നമ്മൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അവർ പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പോരാടിയ മൈസൂർ സിംഹം എന്നാണ് ടിപ്പുവിനെ വാഴ്ത്തുന്നത് എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറിൽ ഇത് പടനയിക്കാനുണ്ടായ ഒരു സാഹചര്യം എന്തായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഇതിന്റെ കൃത്യതയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ തന്നെ അവരുടെ മൈസൂർ സൈന്യത്തിന്റെ തന്നെ സൈന്യാധിപന്മാരായ പലരും ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് അത് അതേ വലിയ അക്രമം നടത്തിയത് വലിയ ഒരു മികവായിട്ട് പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവർ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ ഇപ്പം ലഭ്യമാണ് മലയാളത്തിൽ ലഭ്യമല്ല എന്ന് മാത്രം അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നത് പാലക്കാട് രാജാവിൽ നിന്നും ഈ സാമൂതിരിയുടെ സൈന്യം സാമൂതിരിയുടെ സൈന്യം സാമൂതിരിയും പാലക്കാട് മേഖല പറ്റുമെങ്കിൽ തിരുവിതാംകൂർ വരെ പിടിച്ചെടുക്കണമെന്നായിരുന്നു സാമൂതിരിയുടെ ഒരു ലക്ഷ്യം അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പാലക്കാടിന്റെ രണ്ട നടുവട്ടം പ്രദേശം ഏതാണ്ട് പകുതിയോളം പിടിച്ചടക്കി ഈ സമയത്ത് പാലക്കാട് രാജാവ് കോമു അച്ഛൻ കോമ്പി അച്ഛൻ എന്നും ചരിത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇദ്ദേഹം ഡിണ്ടിക്കലിൽ പോയിട്ട് ഈ ഹൈദരാലിനെ കാണാം ഈ ഹൈദരാലി ആ സമയത്ത് മൈസൂർ രാജാവൊന്നും അല്ല അവിടെ ഡിണ്ടിക്കൽ ഒരു ഫൗജേതറായി ജോലി ചെയ്യുകയാണ് മൈസൂരിൽ ഒരു ജീവനക്കാരൻ മാത്രമായിരുന്നു എന്ന ഇദ്ദേഹമാണ് ഈ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അളിയൻ മഗ്ദു അലിയെയാണ് ഇതിന് പാലക്കാട് രാജാവിന്റെ സഹായത്തിന് അയക്കുന്നത് ആ അത് രണ്ടത്തറ പ്രദേശം മുഴുവൻ ഒഴിപ്പിച്ചെടുത്ത് ഇതിന് യുദ്ധപ്പണം പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ സാമൂതിരി കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഗഡുക്കളായിട്ട് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഒത്ത തീർപ്പാണ്ടായത് അതിനുശേഷം ഉണ്ടായ സംഭവ വികാസങ്ങൾ ഒടയാർ രാജവം ഒടയാർ രാജവംശം ഹിന്ദു രാജവംശമായിരുന്നു ആ ഒടയാർ രാജവംശത്തിനെ മറിച്ചിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞാൽ അതിലെ ആ രാജവംശത്തിലെ ആളുകളെ തന്നെ ബന്ധനസ്ഥനാക്കി എന്ന് തന്നെ പറയാം ആ രീതിയിൽ തന്നെ പുറത്തു പോലും ഇറങ്ങാൻ അനുവദിക്കാതെ ബന്ധനസ്ഥരാക്കി ആ രാജ്യം പിടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഒരു ഒരു വലിയ കൊടും ചതിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നാണ് ഹൈദറിന്റെ ചരിത്രം തന്നെ തുടങ്ങുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് ഇദ്ദേഹം ഈ പൈസ കിട്ടുന്നില്ല ഈ പണം പിരിക്കണം എന്നൊരു മോഹം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മുസ്ലാമിക നാട് മുസ്ലിം നാട് വെച്ചാൽ രാജഭരണ കാലത്തെ മുസ്ലിം നാട് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണൂരാണ് ആലി രാജ അപ്പൊ തൊട്ടയൽ രാജാവായ കടത്തനാടുമായി നിരന്തരം അദ്ദേഹം പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു അങ്ങനെ ആദ്യം പടയോട്ടം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നത് ആലി രാജയാണ് ആലിരാജ പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാൽ മലബാർ മേഖല തന്നെ പിടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോഴാണ് ഇദ്ദേഹം പിന്നെ ഹൈദറിനെ തോന്നുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മലബാറിന്റെ തീരമേഖല മുഴുവൻ ഈ തന്റെ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുങ്ങിയാൽ തന്റെ രാജ്യവിസ്തൃതി വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ വ്യാപാര ബന്ധത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാനമാണല്ലോ ഈ തുറമുഖങ്ങൾ കടൽ തീരം അത് സ്വന്തമാക്കാം എന്ന ഒരു ധാരണയാണ് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ഇതേ സമയത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇതേപോലെ തന്നെ കണ്ണുവെക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ പടയോട്ട സമയത്ത് കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് പടയോട്ടത്തിന് വരുന്ന സമയത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുമായി ചില സെറ്റിൽമെന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നാട്ടുരാജാക്കന്മാരെ ആക്രമിക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സെറ്റിൽമെന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി പക്ഷെ രണ്ടു കൂട്ടരും കടിച്ചു വലിക്കുക എന്ന് തന്നെ പറയാലോ ഈ നമ്മുടെ ഈ നാടിനെ കടിച്ചു വലിക്കാനുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു ടിപ്പുവിന് അതേസമയം ടിപ്പുവിൽ നിന്നും ടിപ്പുവിന്റെ പിടിയിൽ ഇത് കൊടുക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞ രണ്ടു പേരും തമ്മിൽ ഒരു യുദ്ധ മത്സരമായിരുന്നു അപ്പൊ ടിപ്പു ഒരു തരത്തിലും ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് എതിരായിരുന്നില്ല ബ്രിട്ടീഷുകാരാകട്ടെ ടിപ്പുവിനെ ഈ രാജ്യം ടിപ്പുവിന്റെ കയ്യിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിരോധമായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാർ സ്വീകരിച്ച ഒരു നിലപാട് ഇതും ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമായിരുന്നില്ല അവിടെ നിന്നും കുഞ്ഞിക്കലുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രം കയ്യേറിക്കൊണ്ടാണ് ഹൈദർ ഇത് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോ ഈ പഴശ്ശിരാജയുടെ ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ പോരാട്ടത്തിന്റെ ഒരു തുടക്കത്തെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈദറിന്റെ ഒരു പോരാ പോരാട്ടത്തിന്റെ ഒരു പിന്നെ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ചും പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം എന്തിനാണ് ആദ്യമായിട്ട് കുഞ്ഞിക്കലുള്ള കാരണം വടക്കൻ ജില്ലയിലുള്ള
അതുപോലെ തന്നെ കത്തിക്കരിഞ്ഞ് വീടുകളാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ആ പടയോട്ടം നടന്നു പോകുന്നത് എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് പാലക്കാട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനെതിരായിട്ടാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഒരു പ്രതിരോധം കാര്യങ്ങൾ ഈ പടയോട്ടം മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും മലബാർ തീരം മലബാർ മേഖല ടിപ്പു പിടിച്ചെടുക്കും എന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു അല്ല എതിർ പിടിച്ചെടുക്കുമെന്ന് അറിയാമായിരുന്നു അതിന് പ്രതിരോധിക്കുക മാത്രമാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇവരിവിടെ വന്നിട്ട് എന്താണ് ചെയ്തത് ഈ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് ഡിസംബർ ഏഴിനാണ് ഹൈദറിന്റെ മരണം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിനിടയ്ക്ക് ഈ നാടിൽ മുഴുവൻ അരക്ഷിതാവസ്ഥ സൃഷ്ടിച്ചു വ്യാപകമായ മതപരിവർത്തനം നടത്തി വ്യാപകമായ രീതിയിൽ കൊള്ളയും കൊലയും നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു പടയോട്ടമായിരുന്നു ഈ ഹൈദറിന്റെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഹൈദറിന്റെ ശേഷം ടിപ്പു വന്നപ്പോ അതിനൊരു മാറ്റം വന്നില്ലെന്ന് മാത്രല്ല അതിന് കൂടുതൽ ഒരു ശക്തി പ്രാപിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പതിലെ ഈ കടത്തനാട്ടിലെ കുറ്റിപ്പുറം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു പഴയ കോട്ടയിൽ ഒളിച്ചു ഭയചകിതരായി ഒളിച്ചു താമസിച്ചിരുന്ന രണ്ടായിരം നായന്മാരെ മതം നിർബന്ധിച്ച് മതം മാറ്റി ഗോമാംസം തീറ്റിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് മാത്രല്ല അതെ ടിപ്പു ഈ മതം മാറാൻ വിസമ്മതിച്ച യുവാക്കളെയും വൃദ്ധരെയും ഒക്കെ കെട്ടിത്തൂക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ അവരെ സൈന്യാധിപന്മാർക്ക് അയച്ച ഈ കത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് വളരെ ആ കത്തുകൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മൾ തന്നെ ഞെട്ടിപ്പോകും കാരണം വെച്ചാൽ നായന്മാരെ നിര ഇത്ര ഇത്രയും നായന്മാരെ നമ്മൾ മരത്തിൽ കെട്ടിത്തൂക്കിയിട്ടുണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ മാറ്റിയുള്ളവരെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരണം വിശേഷപ്പെട്ട വസ്ത്രങ്ങൾ തരും എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മതപരിവർത്തനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറ്റിപ്പുറത്തെ ആ സംഭവത്തിന് ശേഷം മതപരിവർത്തനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടിപ്പ് നടത്തിയ ആ ഹീന കൃത്യം വളരെ ഗുരുതരമായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം സൈന്യാധിപന്മാർക്കൊക്കെ അയച്ചിട്ടുള്ള വളരെ അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് എഴുതിയിട്ടുള്ള ആ കത്ത് ഭാഷാപോഷിണി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ചിങ്ങം ലക്കം ഒന്നില് പിന്നെ സർദാർ കെ എം പണിക്കർ ഈ എഴുത്തുകൾ പ്രതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്രല്ല മഞ്ചേരിയിൽ ഇവർക്കൊരു ക്യാമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ മഞ്ചേരിയിൽ ക്യാമ്പിൽ പതിനയ്യായിരം ഹിന്ദുക്കളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ പതിനയ്യായിരം ഈ ക്യാമ്പിൽ എന്താ തടവറയിൽ തടവറ എന്ന് പറയാം മഞ്ചേരിയിൽ അവിടെ ഏറ്റവും അവശേഷിച്ചത് ഇരുന്നൂറ് പേരാണ് അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ വ്യാപകമായിട്ട് കൊള്ളയും കൊലയും എല്ലാം നടത്തി ഈ ആദ്യത്തെ ജിഹാദ് എന്ന് തന്നെ ഈ ടിപ്പുവിന്റെ പടയോട്ടത്തിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പൊ ടിപ്പുവിന്റെ പടയോട്ടം വരുന്നത് വരെ അല്ല ഹൈദറിന്റെ പടയോട്ടം വരുന്നത് വരെ ഒരു ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഒരു വിഭാഗീയമായ ഒരു ചിന്തയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 വിഘടന മനോഭാവമോ ഹിന്ദു മുസ്ലിങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു സത്യമാണ് എങ്ങനെ വിഘടനവാദം കൊണ്ടുവരാം എങ്ങനെ ഒരു ഇസ്ലാമിക രാജ്യം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം എന്നതിന്റെ ഒരു മാതൃക കാണിച്ചു കൊടുത്തത് ടിപ്പുവാണ് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് വളരെ ഈ കൊള്ളയും കൊലയും ക്ഷേത്രങ്ങൾ ധാരാളം ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഈ തീരദേശ മേഖലയിലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾ അനവധി ക്ഷേത്രങ്ങൾ പള്ളികളാക്കിയിട്ടുണ്ട് കണ്ണൂർ മേഖലയിൽ നിരവധി ക്ഷേത്രങ്ങൾ പള്ളികളാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ തകർക്കപ്പെട്ട ക്ഷേത്രങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായി ഹൈദറിന്റെയും ടിപ്പുവിന്റെയും പടയോട്ടക്കാലത്ത് തകർക്കപ്പെട്ട ക്ഷേത്രങ്ങള് കണ്ടെത്തുകയാണ് കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു റിസർച്ചിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് അത് പുസ്തകം ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആമസോൺ എന്ന വിതരണമുണ്ട് തകർക്കപ്പെട്ട ക്ഷേത്രങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ മലയാളത്തിലും ഉണ്ട് ആ സ്ഥലങ്ങൾ ഈ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ആയിരക്കണക്കിന് ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഓരോ ഏരിയയിലും കണ്ണൂരിലൊക്കെ അനവധി ക്ഷേത്രങ്ങൾ തകർത്തു ഇത് ഇതൊക്കെ ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പോ പോരാട്ടമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്നാൽ പിന്നെ പഴശ്ശിരാജയുടെ കാര്യത്തിൽ പഴശ്ശിരാജ എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു പഴശ്ശിരാജ ഒൺലി ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു യുദ്ധം മാത്രമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ട് യുദ്ധത്തിനെയും അതിനെ ഒരു തരത്തിലും പഴ മറ്റേ ഈ ഹൈദറിനെയോ ടിപ്പുവിനോ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ആളുകൾ വക്താക്കളായി ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്ത വീര കടുവകളായിട്ടൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല അതിന്റെ ചരിത്രം അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴും അവശേഷി
സംസാരിക്കുന്ന വിഗ്രഹങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന ശില്പങ്ങൾ എല്ലാം നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇപ്പോഴും ഇരിക്കുക അനവധിയുണ്ട് അപ്പൊ ചരിത്രകാരന്മാരുടെ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടത് നമ്മളെ കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇടതുപക്ഷ ചരിത്രകാരന്മാരാണ് മാപ്പിള ലഹളയെ മലബാർ മാപ്പിള ലഹളയെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമായും അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ജന്മിമാർക്കെതിരായിട്ടുള്ള മാപ്പിള കുടിയാന്മാരുടെ കലാപമായും വികലമായി ചിത്രീകരിച്ച ചരിത്രകാരന്മാര് അവർക്ക് പുരസ്കാരം കിട്ടാനും അവരുടെ വേണ്ട വിദേശ യാത്രയ്ക്കൊക്കെ തരപ്പെടാനും ഇത്തരത്തിലുള്ള ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ രേഖപ്പെടുത്തിയ ചരിത്രമൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റിമറയ്ക്കാൻ പോണ് യഥാർത്ഥ ചരിത്രം ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പോവുകയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു ശ്രമത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ കൂടി ഈ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഡയലോഗിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നന്ദി ദിനേശ് ജി ടിജു സാർ ദിനേശ് ജിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് താങ്കളോട് ഒരു ഉപചോദ്യം ഒരു നിരീക്ഷണം അറിയാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ചരിത്ര പശ്ചാത്തലമായ ഇന്നത്തെ ചരിത്രകാരന്മാരുടെ ഒരു അവസ്ഥ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു ഉദാഹരണ സഹിതം പറയാം വേലുത്തമ്പി തിളവയ്ക്കുള്ള ഉള്ളതിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യം പലപ്പോഴും കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണിക്ക് കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു നിരീക്ഷണമുണ്ട് ആ നിരീക്ഷണത്തിലേക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ അർബൻ നക്സലുകളാവട്ടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എന്താ പറയുക ഡബിൾ കോട്സിൽ ചരിത്രകാരന്മാരാകട്ടെ വിഖ്യാത ചരിത്രകാരന്മാർ വിഖ്യാത ഇൻ ഡബിൾ കോട്സ് ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അതും ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു പശ്ചാത്തലവും കേരളത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ടീച്ചർ സാർ ഇതില് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്കെതിരെ ഒക്കെ നടത്തിയ ധീരനായകന്മാർക്ക് അവരുടെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് അവരുടെ സ്വാർത്ഥമാണ് തൻ്റെ രാജ്യം തൻ്റെ നാട്ടുരാജ്യം വിട്ടുപോകും വേറൊരാളിൻ്റെ കീഴിലാകും എന്നുള്ള ഒരു സ്വാർത്ഥ ചിന്ത നമ്പർ ടു നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെയും ഭാരതത്തെയും നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയാണിത് പക്ഷെ പല രീതിയിലും ആയുധങ്ങളും ഒക്കെ അവരുടെ കയ്യിലായതുകൊണ്ട് അന്യോന്യമുള്ള വഴക്കുകൾ തീർക്കാനായിട്ട് അവരുടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ചോദിക്കുക ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ചോദിക്കുക അവർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുക പ്രൊട്ടക്ഷൻ മണി ആവശ്യപ്പെടുക അത് കപ്പമായിട്ട് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് അവരുടെ പിടിയിലാകുക ഒടുവിൽ അവർ തന്നെ ഇവരെ വെറും പാവകളാക്കി വെച്ച് ഭരിക്കുക അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇവർ റിവോൾട്ട് ചെയ്തു ഇപ്പൊ ചരിത്രകാരന്മാരെ നോക്കുമ്പോ അവര് പറയും ജാൻസി റാണി എന്തുകൊണ്ടാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്കെതിരെ സമരം ചെയ്തത് അത് അവരുടെ രാജ്യം അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകും എന്നുള്ള സ്വാർത്ഥത കൊണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ജാൻസി റാണിയെ കൊച്ചാക്കും പഴശ്ശി രാജാവിനെ ഇതേ ന്യായം പറഞ്ഞ് കൊച്ചാക്കും വേലുത്തമ്പി തിളവയെ ഇതേ കാര്യം പറഞ്ഞ് കൊച്ചാക്കും കാരണം വേലുത്തമ്പി തിളവ തലേ ദിവസം വരെ ഇവർക്ക് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്ക് കപ്പം കൊടുത്ത ആളാണ് കപ്പം കൊടുത്ത് ജീവിച്ച ആളാണ് അത് കൂടുതൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ തരാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വഴക്കിട്ടിട്ട് അവിടെ വെച്ചാണ് ഒരു ടിപ്പിംഗ് പോയിന്റിൽ വെളുത്ത വെലുത്തമ്പി റിബലായിട്ട് മാറുന്നത് അതുപോലെ ആയിരുന്നു വീരപാണ്ഡ്യ കട്ടവുമ്മൻ തമിഴിൽ വീരകാ വീരപാണ്ഡ്യ കട്ടവുമ്മനെ തൂക്കിക്കൊന്ന് പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിലാണ് വേലുത്തമ്പി തിളവ അവസാനം കയ്യിൽ കിട്ടിയില്ല അനിയനെ കൊണ്ട് കഴുത്ത് വെട്ടിച്ച് മരിക്കുകയായിരുന്നു വേലുത്തമ്പി തിളവ ഇവർക്കൊന്നും ഈ ആനുകൂല്യം കിട്ടില്ല നോക്കൂ എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലും ഈ ഒരു ഒരു സ്വാർത്ഥ ചിന്തയും ഉണ്ടാവാം ഉണ്ടാവുമല്ലോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് തൻ്റെ കസേര പോകും തൻ്റെ അധികാരം പോകും അതുകൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ തുരത്തണം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത പക്ഷേ ഈ നോൺ മുസ്ലിം ആൾക്കാരുടെ കാര്യം വരുമ്പോൾ അത് സ്വാർത്ഥ ചിന്തയിൽ നിന്ന് ഉടലെടുത്ത ഒരു യുദ്ധമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സമരമാണ് അതിന് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമായിട്ട് കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ചെയ്ത ആരാ ടിപ്പു സുൽത്താൻ ഹൈദരാലി അല്ലെങ്കിൽ ഷേർഷാ ഇതുപോലെ കുറെ പേരുകൾ കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പോ എനിത്തിങ് വൺ ബൈ ഹിന്ദു വിൽ ബി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ വേ എനിത്തിങ് വൺ ബൈ എ നോൺ ഹിന്ദു ഈവൻ ഇഫ് ഫോർ റോങ് പർപ്പസ് വിൽ ബി ഗ്ലോറിഫൈഡ് ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ത്രൂ ഔട്ട് നമ്മളുടെ ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് അതാണ് തിരൂർ ദിനേശ് പറഞ്ഞത് ഈ എഴുതിയവരൊക്കെ പ്രോ ഇസ്ലാം ഫുൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് ആണ് അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് ബൈ
ലോകന്റെ മലബാർ മാനുവലില് ഈ പറഞ്ഞ ക്രൂവലിറ്റീസ് എല്ലാം അദ്ദേഹം ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ലോകന്റെ മലബാർ മാനുവലിന് അവതാരിക എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കെ കെ എൻ കുറുപ്പാണ് കേരളത്തിലെ വലിയൊരു ചരിത്രകാരനാണ് അദ്ദേഹം പക്ഷെ പിന്നീടാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് അദ്ദേഹം ഇവിടെ തഹസിൽദാരായിരുന്നു അല്ല ചരിത്രകാരനൊന്നുമല്ല പക്ഷെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമില്ല വില്യൻ ലോകന്റെ മലബാർ മാനുവൽ മലയാളത്തിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്തതും ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനാണ് വില്യൻ ലോകന്റെ മലബാർ മാനുവൽ രണ്ട് വോളിയം ഉണ്ട് അത് ഇപ്പോ മദ്രാസിൽ ചെന്നൈയിൽ കണ്ണിമേറ ലൈബ്രറിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് വോളിയം മാത്രമാണ് തർജ്ജമ ചെയ്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മാതൃഭൂമി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു വീണ്ടും പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ഇപ്പൊ കിട്ടാനുണ്ട് അത് അതിൽ വല്ല മാറ്റങ്ങളും വരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പേജ് ബൈ പേജ് ആ പഴയ എഡിഷൻ എൻ്റെ ഉണ്ട് പുതിയ എഡിഷനും ഉണ്ട് സമയം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും എടുത്തു കളഞ്ഞോ എന്ന് നോക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം അതിൽ വ്യക്തമായിട്ട് വില്യം ലോകൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഈ മലബാറിൽ സംഭവിച്ച ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടല്ലോ അന്നെടുത്ത ഒരു സെൻസസിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനൊന്ന് ലോമറ്റോ ആണ് ആദ്യ സെൻസസ് വരുന്നത് ആയിരത്തി ഒന്ന് എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ അടുത്ത സെൻസസ് ലോമറ്റോ മലബാറിലെ ചെറുമർ എന്ന് പറയുന്ന താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരുടെ പോപ്പുലേഷനിൽ അറൗണ്ട് തേർട്ടി ത്രീ ത്രീ പെർസെന്റ് റിഡക്ഷൻ ഉണ്ടായി ദാറ്റ് ഇസ് അൻ അൻയൂഷ്വൽ തിങ് ടു ഹാപ്പൻ എവറി പോപ്പുലേഷൻ ഹാസ് ടു ഗ്രോ ഫോർ പെർസെന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റ് സിക്സ് പെർസെന്റ് ഒക്കെ വെച്ച് മറ്റുള്ളവർ വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ ഇവർ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം കണ്ട് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സോ ബ്രിട്ടീഷുകാർ അത് സ്റ്റഡി ചെയ്ത് വാട്ട് ഹാപ്പൻ അപ്പൊ നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഇവരുടെ ഇടയിൽ വ്യാപകമായ മതം മാറ്റം നടത്തിയിരിക്കുന്നു അതിൽ വില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ളതും ഉണ്ട് ഫോഴ്സ്ഫുള്ളും ഉണ്ട് അതിന് കാരണം സോഷ്യൽ ലാഡറിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് മുകളിലേക്ക് കയറാം മുസ്ലിം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹിന്ദു അപ്പർ കാസ്റ്റിന്റെ അതേ സ്റ്റാറ്റസ് സമൂഹത്തിൽ കിട്ടും എന്നുള്ള ധാരണയിലാണ് മാറിയത് പക്ഷെ കാലക്രമേണ ഇത് സത്യമല്ല എന്നവർക്ക് മനസ്സിലായി മുസ്ലിങ്ങൾ പോലും തങ്ങളെ തുല്യരായിട്ട് കാണുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി അവരുടെ റീകൺവെർഷൻ തുടങ്ങി വില്ലിംഗ്ലി ഈ റീകൺവെർട്ട് ചെയ്ത ഏറ്റവും താണ ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരെയാണ് മലബാറിൽ ആദ്യം കൊല്ലാൻ തുടങ്ങിയത് ഇത് വില്യൻ ലോകന്റെ മലബാർ മലബാർ മാനുവലുണ്ട് ആ സമയത്താണ് ഇവര് ഈ ദിവ്യ ശക്തികൾ ഇസ്ലാമിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് പുഞ്ചത്തങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുഞ്ചയിൽ വെച്ച് വെളിപാടുണ്ടായ തങ്ങൾ ഇപ്പൊ മുഹമ്മദിന് അല്ലാഹു ഖുറാൻ ഇറക്കി കൊടുത്തത് പോലെ ഈ പുഞ്ചത്തങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ ഇയാളൊക്കെ എവിടുന്ന് വന്നു എന്ന് പോലും ആർക്കും അറിയില്ല മിക്കവാറും അറബി നാടുകളിൽ നിന്നായിരിക്കണം അപരിചിതരായ പലരും ആ നാട്ടിൽ വരികയും ഈ ജാതി വെളിപാടുകൾ അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കാമെന്ന് പറയുകയും അതെ തുടർന്ന് ഹാൽ മാപ്പിളമാരുടെയാണ് ഹാൽ ഈ വെളിച്ചപ്പാടത്തുള്ളുന്ന പോലെ തുള്ളിയിട്ട് ഇലൂഷൻസ് ഉണ്ടാവുക ഒരു തരം മതപ്രാന്ത് തന്നെ ഇപ്പൊ വെളിച്ചപ്പാടിന്റെ നമ്മൾ അവസാനം പുള്ളി വാളൊക്കെ എടുത്ത് വീശി തലയിൽ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ശാന്തനാവും ഇവരങ്ങനെയല്ല ഇവര് വല്ലാതെ വയലന്റ് ആവും ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് ചാടുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അല്ലാഹു ചിറക് വെച്ച് തരും ധൈര്യമായിട്ട് ചാടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുത്തൻ ചാടി നിർഭാഗ്യവശാൽ മരിച്ചില്ല കയ്യും കലവും ഒക്കെ ഒടിഞ്ഞു ഒന്നാം നിലയിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് ചാടിയപ്പോ ഈ സംഭവമൊക്കെ ഹാലിളക്കം എന്ന് പ്രത്യേകം ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വില്യം ലോകൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഹിസ്റ്റോറിക്കലി ഇങ്ങനെ ഒരു മൈൻഡ് മാപ്പിളമാരുടെ അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നു അതാണ് ഖിലാഫത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ പെട്ടെന്നൊരു സ്പാർക്കായിട്ട് മഹാത്മാഗാന്ധിയെ പോലും പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയ സംഭവമായിട്ട് മാറിയ മാപ്പിളലഹള പെട്ടെന്നൊരു ദിവസീയ ഉണ്ടായതൊന്നും അല്ല മാപ്പിളലഹള കുറെ കാലമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നീറി നീറി കടന്ന ഇത് ഇവരെ അമർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് മാപ്പിള ഔട്ട്റേജസ് ആക്ട് കൊണ്ടുവന്നു അതിനെതിരെ ഇവരുടെ ഭയങ്കരമായ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായി അടിച്ചമർത്തലുണ്ടായി അപ്പോ ബ്രിട്ടീഷുകാരോടുള്ള ദേഷ്യം മുഴുവൻ തീർക്കുന്നത് നാട്ടിലെ ഹിന്ദുക്കളോടാണ് അപ്പോ ഇതിന് കർഷക സമരം എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് കർഷക സമരമാണെങ്കിൽ മുസ്ലിം ഈ ഭൂവുടമകൾ എന്തുകൊണ്ട് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടില്ല മുസ്ലിം ഭൂവുടമകളും ഉണ്ടായിരുന്നു മലബാറിൽ ഹിന്ദുക്ക
പക്ഷെ ഹിന്ദുക്കൾ മാത്രമാണ് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത് ഈ ടുവേഴ്സ് മാപ്പിള ലഹളയുള്ള ഡെവലപ്മെന്റിൽ ഒരു നമ്പൂതിരി മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ കൊടുത്ത പരാതിയുടെ കോപ്പി എനിക്ക് നെറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടി അതിൽ ദയനീയമായിട്ട് ഈ നമ്പൂതിരി കേഴുന്നു എൻ്റെ അമ്പലം നിരന്തരം അവർ പൊളിക്കുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ വിഗ്രഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കോടതി ഇടപെടണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കോടതി ഇടപെട്ടോ ഇല്ലെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല യാദർശികമായിട്ട് ആരോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്ന കടലാസ് നെറ്റിലുള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടി ആരെങ്കിലും ഇട്ടാലല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ ആരോ ഇട്ടിരുന്നു എനിക്ക് കിട്ടി അപ്പൊ അത്ര ദയനീയമായിരുന്നു ഹിന്ദുക്കളുടെ അവസ്ഥ എന്തിന് ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്റെ കുടുംബം ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാടിന് ഇന്ന് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സാണ് അവര് ഓടി കൊടുങ്ങലൂര് വന്നിട്ട് ഒരു മനയിൽ താമസിച്ച് പിന്നെ എല്ലാം ശാന്തമായി കഴിഞ്ഞാണ് തിരിച്ചു പോയത് നിങ്ങൾ മലയാളത്തിലെ നോവലുകൾ നോക്കൂ എം ടിയുടെ അസുരവിത്ത് എസ് കെ പൊറ്റക്കാടിന്റെ ഒരു ദേശത്തിന്റെ കഥ അതിലെല്ലാം ഇത്തരം സംഭവങ്ങളുണ്ട് അതിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ എത്ര കണ്ട് റിച്ച് ആയിരുന്നു എന്നും ഹിന്ദുക്കൾ എത്ര കണ്ട് ദരിദ്രവാസിയായിരുന്നു എന്നും ഞാൻ കേരളത്തിൽ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് ഉള്ള ഒരു നരേറ്റീവ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് എം ടിയുടെ നിർമാല്യം രണ്ടാമത് ഇറക്കാൻ പറ്റുമോ ഇറക്കാൻ സംഘപരിവാറുകാർ സമ്മതിക്കുമോ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം സമ്മതിക്കില്ല എന്നൊക്കെ എടുത്ത് വായിക്കും ഉത്തരം പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അത് സമ്മതിക്കണം എന്നാണ് നിസ്സഹായനായ ഒരു വെളിച്ചപ്പാടിന്റെ ദാരിദ്ര്യം മുതലെടുത്ത് ആ വെളിച്ചപ്പാടിന്റെ ഭാര്യയെ ഉപയോഗിച്ച ഒരു മുസ്ലിമാണ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ വില്ലൻ ഇത് സമർത്ഥമായിട്ട് എം ടി വാസു എന്ന അവര് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു എല്ലാവരും ദേവിയുടെ മുഖത്തേക്ക് തുപ്പുന്ന ആ വെളിച്ചപ്പാടിനെയാണ് കണ്ടത് അതാണ് ലാസ്റ്റ് സീൻ വെളിച്ചപ്പാട് എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യും എന്റെ നാല് പിള്ളേരെ പറ്റ നാരായണിയാണോ നീ എന്ന് വെളിച്ചപ്പാട് ചോദിക്കുന്നു പിന്നെ വെളിച്ചപ്പാടിന്റെ ഒരു ഡയലോഗ് ആ സിനിമയിലില്ല അത്രയ്ക്ക് തകർന്നു പോയി വെളിച്ചപ്പാട് തുപ്പി ആ നെറ്റിയിൽ മുറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒലിച്ചു വന്ന ചോര വായിൽ നിന്നെടുത്തിട്ട് ഭഗവതിയുടെ വിഗ്രഹത്തിൽ നിർക്കും തുപ്പി ആ അവസ്ഥയിൽ ആ വെളിച്ചപ്പാടിനെ കൊണ്ടുവന്നു നാരായണൻ വാട്ട് വാസ് ദ ലെവൽ ഓഫ് പോവർട്ടി ഓഫ് ഹിന്ദൂസ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം വെളിച്ചപ്പാട് ഈ സോ കോൾഡ് ഫോർവേഡ് കാസ്റ്റിൽപ്പെട്ട ആളാണ് കേട്ടോ അപ്പർ കാസ്റ്റിൽപ്പെട്ട ആളാണ് ദി ഓൾ ദീസ് അട്രോസിറ്റീസ് ഹാവ് ബീൻ ലിസ്റ്റഡ് ബൈ ലിറ്ററി ജയൻസ് ലൈക്ക് എം ടി എം ടിയെ ഞാൻ നിർമാല്യത്തിന്റെ പേരിൽ വിമർശിക്കുകയില്ല എനിക്കുള്ളിൽ അപ്രീസിയേഷനേ ഉള്ളൂ നിർമാല്യം എഴുതിയതിനും അത് സിനിമ പിടിച്ചതിനും ഇതന്ന് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ ആളുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹമാണ് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ അന്ന് കൊല്ലത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന ഷുസാം റെഡിയാരുടെ കേരള ശബ്ദം ഗ്രൂപ്പിൻ്റെതായിട്ട് നാന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സിനിമാ മാസിക ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നിന്ന് പോയി എന്ന് തോന്നുന്നു ഈ സിനിമാ മാസികയിൽ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ അഭിപ്രായം വന്നു നിർമാല്യം ഒരു ഹിന്ദു ചിത്രമാണ് മുസ്ലിം വിരുദ്ധ ചിത്രമാണ് പറഞ്ഞത് ബഷീർ ആയതുകൊണ്ട് ആരും അന്നത്തെ കാലത്ത് ഏറ്റുപിടിക്കുകയോ വഴക്കുണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്തില്ല എം ടി പൊതുവെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ആരെന്ത് വിമർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മൗനി ആകുക എന്നുള്ളതാണ് എം ടിയുടെ ഒരു ലൈൻ അപ്പോ ഇവർക്കെല്ലാം ഇതറിയാം ഇവരെല്ലാം ഭംഗ്യന്തരയാണ് ഇത് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ നരേറ്റീവ് പണ്ട് മുതൽ ഇത് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നേരെ രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ഗുജറാത്തിലേക്ക് വരിക ഗുജറാത്തില് ആ കലാപം എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഗുജറാത്തിലെ മുസ്ലിം വംശഹത്യ എന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും പറയുന്നു ബി ജെ പി നേതാക്കൾ പോലും പറയുന്നു ആ ഗുജറാത്തിലെ വംശഹത്യ നടന്നു പക്ഷെ അതിന് മോദി ഉത്തരവാദിയായില്ല ഇതാണ് മറുപടി മുസ്ലിം വംശം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വംശമില്ല അങ്ങനെ ഒരു വംശം ഉണ്ടോ മുസ്ലിം വംശം ഹിന്ദു വംശം ക്രിസ്ത്യൻ വംശം ഇല്ല പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് മുസ്ലിം വംശഹത്യ എന്ന് പറയുന്നു വംശഹത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് ജനോസൈഡ് അതാണ് ജനോസൈഡിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു റേസിസ്റ്റ് കൊണോട്ടേഷൻ ഉണ്ട് റേസിസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് റേസിസ്റ്റ് ഉന്മൂലനം നടക്കുമ്പോഴാണ് വംശത്തിൻ്റെ ഉന്മൂലനം നടത്തുകയോ നടത്താൻ ശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് ജനോസൈഡ് ആകുന്നത് ജനോസൈഡ് ആയാൽ മാത്രമേ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇഷ്യൂ റേസ് ചെയ്യാനും ബാക്കിയുള്ളവർ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ റേസിസം ഇസ്
ഈ റോമി ലാഥാപ്പർ ആർ എസ് ശർമ്മ ഇർഫാൻ ഹബീബ് ഇവരെയൊക്കെ നിരന്തരം ജനോസൈഡ് മുസ്ലിം ജനോസൈഡ് ജനോസൈഡ് എന്ന് ഉപയോഗിച്ച് ജനോസൈഡിന്റെ മലയാളികൾ എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ മുസ്ലിം വംശഹത്യ അതേസമയം ഇതേ ജോലിയാണ് മഹിന്ദ രജപക്ഷ ശ്രീലങ്കയിൽ ചെയ്തത് വേലിപ്പിള്ള പ്രഭാകരൻ ഹിന്ദു ആയിരുന്നല്ലോ ഭീകരനായിരുന്നു എൽ ടി ടി ഭീകര സംഘടനയാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി തോന്നവരാണ് പക്ഷെ ഹിന്ദുക്കളായിരുന്നു അവര് അവരെ തുരത്തിയത് മഹിന്ദ രാജപക്ഷ വേലിപ്പിള്ള പ്രഭാകരനെ കൊന്നു വേലിപ്പിള്ള പ്രഭാകരന്റെ ആൾക്കാരെ ഇമോഷണൽ ബ്ലാക്ക് മെയിലിന് വേണ്ടിയിട്ട് പത്ത് വയസ്സുള്ള കൊച്ചിനെ മുമ്പിൽ നിർത്തി പ്രഭാകരന്റെ മകനെ ആ മകന്റെ തിരുനെറ്റിക്ക് വെടിവെച്ചു ശ്രീലങ്കൻ പട്ടാളം അവരിങ്ങനെ ബ്ലാക്ക് മെയിൽ വഴങ്ങുന്നു വരുന്നതല്ല എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് എന്താ തമിഴ് വംശഹത്യ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഹിന്ദു വംശഹത്യ ആകാഞ്ഞത് ഹിന്ദു വംശഹത്യ എന്ന് ആരും പറഞ്ഞില്ല തമിഴ് വംശഹത്യ ശ്രീലങ്കയിൽ തമിഴ് വംശജരെ കൊല്ലുന്നു തമിഴ് വംശം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വംശമുണ്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മലയാളി വംശം വേണമല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ സെൻസസ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ ഗുജറാത്ത് കലാപം വരെയുള്ള നരേറ്റീവ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ നാടിനെ തകർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ എല്ലാവരും സ്വാതന്ത്ര്യം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ പത്രിക എന്ത് ചർച്ച ചെയ്യണം എന്നുള്ള ചർച്ചയിൽ ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനും കൂടെ ചേർന്നാണ് ഈ വിഷയം തീരുമാനിച്ചത് ഭാരതം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ കേരളം ഭാരതത്തിലാണോ മൊത്തം ഭാരതത്തിന്റെ നരേറ്റീവ് കേരളത്തെ ഏറ്റുപിടിക്കാൻ ഇതിനും മാത്രം ഒരു 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 സംഘം ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെ ആരൊക്കെ ഇത് ചെയ്യുന്നു ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കണ്ടേ ഭാരതത്തെ പറ്റി ഒരുപാട് ഈ റെട്ടറിക്ക് നമ്മൾ കേൾക്കും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗം വരും രാഷ്ട്രപതിയുടെ സന്ദേശം വരും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സംസാരിക്കും ത്രിവർണ പതാക നേരെയോ തലതിരിച്ചോ ഒക്കെ പൊക്കും രാഷ്ട്രീയക്കാർ അന്യോന്യം കളിയാക്കും ഇതൊക്കെ നടക്കും ബട്ട് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ കേരളം എവിടെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ഇവരുടെ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ അത് ഇറക്കിയത് ഇതിന്റെ എൻ ഡി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ അവർക്കൊരു സംഘടന ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇപ്പൊ ഇല്ല അത് തിരിച്ചു വിട്ടു എന്താ നാഷണൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫ്രണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഒരു സംഘടന ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവര് ഇറക്കിയ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ അതിന്റെ ആർഗ്യുമെന്റ് മലപ്പുറം ജില്ല ഒരു സ്വതന്ത്ര രാജ്യമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കാം ഇത്ര കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള കടലോരമുണ്ട് ഗൾഫ് നാടുകളുമായിട്ട് ഇത്ര കിലോമീറ്റർ ദൂരമേ ഉള്ളൂ അവരുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധം വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മലപ്പുറം ജില്ല ഒരു രാജ്യമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കാം ഒമാനേക്കാളും ദുബായിയേക്കാളും ഒക്കെ വലിയൊരു രാജ്യമാണ് മലപ്പുറം ഒമാൻ ദുബായി ഒക്കെ തീരെ ചെറിയ ചെറിയ സ്ഥലങ്ങളല്ലേ അവർക്ക് യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സിന്റെ ഭാഗമാകാമെങ്കിൽ മലപ്പുറത്തിനും ആകാം കടലിന്റെ ഇപ്പുറത്തായി പോയെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അതിപ്പോ അവര് തമ്മിലും കടൽ വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് വാട്ട് ഈസ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദുബായ് ആൻഡ് ഒമാൻ ഹ്യൂജ് എന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഖത്തർ ആൻഡ് ദൂരെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് അപ്പൊ അതുപോലെ മലപ്പുറവും ഇത് ഈ ഡോക്യുമെന്റ് വാസ് ഓപ്പൺലി സർക്കുലേറ്റ് അവരൊരു പുസ്തകം ഇറക്കിയതാണ് ഞാൻ ആ പുസ്തകം അന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ തന്നെ എൻ ഐ ഐക്ക് ഞാൻ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തിരുന്നു സച്ച് എ ഡേഞ്ചറസ് തിങ് ഇത് കഴിഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് പതിനഞ്ചൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ ഒരു ബുക്ക് അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ഹിന്ദു ആണ് ഞാൻ അയാളുടെ പേര് ഓർക്കുന്നില്ല ഏതായാലും പുസ്തകത്തിൽ ഖുറാന്റെ നന്മകളെ പറ്റി വിവരിച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഫൈനലി കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒരു ജമ്മു കാശ്മീരാണ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ അതില് പി ഒ കെ പാകിസ്ഥാൻ ഓക്കുപൈ കാശ്മീരാണ് കേരളം ഇന്ത്യൻ ഓക്കുപൈ കാശ്മീർ ഐ ഒ കെ അതാണ് തമിഴ്നാട് ജമ്മു ആണ് കർണാടക അതുകൊണ്ടാണ് ജമ്മുവിലൊരു ഹിന്ദു മൈൻഡ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് കർണാടകയിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബി ജെ പി അധികാരത്തിൽ വരുന്നു മറ്റ് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ വരുന്നില്ല കേരളം സമ്പൂർണമായിട്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ കയ്യിലാണ് തമിഴ്നാട് ആയിട്ടില്ല പക്ഷെ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒരു കലാപം ഉണ്ടാക്കാനും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെയുള്ള ശക്തി നമ്മൾ ആർജിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു സോ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിന്റെ ഒരു റിപ്ലിക്കയാണ് കർണാടക
ഞാൻ ഇതും ഇവർക്ക് എൻ ഐ ഐക്ക് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്ത് സി ദിസ് ഇസ് ദ പ്ലാൻ ദേ ആർ മേക്കിംഗ് ഐ ഡോ നോ വാട്ട് ആക്ഷൻ ദേ ഹാവ് ടേക്കൺ ദേ അങ്ങനെ ഒരു ഞാനും എൻ ഐ ഐയും തമ്മിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ട് എന്നൊന്നും ആരും ധരിക്കരുത് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഞാൻ വൺ സെൻറ്റേഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഇഫ് ദേ ആക്ട് വെൽ അതർവൈസ് ആസ് എ റെസ്പോൺസിബിൾ സിറ്റിസൺ ഐ ഹാവ് നത്തിങ് എൽസ് ടു ഡു അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാനിത് പബ്ലിക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പറയുകയും ചെയ്യുന്നു ഐ നോ വെരി വെൽ ദാറ്റ് ഐ ആം സ്പീക്കിംഗ് പബ്ലിക്ലി ഇതെല്ലാം കേരളത്തിൽ സംഭവിച്ചു ഖർദാവിയുടെ ഫത്വകൾ ഖർദാവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിം ബ്രദർഹുഡിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ നേതാവാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഖത്തറിലാണ് വളരെ പ്രായമായി ഖർദാവിയുടെ ഫത്വകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് വോളിയം കോഴിക്കോട് ഇസ്ലാമിക് പബ്ലിഷിംഗ് ഹൗസ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഐ വാസ് സർപ്രൈസ് ഈ യൂസഫുൽ ഖർദാവിയുടെ ഫത്വയ്ക്ക് ഇവിടെ എന്താ പ്രാധാന്യം പക്ഷെ അത് മലയാളത്തിലാക്കി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ട് വോളിയം എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അതിലിതെല്ലാം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്താ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ മൂത്രമൊഴിക്കാൻ തോന്നിയാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇതുപോലെയൊക്കെയുള്ള ട്രിവിയൽ റിട്ടിക്കുലസ് ചോദ്യങ്ങൾ മുതൽ നോൺ ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് ആളുകളെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം അത് അതിന് യൂസഫുൽ കർദാവ് ചോദിക്കുന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം യൂസഫുൽ ഖർദാവിയുടെ മറുപടി നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ചെയ്യേണ്ടത് അവരുമായിട്ട് സൗഹൃദത്തിൽ കഴിയുക അവര് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൂട്ടരാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കർദാവി മറുപടി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ കർദാവിയുടെ ഫത്വകൾ അറബിയിൽ നിന്ന് തർജ്ജമ ചെയ്ത് കോഴിക്കോട്ട് ഇസ്ലാമിക് പബ്ലിഷിംഗ് ഹൗസ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് വെറുതെ അല്ല ആ ഫത്വ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇതാണല്ലോ കമാൻമെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഫത്വ ഇപ്പോ പഠിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒരു പത്ത് വർഷമെങ്കിലായിട്ട് ആൻഡ് ദാറ്റ് ബുക്ക് ഈസ് ബീങ് സോൾഡ് ഓപ്പൺലി ഇൻ കോഴിക്കോട് എറണാകുളത്ത് ഒരു പക്ഷെ ഇസ്ലാമിക് പബ്ലിഷിംഗ് ഹൗസ് എറണാകുളത്ത് കൊണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ വാങ്ങിയത് കോഴിക്കോട്ട് നിന്നാണ് കോഴിക്കോട്ട് ഇപ്പോഴും വിൽക്കുന്നുണ്ട് ദിസ് ഈസ് ദ വേ കേരള ഈസ് ഡെവലപ്പിംഗ് ഓർ ഗോയിങ് ഡൗൺ സബ്വേഴ്സീവ് ആക്ടിവിറ്റി ഇത്ര ഓപ്പൺ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു പക്ഷെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഐ മീൻ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ പോലും ഇത്രയും ഉണ്ടാവില്ല ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് തൊണ്ണൂറുകളിലൊക്കെ ഞാൻ ആസാമിൽ പോകുമ്പോൾ ഈ അവിടെ അൽഫ എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മളാണിത് ഉൽഫ എന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നത് യുണൈറ്റഡ് ലിബറേഷൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ആസാം അവർക്ക് ചൈന ബർമ്മ വഴി അവർക്ക് ആയുധങ്ങൾ കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഗ്രനേഡ് കണ്ടത് കാണുന്നത് ഞാൻ അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഡ്രൈവർ എന്നോട് ചോദിച്ചു സാർ എന്താ പേടിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് അമിതാഭ് ബച്ചൻ കടിച്ച് ഇവരുടെ നേർക്ക് എറിയുന്നതൊക്കെ സിനിമയിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ പൊതിച്ച തേങ്ങ പോലെ ഈ സീറ്റിൽ ഇരുന്ന് കുലുങ്ങുന്ന കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ നെഞ്ചതായിരുന്നു ഈ കുന്തം അയാൾ പറഞ്ഞു പേടിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെടുത്ത് ഫ്രണ്ട് സീറ്റിൽ വെച്ചു ഹി വാസ് ഹാവിങ് ദാൻ അയാൾ ഉൽഫൈഡ് ആളാണ് ബട്ട് അയാളുടെ ടാക്സിയെ കിട്ടാനുള്ളൂ ഞാൻ ടാക്സി പിടിച്ചു അങ്ങനെ സ്ട്രെയിഞ്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ബട്ട് ദൻ അവിടെയൊക്കെ ഇതെല്ലാം കൺട്രോളിലായി കഴിഞ്ഞു ബട്ട് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ധൈര്യമായിട്ട് പറയുന്നു കേരളത്തിൽ സ്ഫോടനങ്ങളോ പ്രശ്നങ്ങളോ നടക്കാത്തത് നടത്താൻ പറ്റാഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ തീവ്രവാദത്തിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആണ് കേരളം ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിന് ആരും ബോംബുവയ്ക്കില്ലല്ലോ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ശാന്തമാക്കി വയ്ക്കും എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള കേന്ദ്ര ഏജൻസി അവരെ ഇവർ ഇന്റർനാഷണൽ ശ്രദ്ധ ഇതൊക്കെ വന്നു എന്ന് വരും സോ ലെറ്റ് ഇസ് കീപ്പ് ദ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് വെരി ക്വയറ്റ് ആൻഡ് നിങ്ങൾ നോക്കു ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ എവിടെ എന്ത് തീവ്രവാദം നടന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ ഒരു കേരള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഒന്നുകിൽ ആൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ കാശ് ഇവിടെ നിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ വെപ്പൺ ഇവിടെ നിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാനിങ് ഇവിടെ നിന്നാണ് എങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്കൊരു കേരള കണക്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും ഈ കണക്ഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ തിരുവ് ദിനേശ് പറഞ്ഞത് വൈ താലിബാൻ ഇസ് ടാർഗറ്റിംഗ് കേരള കേരളത്തിൽ ഒരു ബ്രാഞ്ച് തുറക്കാൻ അവരെ ആലോചിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ അവരുടെ ആളുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത് ഞാൻ ഈ
നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഞാനൊരു ഒരു ഈ നമ്മുടെ പുനപ്രവ എല്ലാവർ സമരം ഉണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത് പ്രധാന ആയുധം വാരിക്കുന്തമാണ് പുനപ്രവ എല്ലാവരിനും വയലാറിൽ ഒരു സ്മാരകം ഉണ്ടായപ്പോൾ മുണ്ടു മടക്കി കുത്തി നിൽക്കുന്ന നല്ല മസിൽസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ കയ്യിൽ വാരിക്കുന്തവും പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നതായിട്ടാണ് കുത്താൻ തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കുന്നതായിട്ടാണ് ശില്പം അപ്പൊ വാരിക്കുന്തം അന്നത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെയും അവരുടെ സമരത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു സിംബലാണ് പക്ഷെ വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ കൊല്ലവർഷം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാപ്പത്തഞ്ചാവാം നാൽപ്പത്താറാകാം അന്ന് ആലപ്പുഴ പട്ടണം ഏകദേശം മുസ്ലിം റൗഡികളുടെ കയ്യിലാണ് കയറിന്റെ കയർ ഫാക്ടറി ഫോറിൻ ഫാക്ടറികളാണ് വില്യം ഗുഡേക്ക് ദാറ അസ്മയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു വലിയ ഗോ ഡൗൺസ് ഇപ്പോഴും കാണാൻ എല്ലാ പൊളിഞ്ഞൊന്നും പോയിട്ടൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ പോയാലും നിങ്ങൾക്ക് ആലപ്പുഴയിൽ ഇത് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോ മുസ്ലിങ്ങൾ ആലപ്പുഴയിലേക്ക് നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ പാലമാണ് ശവക്കോട്ടപ്പാലം പാലങ്ങളുടെ ഒരു നഗരമാണ് ആലപ്പുഴ ഈ ശവക്കോട്ടപ്പാലത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഈ കയർ ജോലിക്ക് പോകുന്ന സ്ത്രീകളെ കൂടുതലും ഈഴവ സ്ത്രീകളാണ് അവരെ പരിഹസിക്കുക കമൻറ്റ് അടിക്കുക പല രീതിയിൽ ഇത് ചെയ്യുക ഹരാസ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു പതിവായിരുന്നു പക്ഷെ ആർക്കും അവരോട് ചോദിക്കാൻ ധൈര്യമില്ല കാരണം അത്രയ്ക്ക് റൗഡികളാണ് ഒരു ദിവസം ഈ ഉച്ച കഴിഞ്ഞൊരു മൂന്ന് മണിക്ക് ഒരു സ്ത്രീ ഒറ്റയ്ക്ക് അവർക്ക് വീട്ടിൽ എന്തോ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കയർ ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പുറത്ത് വന്നിട്ട് ഈ പാലം ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവർ കൈവരിയിലിരിക്കുന്ന ഒരു മുസ്ലിം ഇവരുടെ പുറകിൽ മുറുക്കി തുപ്പി ഈ വെള്ളം വെളുത്ത മുണ്ടാണല്ലോ മുണ്ടും ബ്ലൗസും ആണെന്ന് ഈഴവരുടെ വേഷം ഈഴവർ നയന്മാരക്ക് മുണ്ടും ബ്ലൗസും ആണ് വേറെ അതിന് കവറൊന്നും ഇല്ല പിന്നീടാണ് ഒരു തോറത്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്തിരുന്നതൊക്കെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ മുണ്ടും ബ്ലൗസും ആണ് പലപ്പോഴും മുണ്ടുടുക്കുന്നത് പൊക്കിളിന് താഴെയാണ് താൻ എൻ്റെയൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ സ്ത്രീകൾ പൊക്കിളിന് താഴെ മുണ്ടുടുത്ത് പരസ്യമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു അശ്ലീലമായിട്ട് തോന്നിയിരുന്നേയില്ല ശ്രീലാശ്ലീലങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു മറി മറിഞ്ഞു ഒക്കെ വരുമല്ലോ അപ്പൊ ഈ സ്ത്രീയുടെ പുറകിൽ മുറുക്കിത്തുപ്പി പുറകിൽ മുറുക്കിത്തുപ്പി കഴിയുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇവരുടെ ആർത്തവരക്തമാണ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ തുപ്പുകയും പിന്നെ കളിയാക്കുകയും വഴിനീളെ ഇവരെ കളിയാക്കുകയും ചെയ്തു ഇവരുടെ വീടാണെങ്കിൽ ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് ഒരു മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ വടക്ക് മാറി ആര്യടെന്ന സ്ഥലത്താണ് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ദൂരം ഈ വസ്ത്രവുമായിട്ട് നടക്കണം വഴിയിൽ ആരെങ്കിലും കണ്ടാൽ കണ്ടു കണ്ടില്ലെങ്കിൽ കണ്ടില്ല പക്ഷെ ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന എംബറാസ്മെന്റ് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അവർ നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നടന്നു അപ്പൊ വഴിയരികിൽ വേലി കൊട്ടി കെട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു അത് കേരളം മൊത്തം ഇല്ലാത്തൊരു ഏർപ്പാടാണ് കേരളത്തിലെ ആലപ്പുഴ സംഭവങ്ങളിലുണ്ട് ഓലമുണ്ട് മതില് പോലെ തന്നെ വേലി കെട്ടും അപ്പൊ അതിന്റെ സ്ട്രക്ചറിന് ഈ കമുക് അഥവാ അടയ്ക്കാമരം എന്ന് പറയുന്നത് കീറി അതിന്റെ നീളമുള്ള വാരിയാണ് അതിന് മുപ്പതടി നീളം ഉണ്ടെങ്കിൽ മുപ്പതടി നാൽപ്പതടി നീളമുള്ള കമുകാണെങ്കിൽ നാൽപ്പതടി ഒറ്റ വാരി ഇങ്ങനെ പത്തലുകളിൽ കെട്ടിയിട്ട് ഈ വാരിയിൽ നിന്ന് ഓല മെടഞ്ഞ ഓല തൂക്കി കെട്ടി അതൊരു പ്രത്യേക സ്കില്ലാണ് ഇങ്ങനെ വാരി റെഡിയാക്കി വേലി കെട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന വടയപ്പറമ്പിൽ നാരായണൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കീഴവ പ്രമാണി നല്ല അധ്വാനിയുമാണ് പ്രമാണിയുമാണ് എന്താണ് ഈ കരയുന്ന ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇവര് പുറത്തിരി ചെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ മുറുക്കാൻ തുപ്പി എന്റെ പുറകിൽ നാരായണൻ നിന്ന നിപ്പിൽ പറഞ്ഞു വട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ കീറിയ വാരി വാക്കത്തിക്ക് വെട്ടി അപ്പൊ അതിനൊരു മുന വരുമല്ല ഇങ്ങനെ കുറിപ്പിച്ച നമ്മളെ വി ഷേപ്പിൽ കുറിപ്പിച്ച മുനയല്ല ഒറ്റ വെട്ടിന് വരുന്ന ഒരു മുന ഇതുമായിട്ട് ഇവരെട്ട് പത്ത് പേരാ മുണ്ട് നടന്നു ചെന്നു ചെന്ന് കുത്തി കീറി നാശമാക്കി വലിയ പ്രശ്നമായി അന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞ വൃത്തിന് എന്നോട് പറഞ്ഞത് മോനെ ആ രണ്ടടി കനത്തിൽ ശവക്കോട്ടപ്പാലത്തിന് കീഴെ ചോര കെട്ടി നിന്നു എന്നാണ് വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ രണ്ടടി കനത്തിൽ ചോര കാണാമായിരുന്നു അതിശയോക്തിയാവാം പക്ഷെ ഉണ്ടായി ഇത് ആ കർണാകരണ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പരന്നു ഇങ്ങനെ ആ ഇസ്ലാമിന് ഒരു തിരിച്ചടി ആലപ്പുഴയിൽ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് ഒരു ഹിന്ദു പ്രൈഡിന്റെ സിംബലാണ് വാരിക്കുന്ത ആ സിംബലാണ് വയ
ടച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ ഉപയോഗിച്ചു അതേസമയം വാരിക്കുന്തത്തിന്റെ ഹിസ്റ്ററി അവർ സമർത്ഥമായിട്ട് മറച്ചു വെച്ചു കാരണം വാരിക്കുന്തത്തിന്റെ ഹിസ്റ്ററി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഡിഫൻസീവിലാകും അതുകൊണ്ട് വാരിക്കുന്ത എന്തോ അവരുണ്ടാക്കി എന്നുള്ള മട്ടിൽ വാരിക്കുന്തം പൂപ്പുലറാക്കിയത് വടയപ്പുറം എന്ന് നാരായണനാണ് വാരിക്കുന്തം ഹിന്ദുവിന്റെ സിമ്പലാണ് എന്ന് വരുത്തി തീർത്തത് യാദൃശികമാണെങ്കിലും ആകസ്മികമാണെങ്കിലും വടയപ്പുറമിൽ നാരായണനും കൂട്ടരുമാണ് പക്ഷെ വട വടയപ്പുറമിൽ നാരായണൻ ആരും അറിയില്ല ഞാൻ ഇതേപ്പറ്റി കൂടുതൽ പറയാൻ ഹിന്ദു അച്ചീവ്മെന്റ്സ് വേർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ വേ ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ഐ ആം ടേക്കിംഗ് മോർ ടൈം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തൽക്കാലം നിർത്തുന്നു നന്ദി ടീച്ചർ സാർ താങ്കളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ ഇടയ്ക്കുള്ള ചെറിയ ചെറിയ നിരീക്ഷണങ്ങൾക്കായിട്ട് തെരൂർ ദിനേശിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ് ഇപ്പോൾ ടി ജി സാർ പറഞ്ഞ ആ നിരീക്ഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടി ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിച്ചു പോയാൽ താങ്കളുടെ നോവൽ ഈ ഹിന്ദു ഐക്യത്തിനെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങളിലെല്ലാമായിട്ട് കാരണം ഒരു പല ജാതികളായിട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ടുള്ള പല ജാതിക്കാരുടെയും താഴ്ന്ന സാമൂഹ്യാവസ്ഥ അതെല്ലാം ഈ മതപരിവർത്തനത്തിന് ഒരു പരിധിവരെ കാരണമായിട്ടുണ്ടെന്നും അത് തിരിച്ചു അങ്ങനെയല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയുള്ള തിരിച്ചു പറവിനെ കുറിച്ചും ടീച്ചർ സാർ പരാമർശിച്ചു എന്റെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അന്നത്തെ കാലത്ത് താങ്കളുടെ നോവലിൽ തന്നെ പരാമർശ ചരിത്ര നോവലിൽ തന്നെ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ടത് ഈ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ സ്കൂൾ ഓഫ് കൾച്ചറൽ സ്റ്റഡീസിന്റെ ഡീൻ ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ജയപ്രസാദ് എഴുതിയ അവതാരികയിൽ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ആ ഒരു അവസ്ഥ കാരണമാണ് ഈ ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഹാലളക്കമെന്ന് ടീച്ചർ സാർ പറഞ്ഞ ആ ഒരു മതഭ്രാന്തിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പോലും നേരെ ഒരു വേണ്ട രീതിയിൽ പ്രതിരോധിക്കാൻ പറ്റാതായി പോയത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആധുനിക കുറെ കൂടി ആധുനിക കാലത്തേക്ക് വന്നാൽ ഇവിടെ പ്രബിൽ നാരായണന്റെ പ്രതികരണം തന്നെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക എട്ട് പേര് സംഘടിതമായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു എന്നാലും ഒരു സാമൂഹിക ഐക്യം എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല ഇന്നും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇപ്പൊ ഇരുപതാം ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് വന്നാലും അങ്ങനെ ഒരു വിഘടിതമായ ഒരു അവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ അന്നത്തെ കാലത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങി ഇന്നേ കാലം വരെ എന്നുള്ള ഒരു താങ്കളുടെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഒന്ന് പറയാമോ ഇതിനോട് ചെയ്യും അത് എങ്ങനെ ഒരു സമൂഹത്തിനെ ബലഹീനമാക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതി അത് പ്രതിരോധിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് തള്ളിയിടുന്നു എന്നുള്ള രീതി അത് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം മാട്ടുമേൽ നരസിംഹ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം പോലും ഏറെക്കാലം താമസിച്ചു എന്നുള്ളൊരു ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം കൂടി ഞാൻ ഓർത്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചോദിക്കുന്നത് ദിനേശ് ജി കേൾക്കാമോ താങ്കളുടെ മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ആണ് കേൾക്കാമോ ദിനേശ് വീണ്ടും മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു തവണ തൊട്ടാൽ മതിയായ അത് ഒരു അഞ്ച് സെക്കൻഡ് താമസിക്കും മൈക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഓ ശരി ശരി ടി ജി സാർ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ തുടങ്ങുന്നത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ടിപ്പുവിന്റെയും ഹൈദറിന്റെയും പടയോട്ടത്തോടു കൂടിയാണ് ഒരു വിഘടന സ്വഭാവം ഇവിടെ വരാനുണ്ടായ കാരണം അതിനിടയാക്കിയ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കൂടി ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് കടക്കാം കാരണം ഈ ടിപ്പുവിന്റെ പടയോട്ട കാലത്ത് എല്ലാ മേഖലകളിലും വ്യാപകമായ കൊള്ളയും കൊലയും നടന്നു എന്ന കാര്യം ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ചു ധാരാളം ജന്മിമാര് ആ കാലത്ത് ഇവിടെ നിന്നും പലായനം ചെയ്യണ്ടായി ഇവരുടെ കൊലപാതകവും കാര്യങ്ങളും ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അപ്പോ ഇവിടെ മലപ്പുറത്തിന്റെ ഒരു മലബാർ മേഖലയുടെ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലബാർ മേഖലയിലെ പ്രധാനമായും കാർഷിക വൃത്തി ഉപജീവനമായി കഴിഞ്ഞിരുന്ന ആളുകളാണ് അതിൽ ഹിന്ദുക്കളും ഉണ്ട് അതിൽ മുസ്ലിങ്ങളും ഉണ്ട് ഈ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പിന്നോക്ക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകളായിരുന്നു അതിൽ തന്നെ ഈ മുസ്ലിങ്ങളായി വന്നവർ ഇപ്പൊ നേരത്തെ ടി ജി സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ഇയറിൽ അമ്പതിനായിരം പേരെയാണ് മതം മാറ്റിയത് അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ സെൻസസ് പ്രകാരം അമ്പതിനായിരം ഹരിജനങ്ങൾ ചെറുമ വിഭാഗങ്ങളെയാണ് ആ സമയത്ത് ആ ഒരു പത്ത് വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് കൺവെർട്ട് ചെയ്തത് ഇവരൊക്കെ കൺവെർട്ട് ചെയ്താലും ഈ കൃഷിപ്പണിയുമായി ഉപജീവനം നടത്തി വന്നിരുന്ന ആളുകളാണ് ഈ ടിപ്പുവിന്റെ പടയോട്ടക്കാലത്ത് വന്നിട്ട് ഈ ജന്മിമാരെല്ലാവരും ഇവിടെ നിന്ന് ഭയപ്പെട്ട് ഓടിപ്പോയപ്പോൾ ഈ ജന്മിമാരുടെ ഈ മുഴുവൻ ഭൂമിയും ടിപ്പു ഏറ്റെടുക്കുകയും കുടിയാന്മാരെ അതെ മാപ്പിള കുടിയാന്മാർക്ക് അവർക്ക് നാലും അഞ
ആ കൃത്യസമയത്ത് കൊടുക്കണമെന്നാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു വ്യവസ്ഥ പ്രകാരമാണ് ആ ഭൂമികൾ ഏറ്റെടുക്കുക അപ്പൊ ടിപ്പു വന്ന് ഇതെല്ലാം ഏറ്റെടുത്തതിന് ശേഷം ഈ കുടിയാന്മാർക്ക് ഈ ഭൂമിയെല്ലാം കൈവശം കൊടുക്കുകയാണ് എല്ലാം ജന്മിയാക്കുകയാണ് നമ്മളെ കിലുക്കം സിനിമയിൽ ഇന്നസെന്റിന്റെ ഒരു ലോട്ടറി അടിച്ചിട്ട് വീണ ഒരു ഹാസ്യരംഗം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഓർത്തു പോവുകയാണ് അതേപോലത്തെ ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു അന്ന് മാപ്പിള്ള കുടിയാന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് വിവരമില്ല വിദ്യാഭ്യാസമില്ല വിജ്ഞാനമില്ല ഒന്നുമില്ല അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ആകെ മതബോധന മാത്രമാണ് അവരുടെ ഖുറാനും അതീസും മാത്രമാണ് അവരുടെ തലയ്ക്കകത്ത് അതിൽ നിന്നും അവരുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഒരു മതവികാരം അടങ്ങി ഒതുങ്ങി കിടന്നിരുന്നു ഈ സമയത്താണ് ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെ ഇവരൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ടിപ്പു ഈ കുടിയാന്മാരെ മുഴുവൻ ജന്മിമാരാക്കി മാറ്റുകയാണ് പിന്നെ ടിപ്പു തിരിച്ചു പോയി ടിപ്പു കൊല്ലപ്പെട്ടു ടിപ്പു കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഈ ജന്മിമാർ വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നു വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴാണ് വന്ന ഇച്ഛാഭംഗം വരുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ മലബാർ മേഖലയിൽ ഒരു ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഒരു ഒരു ചെറിയ ഒരു ഉറച്ചിൽ ഉലച്ചിൽ വരാൻ തുടങ്ങിയത് തന്നെ ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെല്ലാം കാരണക്കാരൻ ടിപ്പു ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഇവര് സാധാരണയായിട്ട് ഇവര് എന്ത് ചെയ്യും ഇവര് ജന്മിക്ക് കൊടുക്കേണ്ട വർഷത്തിൽ കൊടുക്കേണ്ട ആ പാട്ടം കൊടുക്കാതിരിക്കും എല്ലാവരുമല്ല ചില ആളുകൾ മാത്രം അപ്പൊ ഇതിൽ കുറെ ആളുകൾ കുറെ ജന്മിമാർ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഈ പാട്ട വ്യവസ്ഥ ലംഘിക്കുന്ന കുടിയാനെതിരെ കോടതിയിൽ പോകും ചില ജന്മിമാർ കോടതിയെ സമീപിക്കാതെ അവർ നേരിട്ട് ആ കുടിയാനെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് വേറെ ഒരു മാപ്പിള കുടിയാനെ അത് മാപ്പിള കുടിയാൻ തന്നെയാണ് കൊടുക്കുക കുടിയാൻ ഇത് ചാർത്തി കൊടുക്കും അങ്ങനെ ചാർത്തി കൊടുക്കുന്ന ആ ജന്മിയുടെ ആ പ്രവൃത്തിയെ ഇവർ കാണുന്നത് ഇസ്ലാമിനെതിരായ ഒരു യുദ്ധമായിരുന്നു ആ ഇസ്ലാമിനെതിരായിട്ടുള്ള യുദ്ധം എന്ന രീതിയിലാണ് ഇവരിത് കണ്ടത് വളരെ കുറച്ച് പേര് മാത്രമാണ് ആ രീതിയിൽ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ടിപ്പു വന്നു ഈ ഒരു സ്പർദ്ധയും കൂടെ വന്നപ്പോ ഇവരുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി കിടന്നിരുന്ന ഇസ്ലാമിക ആ മത ഭ്രാന്ത് തന്നെ തലയ്ക്ക് കയറി ആ തലയ്ക്ക് കയറിയതിനെ കുറിച്ചാണ് നേരത്തെ ടി ജി സാർ പറഞ്ഞത് മതഭ്രാന്ത് പിടിച്ച ഹാലിളക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഹാലിളക്കാര് ഓരോ ഗ്രാമത്തിലും പത്തും പതിനഞ്ചും പേരുണ്ടാകും ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ടി എൽ സ്ട്രെയിഞ്ച് നടത്തിയ ഒരു പഠനമുണ്ട് ആ പഠന പ്രകാരം അദ്ദേഹം നടത്തിയ പഠന റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് ഒരു പ്രദേശത്ത് നാനൂറ് പേര് ഈ ഹാലിളക്കാരുണ്ടായാൽ അവിടെ ജിഹാദ് നടത്താനാണ് അവരുടെ തീരുമാനം പക്ഷെ എല്ലായിടത്തും ഈ നാനൂറ് പേര് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പത്തും പതിനൊന്നും പേര് എന്ന രീതിയിലായിരുന്നു അപ്പൊ ഓരോ ദിവസവും ചെല്ലും തോറും ഇവരെ ഇളക്കി മറിക്കാൻ മത പുരോഹിതന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഈ വിഘടന സ്വഭാവം ഇവരുടെ മനസ്സിൽ വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ വിഘടന സ്വഭാവം വളർത്തിയെടുത്ത് മതാന്തത ബാധിച്ച് ഒരു ചൂരലും ചുഴറ്റി നടന്നിരുന്ന നിരവധി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പുഞ്ചത്തങ്ങളെ പോലുള്ള ആളുകൾ ധാരാളം ഈ മലബാർ മേഖലയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മാപ്പിള ലഹള നടന്ന ഏറനാട് വള്ളുവനാട് താലൂക്കുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിനിടയ്ക്ക് ഈ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഈ ഇസ്ലാം മതത്തിൽ നിന്നും ഇപ്പൊ ഞാൻ രാമസിംഹന്റെ ആ നോവലിന്റെ കാര്യത്തിലേക്കും കൂടെയാണ് കിടക്കുന്നത് ഇസ്ലാം മതത്തിൽ നിന്നും അല്ല മുസ് ഹിന്ദുവിൽ നിന്നും അത് ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് കൺവെർട്ട് ചെയ്യുകയും കൺവെർട്ടിന് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഹിന്ദു മതത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഇതിനെ അതും ഇസ്ലാമിനെതിരായിട്ടൊരു യുദ്ധവും മതത്തെ അവഹേളിക്കലുമായിട്ടാണ് ഈ പാവപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വെച്ചാൽ മതാന്തത തലയ്ക്ക് കയറിയ ആളുകൾ കരുതിയിരുന്നത് കാരണം ഇവർക്കൊക്കെ സ്ക്രൂ കൊടുക്കുന്നത് വേറെ പുരോഹിതന്മാരാ ഈ സ്ക്രൂവിലുള്ള ഒരു ഉപകരണങ്ങൾ ഉപകരണങ്ങൾ മാത്രമാണ് എടുത്താൻ വേണ്ടി രംഗത്തിറങ്ങുക അതുപോലെ തന്നെ ജന്മിമാരെ ഈ രീതിയിലുള്ള ജന്മിമാരെ കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക ഇതാണ് ചെറു ചെറു കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടാകുക ഇവരുടെ ലക്ഷ്യവും അതായിരുന്നു ചെറു ചെറിയ കലാപങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് പിന്നീട് വരാം ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെ വരും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഖിലാഫത്തിന്റെ ആ മൂവ്മെന്റിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ അപ്പോ ചെറു ചെറിയ കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടാ ചെറു ചെറിയ മാപ്പിള രാജ്യങ്ങളുടെ സ്ഥാപനം തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു ഇരുപത്തൊന്നിലെ കലാപം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഒരു ബോധോദയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വികാരത്തിന്റെ പല ഫലമായി ഉണ്ടായതല്ല ആയിരത്തി
കണ്ണൂർ ഭാഗത്ത് അവിടെ അഞ്ച് ദിവസം നീണ്ടു നിന്ന ഒരു കലാപം പതിനെട്ട് പേരെ ഒരു കുടുംബത്തിലെ പതിനെട്ട് പേരെ കൂട്ടക്കൊല നടത്തിയ ഒരു സംഭവം ഏറനാടും വള്ളുവനാടും താലൂക്കുകളിലെ കലാപങ്ങൾ നടന്നത് ഇരുപത്തിയാറ് കലാപങ്ങൾ ഇരുപത്തിയൊന്നിലെ കലാപത്തിന് മുമ്പ് ഇരുപത്തിയാറ് കലാപങ്ങളാണ് ഈ മേഖലയിൽ ഈ രണ്ട് താലൂക്കുകളിലായിട്ട് നടന്നത് ഇതിൽ ഒട്ടാകെ പങ്കെടുത്ത പ്രതികൾ പ്രതികൾ എന്ന് വെച്ചത് ഈ ഹാലിളക്കാരുടെ എണ്ണം എത്രയാണെന്ന് പറയുന്നത് നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് ഈ നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് പേരിൽ അറുപത്തി ഒമ്പത് പേരെ വെടിവെച്ചു പോകുന്നു അറുപത്തി ഒമ്പത് പേരെയല്ല ഇരുപത്തഞ്ച് പേരൊഴികെ ബാക്കിയുള്ളവരെ വെടിവെച്ചു പോകുന്നു ഈ അറുപത്തൊമ്പതില് ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേരെ നാട്ടുകാർ പല ഘട്ടങ്ങളായി അടിച്ചു കൊല്ലുകയാണ് ചെയ്തത് ഈ കലാപങ്ങളിൽ വെട്ടിക്കൊല്ലപ്പെട്ടത് അൻപത്തിയാറ് പേരാണ് അൻപത്തിയാറ് ഇതിൽ നാല് കുട്ടികളാണ് ഇത് ഹരിജൻ കുടുംബങ്ങളാണ് ഇതില് ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് വരാം പരുക്ക് പറ്റിയ ഹിന്ദുക്കളുടെ എണ്ണം പതിനാറാണ് ഈ കലാപത്തിൽ ഈ കലാപത്തിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥ അതിൽ ഒരു ക്യാപ്റ്റനും ഒരു പട്ടാളക്കാരനും ഉൾപ്പെടെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് സർക്കാർ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അവർക്ക് പരിക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഈ കലാപങ്ങളെ തകർത്ത വീടുകളുടെ എണ്ണം പതിനെട്ടാണ് എട്ട് ക്ഷേത്രങ്ങൾ തകർത്തു മൂന്ന് ക്ഷേത്രങ്ങൾ കയ്യേറിയിട്ട് ബാങ്ക് വിളിച്ചു നെന്മിനിയിലും ഏറനാട് ഇരുമ്പുഴിയിലുമുള്ള രണ്ട് കലാപശ്രമങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നേരത്തെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കും ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് ആ മുൻകാല കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതൊരു മതഭ്രാന്തിൻ്റെ ഒരു പുറത്താണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല അപ്പൊ അത് ഞാൻ പറയാം ആയിരത്തി ഇപ്പോൾ രാമസിംഹന്റെ ഒരു കൊല കൊലപാതകം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം കിളിയമണ്ണിൽ ഉണ്ണീൻ സാഹിബും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുജനും ഉണ്ണീൻ സാഹിബിൻ്റെ മകനും ഇസ്ലാം മതം വെടിഞ്ഞ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ അതിൻ്റെ ഇന്ന് ഇ എം എസ് ഇ എം എസ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഫസൽ ഗഫൂറിൻ്റെ ഇ എം എസ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുൻവശത്ത് ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ട് ആ നരസിംഹ ക്ഷേത്രം മാട്ടുമൽ നരസിംഹ ക്ഷേത്രം അത് ടിപ്പുവിൻ്റെ പടയോട്ടക്കാലത്ത് തകർക്കപ്പെട്ട ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് അത് കാട് മൂടിക്കിടക്കുമായിരുന്നു അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നിലാണ് ഇ എം ഒരു കുന്നുള്ളത് ആ കുന്നും അറുന്നൂറ് ഏക്കർ ഭൂമിയും ഒരു മൂസദ്മാരുടെ ജന്മിയായ മൂസദ്മാരുടെ ഒന്ന് വേടിച്ച ഇദ്ദേഹം ആ കാലത്ത് ശരിക്കും ഹിന്ദു വിരുദ്ധനും ക്ഷേത്ര വിരുദ്ധനുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കക്കൂസിന്റെ പണി നടത്തിയത് ആ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കല്ലുപയോഗിച്ചിട്ടായിരുന്നു പിന്നീടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വന്ന ചില ജീവിതത്തിലെ ചില വീഴ്ചകൾക്ക് അവർക്ക് ഗുരുതരമായ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഹിന്ദു ധർമ്മത്തെ കുറിച്ച് അറിയുകയും അത് പഠിക്കുകയും ഹിന്ദു ധർമ്മം സ്വീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറാവുകയും ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ അങ്ങനെ രാമസിംഹൻ എന്ന പേരിലും അനുജൻ ദയാസിംഹൻ എന്ന പേരിലും പേര് സ്വീകരിച്ചു കുട്ടികൾ രണ്ട് കുട്ടികളും ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിൽ ചേർന്നു ദയാസിംഹനെ അദ്ദേഹം വേദം പഠിക്കാൻ ബ്രാഹ്മണൻ മാത്രമല്ല വേദം പഠിക്കാം എല്ലാവർക്കും വേദം പഠിക്കാം എന്ന ഒരു ഒന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ ദയാസിംഹനെ അദ്ദേഹം വേദം പഠിപ്പിച്ച് നമ്പൂതിരിയാക്കി മാറ്റി പൂണൂലി അണിയിച്ച് ഒരു കമല അന്തർജനം എന്ന ഒരു അന്തർജനത്തിന് വേളി കഴിച്ചു കൊടുത്ത ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ആഗസ്റ്റ് രണ്ടിന് ഒരു സംഘം ആളുകൾ ഈ ഇദ്ദേഹത്തിനെ വെട്ടിക്കൊല്ലുന്നത് ഇതെല്ലാം ഈ വിഘടിതമായിട്ടുള്ള അപ്പൊ സ്വാതന്ത്ര്യം ദിനത്തിന്റെ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഈ സംഭവം അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മുപ്പത്തി കലാപങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടായ ഒരു രണ്ട് സംഭവം കൂടെ ഞാൻ പറയാം അല്ല അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ജന്മിമാർക്കെതിരായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഈ മുപ്പത്തി ഒന്ന് കലാപങ്ങളിൽ അതായത് ഇരുപത്തിയേഴ് കലാപങ്ങളിൽ രണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ അഞ്ചിന് പെരുമ്പാളി നമ്പൂതിരി എന്ന ജന്മിയെയും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് നവംബർ നവംബർ പതിമൂന്ന് പതിമൂന്നിന് താച്ചുപ്പണിക്കരെയും വധിച്ച സംഭവം മാത്രമാണ് ജന്മിക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റാക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ബാക്കി മുഴുവൻ ബാക്കി മുഴുവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കലാപവും ഈ മതഭ്രാന്തിന്റെ പേരിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു അതിൽ ഒന്ന് നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് മെയ് മാസം ഒന്നാം തീയതി കണ്ണു നനയിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ആദ്യത്തെ ഹിന്ദു കൂട്ടക്കുരുതി നടന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് മെയ് മാസം ഒന്നാം തീയതി അത് മലപ്പുറത്ത് ഒരു കുട്ടിക്കോരൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹരിജൻ കുടുംബമുണ്ട് അദ്ദേഹം 
അങ്ങനെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് അത് വളരെ വലിയ കുറ്റമായി ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവര് പഠിച്ചു വെച്ച ഒരു ഇത് പ്രകാരം അത് പാടില്ല കാരണം ചെറു ചെറിയ ഇത് വന്ന ഒരു ഇസ്ലാമിക രാജ്യം ഇസ്ലാമിക ഭരണം ഇത് ഇങ്ങനെ സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഇടയിൽ ഇത് വീണ്ടും വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്ത് മറ്റു മതങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ഥാനവും ഇല്ലല്ലോ ഇത് പറയുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ഈ അതവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ ടി ജി സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു സംഭവം ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണുകൊ കാതുകൊണ്ട് കേട്ടതും എഴുതിയെടുത്തതുമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം ജന്മഭൂമിയുടെ ലേഖകനായിരുന്നു ഞാൻ ഞാൻ തുടങ്ങിയെടുത്ത് ഞാൻ വീണ്ടും വരാം കേട്ടോ വി കെ അലി അത് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ നേതാവാണ് വി കെ അലി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് മെയ് മാസം ഇരുപത്തി രണ്ടാം തീയതി തിരൂർ കിഴക്കേ അങ്ങാടിയിൽ അദ്ദേഹം ഒരു പ്രസംഗം നടത്തി ഞാൻ ആ പ്രസംഗം ഒരു കടലാസിൽ നോട്ട് ചെയ്യുന്നു നോട്ട് ചെയ്യുന്ന ജന്മഭൂമിയുടെ തിരൂർ ലേഖകനായതുകൊണ്ട് വാർത്ത അയക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പ്രസംഗം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു കൺവെർഷന്റെ ഒരു കാര്യം പറയണ്ടോ നിന്റെ രക്ഷിതാവിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് നീ ക്ഷണിക്കുക പ്രവാചകന്മാരോട് കൽപ്പിച്ച ഇത് മറ്റുള്ളവർക്കും ബാധകമാണ് റസൂലിൽ ആരൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ അവരുടെയൊക്കെ ചുമതലയാണ് മനുഷ്യനെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങളിലേക്ക് മനുഷ്യരാശിയെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ജമായത്ത് ഇസ്ലാമി ലോകത്തെ മുഴുവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ലക്ഷ്യം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ആധിപത്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ലക്ഷ്യം അതാണ് ഇപ്പൊ ഈ മലപ്പുറത്തിന്റെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വരുന്നത് അനിസ്ലാമിക നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിന് ദോഷമാണ് സിനിമാ തിയേറ്ററുകൾ കത്തിച്ചു നമുക്ക് അങ്ങോട്ടൊക്കെ വരാൻ പറ്റും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പതിനൊന്ന് പതിനാറോളം സിനിമാ തിയേറ്ററുകൾ ഈ ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശത്ത് കത്തിച്ചു അടുത്ത കാലം വരെ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നോമ്പ് കാലത്ത് ചായപ്പീടിയെ കത്തിച്ചത് വെട്ടം പര്യാപുരത്താണ് പിന്നെ അടുത്ത കാലം കുറെ കാലത്തിന് ശേഷം പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല കേട്ടോ കാരണം ഈ നോമ്പ് കാലത്ത് ചായപ്പീടിയെ തുറക്കാൻ പാടില്ല ചോർന്നാൽ തന്നെ ആകെ മൂടി പൊതച്ചിരിക്കണം അതിപ്പോഴും ഉണ്ട് തുടർന്ന് പറയുന്നു ദി മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ആധിപത്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീവിൻ ദീൻ പ്രാവർത്തികമാക്കണം മനുഷ്യ നിർമ്മിത നിയമങ്ങൾ പൊള്ളയാണ് ശാന്തി ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ദീനിൽ വിശ്വസിക്കണം ഇതാണ് രക്ഷം രക്ഷ അതിന് തീവ്രവാദം എന്ന് പറയരുത് സത്യവിശ്വാസികളെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനു വേണ്ടി ജിഹാദിനിറങ്ങുക അള്ളാഹ് നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ പൊറത്ത് സ്വർഗത്തിലെത്തിക്കും അല്ലയുടെ ദീനിന്റെ ആധിപത്യം ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഖുർആൻ പറയുന്നു ഇത് പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മെയ് മാസം ഇരുപത്തി രണ്ടാം തീയതി വൈകുന്നേരം തിരൂർ കിഴക്കേ അങ്ങാടിയിലാണ് അപ്പൊ ഈ നോക്കൂ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറിൽ ഈ ആധുനിക കാലത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ആ കാലത്ത് ഈ സാധാരണ മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇങ്ങനെ വന്നാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരുടെ മതാന്തത പെരുത്ത് അഗ്നിയായിട്ട് തന്നെ മാറൂലേ മൂർച്ചയുള്ള വാള് തന്നെ ആയിട്ട് മാറൂലേ അതാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് മെയ് മാസം ഒന്നാം തീയതി ഉണ്ടായത് ടി വി വീരാൻകുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പതിനൊന്ന് ആളുകൾ ചേർന്ന് കുട്ടിക്കോരനെ വിളിച്ചിറക്കുകയാണ് കുട്ടിക്കോരനെ വിളിച്ചിറക്കിയിട്ട് ഈ ദീൻ ദീൻ മാർക്കം പൊളിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഭാര്യയുടെ കൺമുന്നിൽ ഇട്ട് കുട്ടിക്കോരനെ വെട്ടിക്കൊല്ലുകയാണ് തുടർന്ന് കയ്യും കാലം പിടിച്ച കരഞ്ഞിട്ടുള്ള അവൾ ആ കുട്ടിക്കോരന്റെ ഭാര്യയും വിട്ടി ഏത് മൂന്ന് പിഞ്ചു കുട്ടികളുടെ മുന്നിലിട്ടിട്ടാ വിട്ടുന്നത് എന്നിട്ടോ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വെറുതെ വിട്ടോ ഈ മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെയും വെറുതെ വിട്ടില്ല അവരെയും വെട്ടിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു വലിയ കൂട്ടക്കുരുതി അന്ന് നടന്നു ഇനി വേറെ ഒരു സംഭവം നടന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത് സെപ്റ്റംബർ ഒമ്പതിനാണ് ഈ മേലാറ്റൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് മലപ്പുറത്ത് അവിടെ ഒരു ഹരിജൻ ബാലനെ കൊന്ന സംഭവമാണ് അപ്പാതുരപ്പട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാള് ഇവിടെ വൈരാഗ്യമുള്ള ഒരാള് ആലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാള് അപ്പാതുരപ്പട്ടിയുടെ വധിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇങ്ങനെ ഈ വധം വധിക്കാനൊക്കെ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ ഇവരൊരു അനുഗ്രഹം വാങ്ങിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് അതെവിടെ അറിയാം മമ്പുറം തങ്ങളുടെ അടുത്താ മമ്പുറത്ത് തങ്ങളെടുത്ത് പോയിട്ടാണ് ദീനിൽ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദീൻ പുലരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പുരോഹിതന്മാർ ഇതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത് ആ പുരോഹിതൻ അരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും നടക്കില്ലായ
ഒരു പയ്യൻ അവൻ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചതിനു ശേഷം ഹിന്ദു ആയിട്ട് തന്നെ നടക്കാൻ തുടങ്ങി ഇതിൽ ഈ ആലിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അവനെ സ്നേഹത്തോടെ വിളിച്ചിറക്കി അങ്ങനെ പറയുന്നത് സ്നേഹത്തോടെ വിളിച്ചിറക്കി ഒരു മരത്തോട് ചേർത്ത് നിർത്തി കഴുത്തറുത്തു കൊന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ അത് പറയുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ആ എവിടെയാ നമ്മുടെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ആ ഹാസ്യ നടനെ കഴുത്തറത്ത് കൊന്ന കാര്യം ഞാൻ ഓർത്തു പോവുകയാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഒരു കവിയെ വെടി കഴുത്തറത്ത് കൊന്ന കാര്യം ആലോചിച്ചു പോവുകയാണ് അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ വളരെ നികൃഷ്ടമായ രീതിയിൽ അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു വലിയൊരു സംഘത്തെ ആ വാർത്തെടുക്കാൻ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കഴിഞ്ഞു ആ ആ ഒരു വികാരം തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ വലിയ കലാപത്തിലേക്ക് ഇത് നയിച്ചത് അനുബന്ധമായിട്ട് ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഞാൻ ചോദിച്ചിരുന്നു അതിലേക്ക് ഒന്നും കൂടി വരികയാണ് ഈ കലാപത്തെ ചെറുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒരു ഹിന്ദു ഐക്യം എന്ന് പറയുന്നത് അന്നും ഇന്നും ആ ഒരു തരത്തിലൊരു വിശദീകരണം അത് എങ്ങനെ ഒരു പരാജയമായി ബലഹീനതയായി ഭവിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഞാൻ ചോദിച്ചു അതെ 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 ആ ശരി അത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നാമത് ഈ പറയുന്ന ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തില് ഹിന്ദു വിഭാഗത്തിലെ ജാതീയമായ ഒരു വലിയ കൊടിയ ജാതി വ്യവസ്ഥ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ആ നേരത്തെ ഡി ജി സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മതപരിവർത്തനം നടത്തി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹരിജൻ കട്ടാൽ പോലും ഓടി ഒളിക്കേണ്ട താഴ്ന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആള് അവൻ ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ ഇറയത്തോ ഉമ്മറത്തോ കയറ്റി ഇരുത്തുന്ന നമ്പൂതിരി ഭവനങ്ങള് ആ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു 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 സാംസ് ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് ഈ മതപരിവർത്തനത്തിന് ഏറെ ഒരു ഗുണം ചെയ്യ ഉണ്ടായി അതേ സമയം തന്നെ ഈ ഹിന്ദു വിഭാഗത്തിൽ തന്നെ ഒരു 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 ശക്തമായ ഒരു ഒരു കെട്ടുറപ്പ് നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് എതിർക്കണം എന്ന ഒരു തോന്നൽ ആ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഓടി രക്ഷപ്പെടുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത് പക്ഷേ ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ അതിന് വിപരീതമായ ചില ഒറ്റപ്പെട്ട കൂട്ടായ്മകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ അതിന് ഒരു ഇത് പറയാം നമ്മളെ ടി എൻ ഭരതേട്ടൻ ടി എൻ ഭരതൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ജെ പിട്ട് സംഘത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക സംഘത്തിന്റെ ഉയർന്ന മലബാറിലെ ഒരു വലിയ നേതാവാണ് ഞാൻ മാപ്പിളയിലെ സത്യവും മിഥ്യയും എഴുതാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിനാലിൽ ഈ നിലമ്പൂർ കോവിലകത്ത് പോയി ഞാൻ ഈ തുവൂർ കിണറിലൊക്കെ ആ കാലത്ത് പോയിരുന്നു കേട്ടോ കണ്ടിരുന്നു ഭരതേട്ടൻ ആണ് ആ ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം പറയുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്ന വെച്ചാൽ എതിർക്കാൻ ഒരു ശക്തമായ ഒരു എതിർപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യക്തികളാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അല്ലാതെ ഹിന്ദുക്കൾ ഒന്നിച്ചൊരു എതിർക്കൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പിന്നെ അവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെ മനസ്സ് ഹിന്ദു എന്ന ഒരു ധൈര്യം ഇതിനെതിരായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഈ നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാള് ഒരു അദ്ദേഹം ശാലിയ സമുദായത്തിലുള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹം കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഭക്തനാണെന്ന പറയുന്നത് എല്ലാ മാസവും ഈ ഈ നാരായണൻ ഈ നിലമ്പൂർ കോവിലകത്ത് വരും നിലമ്പൂർ കോവിലകം ഉണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല എന്തിനാണ് ഇവിടെ വരും തമ്പുരാനെ മുഖം കാണിക്കും തമ്പുരാൻ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കും അത് വാങ്ങി തിരിച്ചു പോകും എന്തിനാണ് നാരായണൻ ഇവിടെ വരുന്നത് എന്ന് തമ്പുരാനോ നാരായണന് പോലും അറിയില്ല എന്നാണ് എന്തിനാണെന്ന് നാരായണൻ അറിയില്ല ചോദിക്കുമ്പോഴും പറയാം അറിയില്ല അമ്മ തോന്നിക്കുന്നതാണ് എന്ന രീതിയിൽ അത്ര പറയാറ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ആഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഇത് പതിവ് പോലെ ഏഹ് നാരായണൻ വരികയാണ് പള്ളിവാളുമായി ഒന്നുമെന്നാണ് പറയുന്നത് സാധാരണ വെളിച്ചപ്പാടന്മാർ അങ്ങനെയാണല്ലോ കൊടുങ്ങല്ലൂരമ്മയുടെ ഭക്തനാണ് അരവണിയെങ്കിലേക്ക് വരുന്നു ഞാൻ ആ നോവലിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ സംഭവം ഇത് രാമസിംഹന്റെ നോവൽ അത് അത് ഭംഗിയായിട്ട് ആ അതെ 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 അത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ കാരണം അത് മറന്നു പോകരുത് ഉണ്ട് മാത്രം അവിടെ ചെന്ന് നാരായണൻ അക ചെന്ന് ആ സമയത്താണ് അവിടെ ഈ മുന്നൂറോളം വരുന്ന ലഹളക്കാര് അത് എന്താണ് ഒരു മാധ്യമം ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് തന്നെ അത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സെയ്തലവി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുടെ ഡയറി കുറിപ്പിൽ ആ സംഭവം പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നാരായണനെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ആഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തൊന്ന് ഞായറാഴ്ചയാണ് ഈ സംഭവം ഉണ്ടാവുന്നത് അങ്ങനെ അകത്തേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചപ്പോഴേക്കും ഇദ്ദേഹം പള്ളിവാളുമായിട്ട് ഈ ദേവി സന്നിവേശിച്ചതുപോലെ ഈ മാപ്പിളമാർക്ക് എതിരിടയിൽ ചാടി വ
പള്ളിവാള് കൊണ്ട് ഒമ്പത് പേര് വെട്ടിക്കൊന്നതിന് ശേഷമാണ് മാപ്പിളമാർക്ക് ഈ നാരായണനെ വെട്ടാൻ കഴിഞ്ഞത് ഈ സമയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഈ നിലമ്പൂർ കോവിലകത്തിലെ വലിയ തമ്പുരാൻ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാവരും നിലമ്പൂർ കാട്ടിലേക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടു നോക്കൂ ആ ടൈമിങ്ങും കൂടെ നോക്കൂ നാരായണൻ വരുന്നു നാരായണൻ അതിക്രമിക്കുന്നു അക്രമിക്കുന്നു ഒമ്പത് പേരെ വെട്ടിക്കൊന്നു ഈ ടൈമിനുള്ളിൽ എല്ലാവരും രക്ഷപ്പെടുന്നു തമ്പുരാനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ അവിടെ മാപ്പിള കുടിയാന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു മാപ്പിളമാർ തന്നെ മാപ്പിള കുടിയാന്മാര് കർഷക സമരം ഒന്നും അല്ലത് എല്ലാവരും കുടിയാന്മാരെ ആണ് രക്ഷിച്ചിരിക്കും അതും മാപ്പിള കുടിയാന്മാര് തന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പുത്തൂർ ഭാഗത്ത് ഓമ എവിടെയാണ് ഓമ ഓ ഓമ ഓ താമരശ്ശേരി ഭാഗത്താണത് അവിടെ ഇളവന ഗോപാലൻ നായർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് ആ സംഭവം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പുത്തൂർ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ഒരു കളരിയിലുള്ള ഒരു സാമൂതിരി രാജാവിന്റെ സൈന്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരാള് അതും ആ നോവലിൽ ഞാൻ അത് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പുത്തൂരിലേക്ക് തെരഞ്ഞു ചെല്ലുക ഒരു സംഘം യുവാക്കളോട് യുവാക്കളെ ആയിട്ട് നേരിട്ട് തെരഞ്ഞു ചെല്ലുക എന്നിട്ട് പുത്തൂർ പത്ത് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറം പുത്തൂർ വരെ എത്തുക അപ്പോഴാണ് ലഹളക്കാർ വരുന്നത് ലഹളക്കാരെ അടിച്ചോടിക്കുക പല ലഹളക്കാരും കിണറ്റിലടക്കം വീണു എന്നാൽ ലഹളക്കാർ കിണറ്റിൽ വീണ ലഹളക്കാരെ ഇവർ ചെയ്ത പോലെ വെട്ടിക്കൊല്ലുകയും ചെയ്തില്ല ഇവര് തന്നെ കറക്ക് കയറ്റിട്ട് ഓടാൻ വേണ്ടി പറയാം അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാമത്തെ രക്ഷിച്ച കഥ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കടലുണ്ടിയിൽ ആളുകൾ സംഘടിച്ചു നിന്ന് ഇവർക്കെതിരായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വള്ളിക്കുന്നില് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നാരായണി എന്ന് പറയുന്ന എറണാട് തന്നെയുള്ള നാരായണി എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീ രണ്ട് മാപ്പിളാരെ ലഹളക്കാരെ പിന്നെ വെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളാണ് ആ കാലത്ത് ഉണ്ടായത് പക്ഷെ അതിനു പുറമെ ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളാ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടെ വന്നതോടുകൂടി തന്നെ ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ സംഭവങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഒരു സംഘടിതമായ ഒരു ബോധം ഹിന്ദു ജനങ്ങ സമാന്യത്തിലിടയ്ക്ക് ഇതിലിടയ്ക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ സംഘടിത ബോധത്തെ വീണ്ടും തകർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആസൂത്രിതമായ ശ്രമം വളരെ കൃത്യതയോടുകൂടി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിന് നമ്മുടെ സർക്കാർ പ്രത്യേകിച്ച് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഇതിന് രംഗത്തുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സത്യം അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം കൂടെ ഞാൻ പറയാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതിൽ എത്രമാത്രം നൂറ് ശതമാനം എത്രത്തോളം ശൈലിയുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ അത് അറിഞ്ഞിടത്തോളം ഒരു സംഭവം പൊന്നാനി ഭാഗത്ത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലുള്ള കാരണം എന്ത് വന്നാലും ഇവർക്കൊരു സപ്പോർട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ലീ ലീഗിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം സംഘടനകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അധികാരത്തിൽ വന്നാലും കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിൽ വന്നാലും അവർക്കൊരു പ്രശ്നം അവർക്കൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് ആ ലക്ഷ്യം നേടാൻ ഇവര് രണ്ടു കൂട്ടരും തന്നെ ഇവര് സഹായിക്കും എന്ന് ഇവർക്കറിയാം ഇപ്പോൾ തന്നെ മലബാർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് സംസ്ഥാനം വേണമെന്നൊരാവശ്യം യൂത്ത് ലീഗിന്റെ ഭാഗത്ത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു മലപ്പുറം ജില്ല വിഭജിക്കണമെന്നൊരാവശ്യം ശക്തമായ ഒരു ആവശ്യം നിലവിലിരിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള ഈ ചെറിയ ചെറിയ വിഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കാൻ ഒരു വിഘടനവാദത്തിന്റെ മറ്റൊരു രീതി കൂടെ തന്നെയാണ് ഇത്തരം ആവശ്യങ്ങൾ എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പൊന്നാനിയിലെ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടു മൂന്ന് കുടുംബങ്ങൾ സിന്ധു കുടുംബങ്ങൾ ആ കുടുംബങ്ങൾ ടെ വീട്ടില് എസ് ഡി പി ഐ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് എസ് ഡി പി ഐയുടെ ആളുകൾ പിന്നെ കിറ്റ് കൊണ്ട് കൊടുത്തുന്നു കിറ്റ് കൊടുത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നീട് ഈ പാവപ്പെട്ട കുടുംബക്കാരോട് മതം മാറാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു എന്നാണ് മതം മാറി മാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതോടുകൂടി ഞങ്ങൾ പാർട്ടിയിൽ വിശ് അവർ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ അതാ ഏറ്റവും രസം മുമ്പൂന്ന് സെന്റിൽ ജീവിക്കുന്നു ഈ മതം മാറാൻ പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിന്ദുക്കൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇല്ല ഞങ്ങൾ പാർട്ടിക്കാരാണ് ഞങ്ങൾ മതം മാറില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അവിടുത്തെ കുട്ടികളെ ഞാൻ ഈ ആ വാർത്ത കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് കുട്ടികൾ മിസ്സിംഗ് ആണെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് പിന്നീട് ഉള്ള വാർത്ത ഒന്നും കേട്ടില്ല അത് കറക്റ്റ് അല്ല എന്നുള്ളത് ഉള്ള വാർത്തകൾ വേറെ കറക്റ്റ് അല്ല എന്നല്ല പിന്നെ അതിൽ കുറെ ഇടപെടലുകളൊക്കെ ഉണ്ടായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയണ്ട ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ ഞാൻ ആ വാർത്ത കേട്ട കാര്യം പറയാം അപ്പോ ഈ ഇവര് നേരെ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ മതം മാറാൻ വേണ്ടി പറയാൻ മതം മാറില്ല എ
അപ്പൊ ഈ ഇവർക്ക് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ടും ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ശക്തമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ഒരു സെറ്റപ്പിന് ഏത് ഇതിലും തകർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമം ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഭാഗത്തു തന്നെ ഉണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല അതേസമയം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ വളരെ ശക്തമാണ് ഹിന്ദുക്കൾ ഒറ്റക്കെട്ട് തന്നെയാണ് എന്ന കാര്യം സംശയം കാരണം എന്റെ നിലവിൽ നിലയ്ക്കാത്ത കിണറുകൾ എന്നൊരു പുസ്തകം വരാൻ പോവാണ് അത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഒമ്പതിന് തുവൂർ കിണറിന്റെ നൂറാം വാർഷികത്തിൽ അന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്നത് അത് വേദാ ബുക്സ് ആണ് അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് ആ നിലവിൾ നിലയ്ക്കാത്ത കിണറുകൾ എഴുത ആ പുസ്തകം എഴുതാൻ ഒരു കാരണം ഉണ്ടായത് ഒരു ടി വി ചാനലിൽ വന്ന ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ വന്ന വീഡിയോ ആണ് മലപ്പുറം ജില്ലക്കാരായ മൂന്ന് യുവാക്കൾ പറയാണ് ആ ചാന വീഡിയോയിൽ പറയാ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്നില്ലല്ലോ എന്ന ഒരു ദുഃഖമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കാരണം അച്ചാൽ ഹിന്ദുക്കൾക്കെതിരെ ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വാസന അവരുടെ ആ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ വിദേശത്തിരുന്ന് പറയാം എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള അവസരം വരും ഞങ്ങൾ വരും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കലാപത്തിന്റെ ഒരു 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 എവിടെയോ ഒരു ഗന്ധം അനുഭവിക്കുന്നു അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ താലിബാന്റെയും ഐ എസ് ഇന്റെ മെമ്പർമാർ പോകുന്നതും ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നു മാപ്പിള ലഹള യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹിന്ദു വംശഹത്യ ആയിരുന്നു എന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം മുസ്ലിങ്ങൾക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് കാരണം രണ്ട് താലൂക്കിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ കലാപം ആ കാലത്ത് ഹിന്ദുക്കളെ സഹായിച്ചതിന്റെ പേരിൽ നൂറ്റി അറുപത്തെട്ടോളം കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഓടിപ്പോരേണ്ടി വന്നു മുസ്ലിം കുടുംബങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനെ ഈ മാപ്പിള കലാപത്തിന്റെ നൂറാം വാർഷികത്തിനെ ഹി മുസ്ലിങ്ങൾ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു സത്യമാണ് അപ്പൊ അതിനും വെച്ചാൽ അതിനും കാരണം അവിടെ ഇത് വരുമ്പോ ഇവരെല്ലാവരും ബാക്കോട്ട് പോയി വെച്ചാൽ അവിടെ ഹിന്ദു നമ്മൾ പറയുന്ന നമ്മൾ ഒന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിനെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വംശഹത്യയാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി രംഗത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരു സപ്പോർട്ട് ആവുമല്ലോ അതുണ്ടാവരുത് അവിടെയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഇടപെട്ടു അതാണ് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി മൂന്ന് ദിവസത്തെ സെമിനാർ നടത്തുന്നു സർക്കാർ ചെലവിൽ എന്താ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ലൈബ്രറി കൗൺസിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ നൂറ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമാണെന്ന് വരുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഇത്തരം ഇപ്പൊ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമായാലും കർഷക സമരമായാലും ഹിന്ദു വംശത്തെയാക്കി മാറ്റരുത് അപ്പൊ ഈ ഹിന്ദുക്കളുടെ ഈ ഒരു സംഘടിതമായ ഒരു ശക്തിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് അതിനെ തകർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ശ്രമിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അന്നത്തെ അസംഘടിത ഭാവമല്ല ഇന്നുള്ളത് അതിന് ശക്തമായ രീതിയിൽ യഥാർത്ഥം പറഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക് സംഘം തന്നെയാണ് ആ ഒരു ശക്തി എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ നന്ദി ദിനേഷ് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു അക്രമവാസന യൂട്യൂബിൽ കണ്ട ഒരു വീഡിയോയിൽ കണ്ട ഒരു അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് നിലവിളി നിലയ്ക്കാത്ത കിണറുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിലേക്ക് താങ്കളെ നയിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു അതിന്റെ ഈ അക്രമവാസന എനിക്ക് ഇതിൽ ഒന്ന് കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുണ്ട് ഈ മനോജ് ചോദിച്ച ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് ഫണ്ടമെന്റൽ ആണെന്ന് മനോജ് പോലും മനസ്സിലാക്കിയില്ല വൈ ദർ വാസ് നോ ഹിന്ദു യൂണിറ്റി അഗൻസ്റ്റ് ദിസ് ഇത്രയൊക്കെ അറും കൊലപാതകങ്ങൾ ദാരുണമായ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു കൺസോൾഡേഷൻ ഉണ്ടാവേണ്ടതാണല്ലോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് ചരിത്രകാരന്മാര് അവഗണിച്ചു കളഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് ബട്ട് ബൈ ആൻഡ് ലാർജ് ഭാരതത്തിന്റെ ചരിത്രം എടുത്തു നോക്കുക പൊതുവെ ഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രാജാക്കന്മാരുടെ ജോലിയാണ് പ്രജകളുടെ ജോലിയല്ല പ്രജകൾ വേർ വി വെർ കൾച്ചറലി വൺ ടെറിറ്റോറിയലി ഡിഫറെന്റ് പീപ്പിൾ വേർ ഇപ്പോഴത്തെ ജില്ലാ കളക്ടർ പോലെയാണ് അന്ന് രാജാക്കന്മാരെ കണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ നിന്ന് തമിഴ്നാട്ടിൽ കോയമ്പത്തൂർ പോകുമ്പോൾ കോയമ്പത്തൂരിലെ ജില്ലാ കളക്ടർ ആരാണെന്ന് ഞാൻ അന്വേഷിക്കാറുണ്ടോ ആരായാലും എനിക്കെന്താ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ കടന്ന് സഞ്ചരിച്ചതും പിടിച്ചതും അല്ല ഇപ്പൊ ഈ മാപ്പിളമാരുടെ കാര്യമെല്ലാം പറയുന്നു അതിനും പുറകിലേക്ക് പോയി നോക്കൂ എഴുത്തച്ഛൻ താണജാതിയിൽപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്താ രാമായണവും മഹാഭാരതവും അദ്ദേഹവും ഈ ഭാരതപ്പുഴയുടെ
പൂന്താനത്തിന്റെ ജീവചരിത്രം എഴുതുകയാണല്ലോ തിരൂർ ദിനേശ് നന്നായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും ജ്ഞാനപ്പാനയിൽ ഭാരത മഹാത്മ്യം എന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട് കാലം ഇന്ന് കലിയുഗമല്ലയോ ഭാരതവും ഈ പ്രദേശവുമല്ലയോ കലികാലത്തെ ഭാരതഖണ്ഡത്തെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രയോഗങ്ങളുണ്ട് എങ്ങനെ പൂന്താനം നമ്പൂതിക്ക് ഈ ഭാരതത്തെ പറ്റി എഴുതാൻ തോന്നി എന്തുകൊണ്ട് കേരളത്തെ പറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ മലപ്പുറത്തെ പറ്റിയോ ഒന്നും എഴുതിയില്ല അപ്പോ ഭാരതം എന്ന ഒരു ആശയം സാംസ്കാരികമായിട്ട് നമ്മളെ ഒന്നാക്കി നിർത്തിയിരുന്നു ബാക്കി ഫൈറ്റുകൾ ജനജീവിതം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ട ജോലി ബൈ ആൻഡ് ലാർജ് രാജാക്കന്മാരുടെയാണ് സകല രാജാക്കന്മാർ പങ്കെടുത്തതായിരുന്നു കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം പതിനെട്ട് അക്ഷോഹിണി പടകൾ പതിനെട്ട് ദിവസം യുദ്ധം ചെയ്ത് മുച്ചൂടും മുടിഞ്ഞു പോയ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ യുദ്ധം അതിൽ പോലും ജനങ്ങൾ പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല പടയാളികളാണ് ഓരോ രാജാവിൻ്റെയും പടയാളികൾ രാജാവും ഉണ്ടാകും അയാളുടെ പടയാളികളും ഉണ്ടാകും ശ്രീകൃഷ്ണൻ പോലും ശ്രീകൃഷ്ണവും ഉണ്ട് ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പടയാളികളും ഉണ്ട് അല്ലാതെ ദ്വാരകയിൽ സാധാരണ ആൾക്കാർ വന്നിരുന്നോ യുദ്ധത്തിന് ഇല്ല എന്തിന് പാഞ്ചാല ദേശത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഹസ്തിനാപുരത്തിലെ ഇവിടുത്തെ ഒന്നും സാധാരണ ജനങ്ങൾ യുദ്ധത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവർ കാഴ്ച കാണാൻ കൂടി കാണും അല്ലെങ്കിൽ കരയാനായിട്ട് സ്ത്രീകൾ നിന്ന് കാണും പക്ഷെ യുദ്ധത്തിൽ അവരില്ല അപ്പൊ ജനജീവിതം സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് രാജാവിന്റെ ജോലിയാണ് യുദ്ധത്തിന് പോലും ഒരു ധർമ്മം തീരുമാനിച്ചവരാണ് നമ്മൾ ഈ രണ്ടായിരം പടനായന്മാര് ചേർന്നിട്ടാണ് കൊച്ചിയിൽ അൻപത് ഡച്ച് പട്ടാളക്കാരുമായിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടിയത് ഡച്ചുകാർക്ക് ഒരു ചുക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ ഉണ്ട് സൂര്യാസ്തമയം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്യില്ല ഇത് യുദ്ധത്തിന്റെ ഒരു മൂന്നാം ദിവസം ഡച്ചുകാർക്ക് മനസ്സിലായി ഇവര് സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവർ യുദ്ധം ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന രണ്ടായിരം പടനായന്മാരെ കൊച്ചി രാജാവിന്റെ പടനായന്മാരെ ഉറക്കത്തിൽ ഈ അൻപത് ഡച്ച് പടയാളികൾ വന്നിട്ട് വെട്ടിക്കൊന്ന് കളഞ്ഞു ദിസ് ഇസ് അവർ ഹിസ്റ്ററി വി വെർ വെരി സ്ലോ ഇൻ റിയാക്ടിംഗ് ബട്ട് വി ഹാഡ് അവർ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഇസ്ലാം ഒരു 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 ഇമ്പീരിയലിസ്റ്റ് മതമാണ് എന്ന് പോലും തിരിച്ചറിയാൻ നമ്മൾ നൂറ്റാണ്ടുകൾ എടുത്തു നാരായണഗുരു എഴുതിയില്ലേ കരുണാവാൻ നബി മുത്തുരത്നമോ എന്ന് അനുകമ്പാദശകത്തിലെ നാരായണഗുരുവിന്റെ ആകെ ഒരു റഫറൻസ് വരുന്ന അനുകമ്പാദശത്തിലെ ഈ വരിയാണ് പരമേശ പവിത്ര പുത്രനോ കരുണാവാൻ നബി മുത്തുരത്നമോ എന്ന് നാരായണഗുരു സമാധിയാകുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തെട്ടിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തെട്ട് വരെ ഖുറാൻ അറബിക്കിൽ അല്ലാതെ വേറെ ഒരു ഭാഷയിലും പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല നാരായണഗുരു ഖുറാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല നാരായണഗുരുവിന് അറിയാവുന്നത് മൂന്ന് ഭാഷകളായിരുന്നു തമിഴ് സംസ്കൃതം മലയാളം അപ്പോ എങ്ങനെ നാരായണഗുരു ഇങ്ങനെ എഴുതി കരുണാവാൽ നബി മുത്തുരത്നമോ ഇവരുടെ സംസാരത്തിലും കാരുണ്യവാനാണ് നബി കാരുണ്യവാനാണ് ഓ ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങളുടെ ദൈവം ഞങ്ങളുടെ ദൈവം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി കുരിശിൽ തുങ്ങിയ ദൈവമാണ് ഓ നല്ല കാര്യം ശരി കുറച്ച് സ്ഥലം അവർക്കും കൊടുക്ക് അവരുടെ ഒരു ദൈവമല്ലേ ഈ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടോടെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ എല്ലാം സമീപിച്ചത് ബട്ട് നെവർ ദി ലെസ് ആ ഈ വീര ശിവാജി ഉണ്ടായിരുന്നു റണ പ്രതാപ സിംഹൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരുപാട് 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 പേർ യുദ്ധം ചെയ്തിരുന്നു അതെല്ലാം കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളുടെ സീതാറാം ഗോയലിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണശാല ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ എന്റെ വായിൽ അതിന്റെ പേര് വരുന്നില്ല ഡൽഹിയിൽ സീതാറാം ഗോയൽ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കമ്പയിൽ ചെയ്തിട്ട് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ആരൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ ചെറുത്ത് നിന്നു എന്നുള്ളത് പക്ഷെ സീതാറാം ഗോയൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ മാർക്സിസ്റ്റ് ഹിസ്റ്റോറിയൻ അല്ല അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എഴുതിയത് ഹിസ്റ്ററി അല്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം വൈ ഹൗ ഹിന്ദു ഹിസ്റ്ററി ഈസ് ബീങ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് സി പി രാമസ്വാമിയെ വെട്ടിയല്ല സി പി രാമസ്വാമിയെ വെട്ടിയത് കെ സി എസ് മണിയാണ് കോനാട്ട് മഠത്തിൽ ചിദംബര സുബ്രഹ്മണ്യ അയ്യർ അതാണ് കെ സി എസ് മണി കെ സി എസ് മണിയുടെ അച്ഛനാണ് ചിദംബര അയ്യർ അമ്പലപ്പുഴക്കാരാണ് ചിദംബര അയ്യർക്ക് ചെറിയൊരു മാനസിക പ്രയാസം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ആളാണ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് ഈ മകൻ എന്ന സുബ്രഹ്മണി എന്ന മണിയെ കുളത്തിലേക്ക് എറിയും ആദ്യമൊക്കെ അമ്മ ചാടി കുളത്തിലിറങ്ങിയിട്ട് കൊച്ചിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോരും പിന്നെ പിന്നെ ഈ കൊച്ച് തന്നെ തന്നെ നീന്തിക്കേറും അങ്ങനെ ബാല്യം മുതൽ 
വെള്ളത്തിലേക്ക് എടുത്തെറിയപ്പെട്ടവനാണ് ആ കെ സി എസ് മണി വെള്ളത്തിലെറിയുകയും തന്നെ താൻ നീന്തൽ പഠിക്കുകയും ചെയ്ത അസാമാന്യമായ ഹൈറ്റും തടിയുമുള്ള കെ സി എസ് മണി ചിദംബരം ഏറെ മന മാനസിക പ്രയാസം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ മകനൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അന്ന് അമ്പലപ്പുഴയിലും കുട്ടനാട് പ്രദേശത്തുമെല്ലാം കായംകുളത്ത് നിന്ന് ആലങ്ങാടൻ മൈദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇസ്ലാം പ്രമാണി റൗഡി അയാൾ ആളെയും കൂട്ടി വള്ളത്തിൽ വന്നിട്ട് കുട്ടനാട്ടിലെ സകല പ്രദേശങ്ങളിൽ ആവുന്നത്ര നെല്ല് കൊയ്ത് അയാളുടെ വള്ളങ്ങളിൽ കയറ്റി കായംകുളത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ബലം പ്രയോഗിച്ച് ആർക്കും ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള ധൈര്യമില്ല അങ്ങനെ നാട്ടുകാരെല്ലാം കൂടെ മണിയെ സമീപിച്ചു മണി ഇവർ വന്ന ഒരു ദിവസം പോയിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ഈ മല്ലന്മാരുമായിട്ട് വള്ളത്തിൽ കാരണം വള്ളം വെള്ളം ഒന്നും കെ സി എസ് മണിക്ക് പ്രശ്നമല്ല ഇതൊക്കെ ഓർമ്മ വയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തുടങ്ങിയ സർക്കസ് ആണ് കെ സി എസ് മണിക്ക് അടിച്ച് ഒതുക്കി ഒരു കുരു നെല്ല് കൊടുക്കാതെ ആലങ്ങാട മൈതീൻ തിരിച്ചു പോയി ദാറ്റ് വാസ് ദ ഹീറോ ഒരു വലിയ ഹിന്ദു ഹീറോ ആയിരുന്നു കെ സി എസ് മണി ഫോർ സം റീസൺ കെ സി എസ് മണി ഗോട്ട് അറ്റാച്ച്ഡ് വിത്ത് എൻ ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ ആർ എസ് പിയുടെ ശ്രീകണ്ഠൻ നായരുമായിട്ട് ശ്രീകണ്ഠൻ നായരും അമ്പലപ്പുഴക്കാരനായിരുന്നു ശ്രീകണ്ഠൻ നായരുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസിലാണ് കെ സി എസ് ഈ സുബ്രഹ്മണ്യ അയ്യർ എന്ന അയ്യർ സി പി രാമസ്വാമിയെ വെട്ടുന്നത് അതിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് യാതൊരു പങ്കുമില്ല കെ സി എസ് മണിക്ക് വെട്ടുകത്തി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തത് കോൺഗ്രസിലെ കുമ്പളത്ത് ശങ്കപ്പിള്ളയാണ് ഗൂഢാലോചനയാണെന്നൊക്കെ ഒരു പറച്ചിലൊക്കെ ഉണ്ട് എനിവേ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് അതിൽ യാതൊരു പങ്കുമില്ല അതുകൊണ്ട് കെ സി എസ് മണിയുടെ പേര് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പറയില്ല സി പി എ വെട്ടി എന്നൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു പരാമർശം ഉണ്ടാകും പക്ഷെ മണിയുടെ പേര് പറയില്ല കാരണം മണി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആയിരുന്നില്ല മോർ ഓവർ മണി വാസ് എ ഹിന്ദു ഹീറോ കൂടുതൽ നമ്മൾ പുറകിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മണി അമ്പലപ്പുഴ ഭാഗത്തെ കുട്ടനാട്ട് ഭാഗത്തെ ഹിന്ദുക്കളുടെ ഒരു വലിയ ഹീറോ ആയിരുന്നു ആലങ്ങാട മൈതീനെ അടിച്ചോടിച്ചവൻ ഇതായിരുന്നു കെ സി എസ് മണി ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരി പാട് ആ സി പി ഐ വെട്ടിയ ചരിത്രം എഴുതിയപ്പോൾ എഴുതിയത് അജ്ഞാതനായ ഒരു യുവാവിൻ്റെ വെട്ടേറ്റ് സി പി രാമസ്വാമി അയ്യർ മയ മൈലാപൂരിലേക്ക് താമസിയാതെ തിരിച്ചു പോയി ഇതാണ് ഈ അജ്ഞാതനായ യുവാവ് ഒന്നും അല്ല കെ സി എസ് മണിയാണ് വെട്ടിയത് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ ഇ എം എസ് മാത്രം അറിയില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ മണി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആയിരുന്നില്ല മണി ഹിന്ദു ഹീറോ ആയിരുന്നു ഞാനിത് ട്രാൻസ് പൊളിറ്റിക്സ് പറയുകയാണ് പബ്ലിക്കിലി ഐ നെവർ തിങ്ക് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്സ് വെൻ ഐ തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ നേഷൻ ഇഫ് സംബഡി ഹാസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു ഹിന്ദു കോസ് സംബഡി ഹാസ് ചലഞ്ച് ദ ഇസ്ലാമിക് ഹെജ് മണി ദെൻ ഹീസ് അവർ ഹീറോ ഹി മസ്റ്റ് ബി അപ്രീഷിയേറ്റഡ് പക്ഷെ അതേസമയം മുസ്ലിം സമുദായത്തിനും ഇതേ സ്വഭാവമായിരുന്നു അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഭരണാധികാരികളുടെ ജോലിയാണ് പക്ഷെ അവരിലൊരു വിഭാഗം ഈ പറഞ്ഞപോലെ ഹാലിളക്കവും ഇതുപോലത്തെ സ്വഭാവമൊക്കെ കാണിച്ചു ഇപ്പോഴും നോക്കൂ കേരളത്തിൽ ഇതെല്ലാം ഉള്ളപ്പോൾ പോലും ആ നമ്മുടെ സമസ്ത കേരള ജമ്മയ്യത്തുൽ ഉലമ അവര് റീസെന്റ്ലി കൂടെ പറഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ച അബദ്ധമാണ് മഹാപാപമാണ് ചെയ്തത് അതോടെ പ്രസ്ഥാനം മൊത്തം ഇസ്ലാമിക സമൂഹം പുറകോട്ട് പോയി എന്നവർ വിലയിരുത്തി പക്ഷെ അതിനൊരു പ്രചാരം കിട്ടിയില്ല ആരും അതേപ്പറ്റി ചർച്ച ചെയ്തില്ല ആരും അത് സ്വാഗതം ചെയ്തില്ല ദിസ് ഈസ് ഹൗ ദ നരേറ്റീവ് ഈസ് വർക്കിംഗ് എനിബഡി ഹു ഈസ് ബി ഹി എ മുസ്ലിം ഇദ്ദേഹം ഇതിനെതിരെ സംസാരിക്കുന്നു കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യപ്പെടും താരിഖ് ഫത്ത പാകിസ്ഥാനി പൗരരാണ് ഇപ്പൊ കാനഡയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് അദ്ദേഹമാണ് ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് പാകിസ്ഥാനി മുസ്ലിം ഇത്ര കണ്ട് ഭംഗിയായിട്ട് ജിഹാദികളെ പൊളിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ വേറെ ഇല്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോട്ടോ എങ്കിലും ഏതെങ്കിലും കേരളത്തിലെ പത്രത്തിലോ ചാനലിലോ വന്നാൽ ആ നിമിഷം ഞാൻ ചാവാൻ തയ്യാറാണ് അത്രയധികമാണ് ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ മനുഷ്യന് ഈ ഈ ഈ നരേറ്റീവ് കേരളത്തെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടാണ് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലോ കാർബൺ നക്സൽസില് ഉണ്ട് അവിടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരില്ലേ എണ്ണത്തിൽ കുറവാണ് പക്ഷെ ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ പോലെ ഒരു നരേറ്റീവ് അവിടെ ഓടുന്നില്ല വേറെ 
ഭാരത പുഴയുടെ രണ്ടു വശത്തും ഇപ്പൊ കാണുന്ന അമ്പലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു ചമ്രവട്ടം തിരുവേഗപ്പുറ തിരുനാവായ തിരുമാന്താംകുന്ന് എത്ര ക്ഷേത്രങ്ങൾ കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരികത മുഴുവൻ തുളുമ്പുന്നത് ഭാരതപ്പുഴയുടെ രണ്ട് തീരങ്ങളിൽ കൂടെയാണ് ഭാഗ്യവശാലോ നിർഭാഗ്യവശാലോ ഇതിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് തന്നെ ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് സർവൈവ്സ് അപ്പോ കൾച്ചറൽ യൂണിറ്റി ഹിന്ദുക്കളുടെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ പോലും പൊളിറ്റിക്കൽ യൂണിറ്റി ഉണ്ടാവാൻ ഒരുപാട് താമസിച്ചു ബിക്കോസ് നമ്മുടെ കൾച്ചറിനേക്കാൾ വളരെ താഴ്ന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു നമുക്ക് പൊളിറ്റിക്സ് ആര് ഭരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വിഷയമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പഴഞ്ചൊല്ല് തന്നെ രാമൻ വാണാലും രാവണൻ വാണാലും കാരണം നമുക്കത് വിഷയമല്ല ആന്ധ്രയിൽ ആര് ഭരിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കിയിട്ടല്ല നമ്മൾ തിരുപ്പതിയിൽ പോകുന്നത് ശബരിമല തമിഴ്നാട്ടിലാണോ കേരളത്തിലാണോ നമുക്ക് വിഷയമല്ല തമിഴന്മാർക്കും വിഷയമല്ല പിന്നാർക്കാ വിഷയം ഭരണാധികാരികൾക്ക് മാത്രമാണ് വിഷയം അത് ഇന്ന രാജാവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മറ്റേ രാജാവിന്റെ കയ്യിലേക്ക് പോവുകയോ പോകാതിരിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമെങ്കിലും നമ്മൾ ദീപാരാധനയ്ക്ക് പോയിത്തോളൂ സോ കൾച്ചറലി ദർ വാസ് നോ ഇമ്പെഡിമെന്റ് സോ വി വെർ ഓൾസോ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് സ്ലഗിഷ് ആൻഡ് ദ ടോട്ടൽ ഇസ്ലാം ഹാസ് നെവർ സപ്പോർട്ടഡ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ജിഹാദി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ സ്പൈറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദീസ് ലൈൻസ് ഇൻ ഹദീസ് ആൻഡ് ഖുറാൻ അതപ്പോ അവരുടെ സമുദായത്തിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹിന്ദുക്കളോ ക്രിസ്ത്യാനികളോ ജനിച്ചു അച്ഛനും അമ്മയും ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് ഇയാളും ക്രിസ്ത്യാനിയായി അച്ഛനും അമ്മയും ഹിന്ദുവാണ് ഇയാളും ഹിന്ദുവായി അച്ഛനും അമ്മയും മുസ്ലിമായി ഇയാളും മുസ്ലിമായി ആര് വായിക്കുന്നു ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതനുസരിച്ച് പെരുമാറി ഇല്ലെങ്കിൽ അല്ലാഹു ശിക്ഷിക്കും അത് കേൾക്കും അതൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ കേട്ട് എഴുതിക്കും ഇതൊക്കെ എല്ലാവരോടും എല്ലാവരും പറയാറൊക്കെയുണ്ട് എല്ലാ മതങ്ങളിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് മര്യാദയ്ക്ക് നിന്നോളണം അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുവായൂരപ്പന് ശിക്ഷിക്കും പിന്നെ ഗുരുവായൂരപ്പന് ഇയാളെ ശിക്ഷിക്കാനല്ലേ പണി ഇത് നമുക്ക് മെച്ചുവേഡ് മൈൻഡോട് കൂടി നമുക്കറിയാം പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ പോലും നമ്മുടെ കുട്ടികളോട് പറയും ഇതൊന്നും ഒരു മോശപ്പെട്ട കാര്യമൊന്നുമല്ല ദിസ് ഈസ് ഹൗ സൊസൈറ്റി ഫംഗ്ഷൻസ് പക്ഷേ ഈ ഇസ്ലാമിക് തീവ്രവാദം അതിനെ മൂടി വയ്ക്കാനും അതിനെതിരെയുള്ള ശക്തികളെ മുഴുവൻ തമസ്കരിക്കാനും ഉള്ള നരേറ്റീവ് കേരളം പോലെ വേറെ എങ്ങും ഞാൻ കാണുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചാം തീയതിയിലത്തെ നമ്മളുടെ ഈ ചർച്ച സാർത്ഥകമാകുന്നത് നമ്മൾ ആകാശത്തിൽ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ഭൂമിയിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മളെ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇത് ചർച്ച ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് നമ്മൾ കൂടിയത് അതിൽ ആനുഷംഗികമായിട്ട് വന്ന ഒരു വിഷയമാണ് വൈറ്റ് ഹിന്ദുസ് നോട്ട് റിട്ടാലിയേറ്റ് എന്നുള്ളത് അത് മനോജ് ചോദിച്ചത് നന്നായി ഇതെന്റെ മനസ്സിൽ കുറച്ചു കാലമായിട്ട് പറയണം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ച കാര്യമായിരുന്നു ഹിന്ദു യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ യൂണിറ്റി ആയിട്ട് കാണുന്നത് കൊണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ താമസിച്ചു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നും ദർ വാസ് യൂണിറ്റി ബട്ട് വി നെവർ യൂസ് ഇറ്റ് ഫോർ കൺഫ്രണ്ടിങ് സംബഡി ഓർ അറ്റാക്കിങ് സംബഡി അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സിവിലൈസേഷൻ നാൾ ഇതുവരെ ആരെയെങ്കിലും മറ്റാരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തെ ആക്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് ശക്തി ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ കപ്പലോട്ടിയ തമിഴൻ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് കടലും കരയും കീഴടക്കാൻ പറ്റിയ സാമർഥ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആരെയും കീഴടക്കാൻ നമ്മൾ പോയില്ല ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഗ്രേസ് ഓഫ് അവർ കൾച്ചർ ആൻഡ് അവർ സിവിലൈസേഷൻ ബട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ഹാവ് ടു പേ എ പ്രൈസ് വെൻ യു ആർ കൺഫ്രണ്ടിങ് എ റോബ് സിവിലൈസേഷൻ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളുടെ തയ്യാറെടുപ്പിൽ ഒരുപാട് പശുകൾ വരും ഒരു സിവിലൈസേഷന്റെ തയ്യാറെടുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും പത്തും അഞ്ഞൂറും അറുന്നൂറും വർഷവും ഒക്കെ നീണ്ടു നിൽക്കും ദിസ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ ബട്ട് ആ ഇതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ പുറം തള്ളിയിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കൂ സാവർക്കർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ മലബാർ കലാപത്തെ പറ്റി ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വസ്തുതാപരമായ അബദ്ധങ്ങൾ കടന്നുകൂടി അതിനകത്ത് കിട്ടും കാരണം സാവർക്കർ വന്നിട്ടില്ല മലബാറിൽ വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ ഈ കലാപത്തെ പറ്റി അദ്ദേഹം പുസ്തകം എഴുതി മഹാത്മാഗാന്ധി റിയാക്ട് ചെയ്തു ആനി ബസൻ റിയാക്ട് ചെയ്തു കുമാരനാശാൻ ദുരവസ്ഥ എഴുതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലാണ്
ഇതിൻ്റെ റഫറൻസിൽ ഡോക്ടർ കെ എൻ പണിക്കർ ഡോക്ടർ മൈക്കിൾ തരകൻ ഡോക്ടർ ഗണേഷ് പിന്നെ ഇർഫാൻ ഹബീബ് ഈ അവരുടെ ഒരു ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ സബ്ര സൽമ വിൽ കോട്ട് സബ്രീന സബ്രീന വിൽ കോട്ട് സർമ ഇങ്ങനെ ഞാൻ തിരൂർ ദിനേശിന്റെ പുസ്തകം കോട്ട് ചെയ്യും തിരൂർ ദിനേശ് എന്റെ പുസ്തകം കോട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ രണ്ട് പുസ്തകം അഡീഷനിലായല്ലോ വീണ്ടും തിരൂർ ദിനേശ് എന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് അടുത്തൊരു പുസ്തകം ഉണ്ടാക്കും ആ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് ഞാനൊരു പുസ്തകം ഇറക്കും ഈ ഏർപ്പാട് ചെയ്ത് ഇവരെല്ലാം അന്യോന്യം സംരക്ഷിച്ചു വന്നു അതിൽ നിന്ന് അന്വേഷിച്ച് വിഷമിച്ചു ഒടുവിൽ ഒരു ഇരുപത് വർഷം മുമ്പ് ദേശാഭിമാനി ചിന്ത പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു അത് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മളെ ഒരു പുസ്തകം ലീഫ്ലെറ്റൊക്കെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് പത്ത് പോയിന്റ് എന്ന് പറയും അക്ഷരങ്ങളുടെ വലിപ്പം പോയിന്റ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് പത്ത് പോയിന്റിലാണ് സാധാരണ പുസ്തകങ്ങൾ അച്ചടിക്കുന്നത് ഇത് പതിനാറ് പോയിന്റിൽ അച്ചടിച്ചിട്ട് പതിനാറ് പേജുള്ളൊരു ലഘുലേഖ അതാണ് കാർഷിക സമരമായിട്ട് മാപ്പിളകളെ റിസർച്ച് ചെയ്ത് സ്ഥാപിച്ച ഡോക്യുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ലെറ്റേഴ്സിൽ അടിച്ച സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഉള്ള ഒരു ലഘുലേഖയാണ് സൗമീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിന്റെ ദിസ് ഹോക്സ് ഈസ് ബീയിങ് പെർപ്പെറ്റേറ്റഡ് ഈവൻ ടുഡേ ഇറ്റ് ഈസ് ബീയിങ് പെർപ്പെറ്റുവേറ്റഡ് ബൈ എവറി ഹിസ്റ്റോറിയൻ എന്നിട്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ അള കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ കുമാരനാശാൻ എഴുതി കുമാരനാശൻ കവിയല്ലേ ഹിസ്റ്റോറിയൻ അല്ലല്ലോ അപ്പൊ കണ്ടവൻ മാറി നീക്കിയ കേട്ടവൻ പറയട്ടെ എന്നുള്ള ഒരു ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് കുമാരനാശാന്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിലയില്ല അദ്ദേഹം ഹിസ്റ്റോറിയൻ അല്ല അതേസമയം നാരായണ ഗുരു എഴുതിയ അനേകം പാദശകത്തിലെ ഒരു വരി വളരെ പ്രഷ്യസ് ആയിട്ട് സുനിൽ പി ഇടകളൊക്കെ എപ്പോഴും ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് നടക്കും അനേകം പാദശകവും നാരായണ ഗുരുവിന്റെ മറ്റ് വരികളുമെല്ലാം ഫാക്ട് ഈസ് ദാറ്റ് ദേ വെർ ഓൾ മിസ് കുമാരനാശൻ റിഫ്യൂസ് ടു ബിലീവ് സച്ച് കോക്ക് ആൻഡ് ബുൾ സ്റ്റോറീസ് കുമാരനാശൻ ബോൾഡ് ആയിട്ട് അത് എഴുതി നാരായണ ഗുരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ജീവനോടെ ഉണ്ട് ഞാനിതും അന്വേഷിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് ഇത്ര വലിയൊരു നരഹത്യയിൽ നാരായണ ഗുരു പ്രതികരിച്ചില്ല ഞാൻ ഒരുപാട് പേരോട് സംസാരിച്ചു ഗുരുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെല്ലാം പണ്ടേ മരിച്ചല്ലോ ശിഷ്യന്മാരുടെ ശിഷ്യന്മാർ പലരോട് സംസാരിച്ചു അവർ പറഞ്ഞു മലബാർ കലാപം മാത്രമല്ല ഒന്നിനെ പറ്റിയും ഇതുപോലത്തെ ഒരു ക്ലാഷിനെ പറ്റിയും ഒന്നും ഗുരു പറയുമായിരുന്നില്ല അത് സമൂഹത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഗുരുവിന്റെ ഒറ്റ വാക്ക് മതി ആളുകൾ വയലന്റ് ആവാനും ആളുകൾ ശാന്തരാവാനും അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ മോഹൻദാസ് ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി ഗുരുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ എന്ത് എഴുതി എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ ഞാൻ പ്ലെയിനായിട്ട് ചോദിച്ചു മലബാർ കലാപത്തെ പറ്റി നാരായണ ഗുരുവിന്റെ അഭിപ്രായമാണോ കുമാരനാശാന്റെ ദുരവസ്ഥ ആണ് ദുരവസ്ഥയിലെ മെയിൻ കഥ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഒരു ചെറുമന്റെ കുടിലിൽ അഭയം തേടുന്ന ഒരു നമ്പൂതിരി യുവതി ലഹളയുടെ ഇടയ്ക്ക് ആ യുവതിയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ചെറുവൻ ഒടുവിൽ അവർ പ്രണയത്തിലാകുകയും കല്യാണം കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആ പുസ്തകത്തിന് ഖണ്ഡകാവ്യത്തിന് കുമാരനാശൻ കൊടുത്ത പേര് ദുരവസ്ഥ എന്നാണ് അതായിരുന്നു ഹിന്ദു സമാജത്തിന്റെ ദുരവസ്ഥ അതിൽ ഹിന്ദു സമാജത്തിലെ ജാതി വ്യവസ്ഥയും കുമാരനാശൻ നിശ്ചിതമായിട്ട് ആക്രമിക്കുന്നുള്ളൂ നിശ്ചിതമായിട്ട് ഒട്ടും ബാക്കി വയ്ക്കാതെ ദാറ്റ് വാസ് ഓൾസോ ട്രൂ അതാണ് ആ തിരുദിനേശ് പറഞ്ഞത് ദ കാസ് സ്ട്രക്ചർ വാസ് ഹൈലി ഓപ്പറസിംഗ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം നമ്മളാരും അത് കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അൺബിലീവബിൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്നു എന്തിന് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ഈ മതം മാറിയ ആള് യോഗ്യനാവുന്നതിനെ ചൊല്ലിയാണ് ആ കേരളത്തെ ഭ്രാന്താലയം എന്ന് വിളിച്ചത് വാസ്തവത്തിൽ കേരളത്തെ അല്ല നിങ്ങൾ വിവേകാനന്ദ സാഹിത്യ സർവീസ് എടുത്തു നോക്കിക്കോളൂ മലബാർ ഈസ് എ മെന്റൽ അസൈലം എന്നാണ് മലബാർ എന്ന വാക്കാണ് സ്വാമി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കേരളമല്ല കാരണം ഒന്നാമത് കേരളം എന്നുള്ള വാക്കൊന്നില്ല കേരളം തന്നെ ഇല്ലല്ലോ മലബാർ കൊച്ചി തിരുവിതാംകൂർ ഈ മൂന്നാണ് സ്ഥലങ്ങൾ മലബാർ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞെങ്കിലും കൊച്ചിയിലും തിരുവിതാംകൂറിലും സ്ഥിതി വലിയ വ്യത്യാസം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കൊച്ചിയിൽ പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പന്റെ കവിതകൾ നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കൂ അതിലെല്ലാം പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ പ്ലെയിനായിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇടാം വാരണാസി പോയി കുളിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പുലയന് ക്ഷേത്രത്തിൽ കയറ്റുകയില
ഇത് പണ്ഡിറ്റ്കറുപ്പിന്റെ കവിതയിൽ ജ്ഞാനപ്പെണ്ണെ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് എഴുത്തച്ഛൻ കിളിമകളെ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പോലെ പണ്ഡിറ്റ്കറുപ്പൻ കവിതിലകം പണ്ഡിറ്റ്കറുപ്പൻ ധീവര സമാജത്തെ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ജ്ഞാനപ്പെണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പെണ്ണിനെ സൃഷ്ടിച്ച് അവളോടുള്ള സംവാദമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതകളെല്ലാം ബഹുരസമാണ് പണ്ഡിറ്റ്കറുപ്പന്റെ സമ്പൂർണ്ണ കൃതികൾ വായിക്കാൻ കിട്ടും വാങ്ങാൻ കിട്ടും വായിക്കേണ്ടതാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻസിഡന്റ്ലി പറയട്ടെ സി പി എ വെട്ടിയ കെ സി എസ് മണി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പുസ്തകമുണ്ട് അതും ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ജി യതുകുലകുമാർ കേരള കൗമുദിയിലെ ലേഖന വളരെ പ്രായമായി ഇപ്പോൾ റിട്ടയറൊക്കെ ആയിട്ട് വളരെ പ്രായമായി ഞാൻ അഞ്ചു ആറേഴ് വർഷം മുമ്പ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകമാണ് ഡി സി ബുക്സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് സി പി എ വെട്ടിയ കെ സി എസ് മണി അതിൽ ഈ കഥയൊക്കെ ഉണ്ട് ആലങ്ങാട് മൈഥി മൈഥിൻ്റെ കഥയെല്ലാം ഉണ്ട് മണി ആരാണെന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഈ രീതിയിലുള്ള നരേറ്റീവാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് യദുകുലകുമാർ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിയൻ ആണെന്ന് അംഗീകരിക്കുമോ ഇല്ല കേരള കുമുദിയിലെ പത്രപ്രവർത്തകനായിരുന്നു ഓ അങ്ങേരെന്തോ എഴുതി അങ്ങേരാണ് കെ വി പത്രോസിനോട് ഇവർ ചെയ്ത അന്യായം പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നത് കെ വി പത്രോസ് കുന്തക്കാരനും ബലിയാടും എന്നുള്ള ബുക്ക് എഴുതിയത് യദുകുലകുമാറാണ് പക്ഷെ ഒഫീഷ്യലി ഹിസ്റ്റോറിയൻ അല്ല ഒരുപക്ഷെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് അല്ല എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ഒട്ടും ചോദിച്ചുമില്ല അപ്പോ ദിനേശ് ആദ്യം പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കുറച്ചു പേര് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഹിസ്റ്ററിയാണ് ഇത് കണ്ടവരോ അനുഭവിച്ചവരോ എഴുത്തച്ഛൻ എഴുതിയത് ഹിസ്റ്ററി അല്ല ആവും എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയാമോ രാമൻ ശംഭുഖനെ വധിച്ചു എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹിസ്റ്ററിയാണ് അത് ഹിസ്റ്ററിയാണ് ഹനുമാൻ കടൽ ചാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏയ് അത് ഹിസ്റ്ററി അല്ല സെലക്റ്റീവ് ആണ് ഇതൊക്കെ രാമായണത്തിൽ നിന്ന് മഹാഭാരതത്തിൽ നിന്നൊക്കെ എടുത്തു നോക്കിയോ മഹാഭാരതത്തില് ബാക്കി എല്ലാം നുണയാണ് ഒരേ ഒരു സത്യമേ ഉള്ളൂ ഏതാണെന്നറിയാമോ ദ്രോണര് ഏകലവ്യന്റെ വിരൽ മുറിച്ചെടുത്തു ഇത് മാത്രം സത്യം ബാക്കി എല്ലാം കള്ളമാണ് അതൊക്കെ സങ്കല്പത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതല്ലേ കാവ്യമല്ലേ എന്നൊക്കെ പറയും ആ കാവ്യമാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതും കാവ്യമായിരിക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ തങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം ചെറിയിപ്പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു നരേറ്റീവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ അന്യായം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ചോദിക്കാനോ പറയാനോ ആരുമില്ല അതേസമയം പണ്ട് ഏതോ ഒരു കാലത്ത് ഇല്ലാത്ത ഒരു കഥാപാത്രം നങ്ങേലി ചേർത്തലയിൽ മുലക്കരം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കൊടുക്കാൻ നിർവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് മുല മുറിച്ചു കൊടുത്തു നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ആർക്കെങ്കിലും മുലയായിക്കോട്ടെ ഇതും ചെറുവരലായിക്കോട്ടെ നമുക്ക് സ്വയം മുറിക്കാൻ പറ്റുമോ കത്തിയോ ബ്ലേഡോ കൊള്ളുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മറ്റേ കൈ മുറിക്കാനുള്ള കൈ പുറകോട്ട് വലിയും യു കനോട്ട് ഇഞ്ചുവർ യുവർ സെൽഫ് സംബഡി എൽസ് ഹാസ് ടു ഡു ഈ ഒരു പ്രാഥമിക കാര്യം പോലും മനുഷ്യ സഹജമായ കാര്യം പോലും മറന്നുകൊണ്ട് മുല മുറിച്ച നങ്ങേലിയുടെ കഥ പറഞ്ഞ് ഇപ്പോഴും ആൾക്കാരുടെ ഇട തലയറുക്കുന്നു അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ചോദിക്കാനും പറയാനും ആരുമില്ല അപ്പോ ഈ രീതിയിലുള്ള നരേഷൻ ആന്റി ഹിന്ദു ആന്റി നാഷണൽ നരേഷൻ ദിസ് വിൽ ലീഡ് അസ് ടു ഡേഞ്ചറസ് സിറ്റുവേഷൻ ഇതിനെയാണ് സബ്വേഴ്സീവ് ആക്ടിവിറ്റി രാജ്യദ്രോഹം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ബുദ്ധിയില്ലാത്തവൻ പതാക തലതിരിച്ചു കെട്ടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കൊടിയോട് ചേർത്ത് കെട്ട് ഇതൊന്നും അല്ല രാജ്യദ്രോഹം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് ഇപ്പോൾ കെട്ടാനറിയില്ല അങ്ങനെ കെട്ടിപ്പോയി അത്രേ ഉള്ളൂ അത് പൊളിറ്റിസൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദേശീയ പതാക പൊളിറ്റിസൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കും അത് അതൊരു തമാശയായിട്ട് കണ്ടാൽ മതി ഇതൊന്നും അല്ല പ്രശ്നം പ്രശ്നം ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നരേറ്റീവും അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കേരളൻ നമ്പർ വൺ കേരളൻ നമ്പർ വൺ നാച്ചുറലി കേരളത്തിന്റെ നരേറ്റീവ് നമ്പർ വൺ അതായിരിക്കണമല്ലോ നമ്പർ വൺ നരേറ്റീവ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഇത് കുട്ടികളെ മുതൽ പഠിപ്പിച്ച് തുടങ്ങുന്നു ഈ ഒരു ആവൽക്കരമായ അവസ്ഥയാണ് കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് എന്റെ ഒരു വിലയിരുത്തൽ വളരെ നന്ദി ചോദിച്ചു സാർ താങ്കളിലേക്ക് വരാം കാരണം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്ക് രണ്ട് ചോദ്യമുണ്ട് പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് ഈ തമസ്കരിക്കപ്പെട്ട ചരിത്രത്തിനെ കുറിച്ച് വളരെ റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള റെഫറൻസ് ദിനേഷ് ജി നടത്തിയിരുന്നു തിയേറ്റർ കത്തിക്കൽ എന്നുള്ളത് അതും അക്രമവാസനയും അത് എങ്ങോട്ട എങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ഒരു സൂചികയാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് താങ്കളുടെ ഒരു നിരീക്ഷണം ആ
ഈ തിയേറ്റർ കത്തിക്കൽ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ടു സമയത്താണ് ഇത് തുടങ്ങുന്നത് അതുകൊണ്ട് അയോധ്യ ഇഷ്യുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏതാണ്ട് ആ സമയത്താണ് കശ്മീരിലെ കശ്മീരിലെ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഒരു ആരംഭകാലത്ത് അവിടെയുള്ള തിയേറ്ററുകൾ കത്തിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു തുടക്കം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ജഗത്ത് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്താണ് ജഗത്ത് ആ കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അടുത്ത് വൈകാതെ തന്നെ ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ കശ്മീരിലെ അവിടെ പണ്ഡിറ്റുകളുടെ ഒരു വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ കശ്മീരിലേക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചർച്ചയിലാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ അവിടെ സിനിമാ തിയേറ്ററുകൾ കത്തിച്ചിരുന്നത് ജിഹാദിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പിന്നെ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഒരു സൂചനയായിരുന്നു കാരണം ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധമാണ് ഇസ്ലാം വിരുദ്ധമാണ് ഈ തിയേറ്ററുകൾ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ സിഗരറ്റ് ബോംബ് വെച്ചാണ് ആ ഭാഗത്ത് ഉള്ള തിയേറ്ററുകൾ ആ കാലത്ത് കത്തിച്ചത് ഒരു നേരത്തെ അവിടെ ഒന്നും സംഘത്തിന്റെ ഒരു പ്രവർത്തനമോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവാത്ത ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു ഈ കാശ്മീർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ഇവര് ഈ തീവ്രവാദികൾ പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും ഇവിടെ നിന്നും പിന്നെ അല്ല ഒരു 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 ദിവസം മതിലുകൾ മുഴുവൻ പച്ച പെയിന്റ് അടിക്കുക എന്നാ പറയുന്നത് ഒരു ദിവസം നോക്കുമ്പോൾ മതിലുകൾ മുഴുവൻ പച്ച പെയിന്റ് അടിക്കുന്നു അതിനു ശേഷം തൊട്ട് പിന്നാലെ പറയുന്ന എല്ലാവരും പർദ്ധ ധരിച്ച് പുറത്തിറങ്ങണം ഹിന്ദുക്കളോടാണ് അവിടുത്തെ പട്ടിറ്റുകളോടെ പറയുന്നത് ഈ ഒരു സൂചന നേരത്തെ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ഇന്ന് കേരളത്തിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു സൂചന ഇന്ന് നമ്മളുടെ മുന്നിൽ ഒരു ഭയാശങ്ക ഉണ്ടല്ലോ താലിബാന്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലുള്ള താലിബാന്റെ ആ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ കേരളം സൂക്ഷിക്കണം കേരളം സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ അന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ അന്ന് കശ്മീരിൽ പണ്ഡിറ്റുകൾ പറഞ്ഞു ഇത് ജനങ്ങളെ തമ്മിലടിപ്പിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് അതങ്ങനെ ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അതേ കശ്മീരിൽ തന്നെയാണ് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ നഗരങ്ങളായ നഗരങ്ങളും എന്റെ വീടിന്റെ പടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ വീടിന്റെ പടി എന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ തന്നെ പച്ചപ്പീന്റെ അടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തടസ്സപ്പെടുത്താൻ യാതൊരു മാർഗവും ഇല്ല പിന്നെ പറയുന്നത് പർദ്ധ ധരിക്കണമെന്നാണ് അപ്പോഴേക്കും അവർക്ക് അപ്പോഴാണ് അവർക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നത് പിടുത്തം വിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോഴേക്കും എന്താ പിടുത്തം വിടുകയെന്ന് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒന്നും പ്രതികരിക്കാനാവാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വന്നു പിന്നെ പറയുന്നത് ഇത് എന്താണ് എല്ലാവരും കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ഓടിപ്പോണം അവിടെ നിന്നാണ് ഈ കശ്മീരിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഈ സിനിമാ തിയേറ്ററുകൾ കത്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായത് ഏതാണ്ട് പതിനാറിലേറെ പതിനെട്ടോളം തിയേറ്ററുകളിലാണ് കലത്ത് കത്തിച്ചത് അത് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു വലിയ തെറ്റു വരുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇതൊന്നും രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആ കാലത്തെ പത്രങ്ങളെങ്കിലും സൂക്ഷിക്കേണ്ടായിരുന്നു അതിലൊരു കുറ്റവക്കാരൻ ഞാൻ കൂടിയാണ് കാരണം മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാള് എന്ന രീതിയിൽ എനിക്കും കൂടെ അതിൽ പങ്കുണ്ട് കാരണം ആ എഫ് ഐ ആറുകൾ അതിന്റെ അന്തിമ റിപ്പോർട്ടുകൾ അതിലെ പോലീസ് നടപടികൾ ഇതെല്ലാം ഒരു ഇരുപത്തിരണ്ടോളം തിയേറ്ററുകൾ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത് അതിനെ കുറിച്ച് തന്നെ ഒരു പുസ്തകം നമ്മളൊരു ചരിത്ര രേഖ ഉണ്ടാക്കി വെക്കേണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ആർക്കും തന്നെ ഇപ്പോ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ നൂറാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന ആർക്കും തന്നെ ഈ ഏറ്റവും അടുത്ത കാലത്ത് നടന്ന ഈ സിനിമാ തിയേറ്ററുകൾ കത്തിക്കുന്ന അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ ഇത് കശ്മീർ തീവ്രവാദത്തിന്റെ സൂചനയാണ് ഒരു പ്രതിയെ പോലും പിടിച്ചില്ലല്ലോ പ്രതിയെ പോലും പിടിക്കാതിരിക്കാൻ എന്താണ് കാരണം അതും നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ശക്തമായ ഒരു സമ്മർദ്ദം തന്നെയായിരുന്നു ഈ സിനിമ തിയേറ്ററുകളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാല് ഈ ഉണ്ണിയാൽ കവിത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഒരു തിയേറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒരു അന്വേഷണത്തിൽ ഒരു തിയേറ്ററിലെ ഒരു ഉടമസ്ഥൻ പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാൽ അതിലെ പ്രതിയെ ഏതാണ്ട് കണ്ടെത്തി പിടിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അയാളെ വെറുതെ വിട്ടു കാരണം കേസിൽ അയാളെ പ്രതി ചേർക്കാതെ വിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും അത് മാത്രമാണ് പിടിച്ചത് അതിൽ നിന്നും ഇതിനൊരു തുമ്പ് ഉണ്ടാക്കാമായിരുന്നെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയില്ല അയാളൊക്കെ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ എന്നറിയില്ല അപ്പോ ഇതിന് ശക്തമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയം കാരണം നേരത്തെ ടി ജി സാർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ശക്തമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായ
നമ്മൾ തോന്നുന്ന തരത്തിലുള്ള ചില പ്രസ്താവനകൾ ഏറ്റവും ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ആഗസ്റ്റിൽ വാസുരേന്ദ്ര ബാബുവിൻ്റെ ഒരു 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 ചർച്ച ഏറെ വിവാദമായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്താ പറഞ്ഞത് നമുക്കൊരു പുതിയ രാഷ്ട്ര സങ്കല്പം വേണം നമുക്കൊരു പുതിയ ഭൂപടം ഉണ്ടാക്കണം ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ നിന്നും മുസ്ലിം ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ നിന്നും നമ്മൾ കേരളം മാറണം എന്ന് തന്നെ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ബുദ്ധി കേന്ദ്രമായ വാസുരേന്ദ്ര ബാബു പറഞ്ഞത് ഇപ്പോ ടെലിവിഷൻ ചാനലുമായിട്ടൊക്കെ ഏറ്റവും അധികം ബന്ധമുള്ള നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാമായിരിക്കും അതിൽ നിന്ന് തന്നെ അതും അതുപോലെ തന്നെ മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ തരത്തിലും മദ്രാസ അധ്യാപകർക്ക് പെൻഷൻ മദ്രസ അധ്യാപകർക്ക് പെൻഷൻ ഹൈക്കോടതിയുടെ രൂക്ഷ വിമർശനം ഉണ്ടായ വിഷയമാണത് കേരളത്തിൽ മദ്രസ അധ്യാപക മദ്രസകളുടെ എണ്ണം അത്ര ഇരുപത്തി ഏഴായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനാല് മദ്രസകളുണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് അധ്യാപകരുണ്ട് ഇവർക്ക് പെൻഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുകയാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് മതം പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഖുറാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അദീസ് പഠിപ്പിക്കുന്നവർക്കാണ് ഇത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാ തലത്തിലും ഇതിന് ഒരു സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഒരു നിശബ്ദ ജിഹാദ് സൈലന്റ് ജിഹാദ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നല്ല സൈലന്റ് ജിഹാദ് ഈ സൈലന്റ് ജിഹാദ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിലും വിശ്വാസമില്ല ഒരു പാർട്ടിയും സത്യസന്ധത ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം അധികാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആരെയും കൂട്ടുപിടിക്കാൻ മുസ്ലിം വോട്ടുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ത്യാഗം സഹിക്കാനും എന്ത് വീഴ്ചയ്ക്കും വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും തയ്യാറുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിലുള്ള മുഴുവൻ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിൽ എനിക്ക് ഒരു വിശ്വാസവും ഇല്ല എന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആയാലും കോൺഗ്രസ് ആയാലും ഇപ്പൊ ഏത് പാർട്ടി ആയാലും എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു സൈലന്റ് ജിഹാദ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു സത്യമാണ് അത് സാംസ്കാരിക തലത്തിലാകട്ടെ അത് സാഹിത്യ തലത്തിലാകട്ടെ മറ്റ് ഏത് തലത്തിലെടുത്ത് പരിശോധിച്ചാലും അത് സത്യമാണ് അവിടെ ഒരു ഹിന്ദു വിരുദ്ധതയോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പാർഷ്വാലിറ്റി അവിടെ കാണിക്കുന്നു നേരത്തെ ടി ജി സാർ എഴുത്തച്ഛന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു എഴുത്തച്ഛൻ അധ്യാത്മരാം അതിലെ വേറെ ഒരു തിരുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ശ്രീരാധാകൃഷ്ണന്റെ നോവൽ വായിച്ചിട്ടായിരിക്കാം അദ്ദേഹം ചമ്രോട്ടത്തുകാരനാണ് എന്നൊക്കെ ടി ജി സാറിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നുന്നു അതല്ല അദ്ദേഹം പിന്നെ ചമ്രോട്ടത്തുകാരനും അല്ല താനൂരിൽക്കാരനും അല്ല ഒന്നും അല്ല തിരൂര് വടക്കേ പുല്ലങ്കോട് പാലം നിലം റീസ മുപ്പത്തിയാർ മുന്നൂറ്റി പതിനാറിൽ ഒന്ന് എന്ന സർവേ നമ്പറിലുള്ള വീട്ടിൽ തന്നെ താമസിച്ചിരുന്ന ആളാണ് അത് ശ്രീരാധാകൃഷ്ണൻ സാറിന്റെ നോവൽ പറയുന്നത് ശരിയല്ല പിന്നെ മറ്റൊന്ന് പറയുന്ന വെച്ചാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭക്തിക്ക് മോക്ഷം സിദ്ധ മോക്ഷത്തിന് ഭക്തി സിദ്ധൌഷധം എന്ന് മോക്ഷത്തിന് ഭക്തി സിദ്ധൌഷധം എന്ന് ലോക ജന മലയാളികളെ ഉദ്ബോധിപ്പിച്ച ഒരു മഹൻ മഹാഭാരതത്തിലൂടെ രാമായണത്തിലാണല്ലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത് വന്നിട്ടുള്ളത് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ഏറ്റവും ഒടുവിൽ രാമ ആനന്ദപദം ചേർത്ത് ഈ തഞ്ചാവൂരിൽ നിന്നും സന്യാസം സ്വീകരിച്ച് അദ്ദേഹം തിരിച്ചെത്തി ആനന്ദപദം സ്വീകരിച്ച് രാമാനന്ദ സ്വാമികൾ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടത് തുഞ്ചത്ത് സ്വാമിയാർ എന്ന പേരിലും അപ്പൊ ഈ തുഞ്ചത്ത് സ്വാമിയാരെ എങ്ങനെയാണ് ഈ മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷമുള്ള ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ മറ്റൊരു കേരളം തന്നെ പകുത്ത് പിന്നെ വടക്ക് ഒരു സംസ്ഥാനം രൂപീകരിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹം അതിലെ മലപ്പുറം ജില്ലയെ വേർതിരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം വെച്ച് പുലർത്തുന്ന ആളുകൾക്കിടയിൽ എങ്ങനെയാണ് തുഞ്ചത്ത് സ്വാമിയാരെ ഒരു ശില്പം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുക തിരൂരിൽ അതിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല ഇതുവരെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്വാമിയാണ് ഇന്ന് തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ ജീവിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നുവെങ്കിൽ തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛനെ ഇന്ന് ഒരു വർഗീയവാദിയായി ചിത്രീകരിക്കുമായിരുന്നു എല്ലാവരും പരസ്യമായി പറയുന്നു ഒരു വിശ്വന്ദുപക്ഷത്തിന്റെയോ സംഘത്തിന്റെയോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഹിന്ദു സംഘടനകളുടെ ഒരു വക്താവാക്കിയിട്ട് മാറ്റാൻ മടിയുമില്ലാത്തവരാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എഴുത്തച്ഛന് പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കാത്തത് ഇനി മറ്റൊന്ന് ഈ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ പ്രതിമ വാഴുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വേറൊന്ന് അത് ഇതിപ്പോ ജന്മഭൂമിയിൽ ഞാൻ പ്രതിമകളിൽ വാഴാത്ത മലപ്പുറം ജില്ല എന്നും മലപ്പുറം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനം ഓണപ്പതിപ്പിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ തിരൂരിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നില്
പുന്നക്കൽ കുട്ടിശങ്കരൻ നായരാണ് പുന്നക്കൽ കുട്ടിശങ്കരൻ നായർ തിരൂരിൽ അഭിഭാഷകനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഗാന്ധിജിയുടെ ആഹ്വാനത്തിനനുസരിച്ച് വ്യക്തി സത്യഗ്രഹം അനുഷ്ഠിച്ച് മലബാറിൽ ആദ്യം അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യക്തി അദ്ദേഹമാണ് കേളപ്പജിയോടൊപ്പം അങ്ങാടിപ്പുറം തളി ക്ഷേത്ര പ്രക്ഷോഭം ഉൾപ്പെടെയുള്ളതിൽ പങ്കെടുത്ത ആളാണ് തിരൂരിൻ തിരൂര് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം തിരൂർ നഗരം പൂർണ്ണമായും തിരൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനൊക്കെ പൂർണ്ണമായും തൃക്കണ്ടിയൂരിലാണ് തിരൂർ എന്ന് പറയുന്ന വേറെ ഒരു സ്ഥലമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ തൃക്കണ്ടിയൂരാണ് തൃക്കണ്ടിയൂർ പഞ്ചായത്തായിരുന്ന ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷവും തുടർച്ചയായി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു കുട്ടിശങ്കരൻ നായർ അതുപോലെ തന്നെ തിരൂരിന്റെ അടിസ്ഥാന വികസനങ്ങൾക്ക് എല്ലാം തുഞ്ചൻ പറമ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അടിസ്ഥാന വികസനങ്ങൾക്ക് നാന്ദി കുറിച്ച ആളായിരുന്നു കുട്ടിശങ്കരൻ നായർ തിരൂരിന്റെ പിതാവ് എന്ന് തന്നെ അറിയപ്പെടാവുന്ന അദ്ദേഹം സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്കും രാഷ്ട്രപതിക്കും ഗവർണർക്കൊക്കെ കത്തെഴുതി ഇത് ഹിന്ദു വംശഹത്യയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിതിനെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമായി അംഗീകരിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പെൻഷൻ ശുപാർശ കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്ന് രാജിവെക്കുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പെൻഷൻ ഇനി വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് നിരാകരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മഹാൻ അദ്ദേഹത്തെ സ്മരിക്കാൻ ഈ എഴുത്തച്ഛനെ പോലെ തന്നെ തിരൂരിൽ ഒരു പ്രതിമ പോലും സ്ഥാപിക്കുക എന്ന് മാത്രല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുസ്മരണം പോലും ഇവിടെ നടത്താൻ ഈ മലപ്പുറത്ത് തയ്യാറായിട്ടില്ല തിരൂരിൽ തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇനി വേറെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് തുഞ്ചൻ പറമ്പ് തുഞ്ചൻ പറമ്പിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ എന്താ തുഞ്ചൻ പറമ്പ് മതേതരത്വത്തിന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞ അവിടെ ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ട് ആ ക്ഷേത്രം പൊത്തിയിട്ട് എത്ര കാലമായി കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കലേ തുറക്കുള്ളൂ കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കലേ തുറക്കാറുള്ളൂ അതിനകത്ത് എഴുത്തച്ഛൻ പൂജിച്ച് ഉപാസിച്ചിരുന്ന വിഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് അത് മതേതരത്വത്തിന്റെ മറവിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ സൈലന്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആയ എം ടി വാസുദേവൻ നായരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആ ട്രസ്റ്റ് പിടിച്ചടക്കിയല്ലേ ആ ട്രസ്റ്റ് ിലെ കാര്യങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ ഒന്നും വരുന്നില്ല അവിടെ ഒരു തീപിടുത്തം ഉണ്ടായി തീപിടുത്തം ഉണ്ടായി ഇ കെ നായനാറും മന്ത്രി സഭയുടെ സമയത്താണ് ആ തീപിടുത്തം ഉണ്ടായത് അതിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു ഇരുളും തേക്കും ഉൾപ്പെടെ ആറ് ലക്ഷം ഉരുപ്പടികൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് എം ടി വാസുദേവനായർ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു ആ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ ഞാനുണ്ടായിരുന്നു ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ കൂടിയാണ് അപ്പൊ ചോദിച്ചു ഏതൊക്കെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുളും തേക്കും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് എന്താ ആരാ ചെയ്തത് അപ്പൊ ഈ ട്രസ്റ്റ് രൂപീകരിച്ചതിനെതിരായിട്ടോ നിങ്ങൾ പ്രക്ഷോഭം ഒക്കെ കണ്ടില്ലേ കാരണം ബി ജെ പി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘടനകൾ അതിന് പ്രക്ഷോഭത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അവരാണ് പ്രതികൾ ഇത് വേറെ ഏറെ അപ്പൊ ബി ജെ പിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദു സംഘടനകൾക്കെതിരെ കിട്ടിയ ഒരു ആയുധമായത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇ എം ഇ കെ നായനാർ ഇത് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു ഈ സമയത്താണ് ഇതിന്റെ ഫോറൻസിക് റിപ്പോർട്ട് വരുന്നത് അതിലെ മുളയും കവുങ്ങും മാത്രമേ കത്തിപ്പോയിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ എം ടി പറഞ്ഞ ആറ് ലക്ഷം ഉറുപ്പിയുടെ ഉരുപ്പടികൾ എവിടെ അവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് വന്നാൽ ആദ്യം അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് തുഞ്ചൻ പറമ്പിൽ നിന്നായിരിക്കും എന്നുള്ളത് പൂർണ്ണ ബോധ്യമായിരുന്നു നമുക്കറിയാം ആരാണ് ചെയ്തതെന്ന് അതിന് സാക്ഷികളുമുണ്ട് അത് തേഞ്ഞുമാഞ്ഞു പോയി അപ്പൊ ഓരോ കേന്ദ്രങ്ങളും ഇത് പിടിച്ചടക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ തിരുനാവായ മാമാങ്കം മാമാങ്കം ഒരു കുംഭമേളയ്ക്ക് സമാനമായി നടന്നിരുന്ന ഒരു മാമാങ്കം അതിന് ഏത് രീതിയിലാണ് അത് മാറ്റിയെടുത്തത് എന്നാൽ മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യരുടെ കൊണ്ടോട്ടിയിലുള്ള മോയിൻ കുട്ടി വൈദ്യരുടെ ഈ ഇത് പിടിച്ചെടുക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചില്ല അവർക്ക് ധൈര്യം വരില്ല നേരെ മറിച്ച് എഴുത്തച്ഛൻ്റെയും മാമാങ്കത്തിൻ്റെയും മറ്റ് എല്ലാ ചരിത്രങ്ങളും അവർ മാറ്റി എഴുതി അത് സാംസ്കാരിക വിഭാഗത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തിൻ്റെ കാര്യം എന്താണ് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഞാനും ഒക്കെ നമ്മളൊക്കെ പ്രായമുള്ള ആളുകൾ അമ്പത്തെട്ട് വയസ്സായി എനിക്ക് എൻ്റെ ഒക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്ന പാഠഭാഗങ്ങൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എവിടെയും ഇല്ല ഇപ്പോൾ മുസ്ലിം സ്കൂളുകളിൽ സ്കൂളുകളിലെ അവസ്ഥ എന്താണ് അത് പഠിക്കുന്നില്ല മാധ്യമ രംഗത്ത് മാധ്യമ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് ഡി ജി മോഹൻദാൻ സാറിനോട് ഞാൻ അത് പറയണ്ടായി ഫസൽ ഗഫൂർ പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം അവരുടെ ഭാഗം ആരും ഇല്ല എല്ലാവരും നമ്മളോടൊപ്പമാണ് എന്നിട്ട് ഏഷ്യാനെറ്റിന്റെയും മാതൃഭൂമിയുടെയും ഓരോരുത്തരുടെ വേണു അവര് വിനു ഒക്കെ പേരെടുത്ത് പറയും ഒക്കെ നമ്മുടെ അടുത്താ അച്ഛ മാധ്യമ രംഗവും ഇവർക്ക് വഴിപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു അത് വലിയ മാധ്യ
കാരണം അത്രയും ഗുരുതരമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അതിന് വഴിമരുന്നിട്ട് ഇത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും ഇല്ല അപ്പൊ തന്നെ കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഇത് വന്നു എത്രത്തോളം നമ്മളെ പ്രകോപിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമോ അത്രത്തോളം ഇവർ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇരുപത്തിയൊന്നിലെ ഈ കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആ സംഭവത്തിൽ നമ്മളെ സാധാരണ പ്രവർത്തകരെ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ബദ്ധശ്രദ്ധാലുക്കളായിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം പ്രകോപിപ്പിച്ച പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക ആ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ വീണ്ടും ഒരു കലാപത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ഒരു ഘട്ടം വരെ വരാൻ ഒരു സാധ്യത വരുന്നത് അപ്പോഴാണ് ആ വിദേശത്തിരിക്കുന്ന മൂന്ന് പേര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വരും എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പ്രകോപനമാണ് ആ പ്രകോപനം പലതരത്തിൽ ഉണ്ടാവും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ടി ജി മോഹൻദാസ് സാറിന് ഞാൻ ഇവിടെ അയച്ചു സഖാവ് മാവേലി സിന്ദാബാദ് സാർ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുന്നു സഖാവ് മാവേലി സിന്ദാബാദ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത്തമ്പത്ത് സിന്ദാബാദ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിന്റെ ഒരു വലിയൊരു വീഡിയോ വൈറലായിരിക്കുക അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താ നമ്മളെ പ്രകോപിപ്പിക്കുക ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക ഇവിടെ വോട്ട് ബാങ്ക് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ താലിബാൻ വന്നാലും വേണ്ടിയില്ല ഐ എസ് വന്നാലും വേണ്ടിയില്ല വളരെ സുരക്ഷിതമാണ് കേരളം സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഏതൊരു കുറ്റകൃത്യം നടന്നാലും അതിന്റെ ഒരു കണ്ണി അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ആലോചന അതിന്റെ ഒരു പങ്ക് ഇവിടെയുണ്ട് അത് ഈ ഭരണം ഒരു തണലുണ്ട് കേരളം ഇസ്ലാമിക വൽക്കരിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടോ എന്ന ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിനുള്ള ഒരു ആകത്തുക മറുപടിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സകല മേഖലകളിലും ജിഹാദിസം കടന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ട് സൈലന്റ് ജിഹാദാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാം മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തനായാലും ശരി ഇപ്പം കൂടുതൽ ആളുകൾ വരുന്നു കൂടുതൽ വിദ്യ അഭ്യസിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയാം കെ ടി ജലീലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആലത്തിയൂരിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഈ പി എസ് സി കോച്ചിങ് സെന്റർ ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഹിന്ദുക്കൾക്ക് കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മതേതരത്വം കാണിച്ചുകൂടാ അതിനൊരു പ്രത്യേക ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് ആ രീതിയിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എഴുത്തച്ഛന്റെ ജന്മസ്ഥലം അത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് പല വെബ്സൈറ്റുകളിൽ നിന്നാണ് സി രാധാകൃഷ്ണന്റെ തീക്കടൽ കടഞ്ഞ് തിരുമന്ദിരം അത് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല സി രാധാകൃഷ്ണനെ പണ്ട് ഞാൻ വായന നിർത്തിയതാണ് പുഴ മുതൽ പുഴ വരെ പിന്നെ ചുണ്ടലി രണ്ടേ രണ്ട് കൃതികളെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് വായിച്ചിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ വായന നിർത്തി വായന നിർത്താൻ ഐ വാസ് നോട്ട് ഇംപ്രസ് അത്രേ ഉള്ളൂ സി രാധാകൃഷ്ണൻ അത്ര വലിയൊരു എഴുത്തുകാരനായിട്ട് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുമില്ല പിന്നെ ഞാൻ സി രാധാകൃഷ്ണനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് മാധ്യമം പത്രം കേരളത്തിൽ ആദ്യം ഇറങ്ങിയപ്പോ അതിന്റെ ചീഫ് എഡിറ്ററായിട്ട് അവർ വെച്ചത് സി രാധാകൃഷ്ണനാണ് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി മാധ്യമം പത്രം ആരുടെയാണെന്നൊക്കെ സി രാധാകൃഷ്ണൻ നന്നായിട്ട് അറിയാം മാധ്യമത്തിന് ഒരു ക്രെഡിബിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ ഒരു മടിയും സി രാധാകൃഷ്ണൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എനിവേ അത് വേറൊരു വിഷയം ഞാൻ ഈ താനൂരും ഇതൊക്കെ അന്വേഷിക്കാൻ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ സിനിമാ പാട്ടുകൾ സിനിമാ പാട്ടുകളുടെ വേറൊരു ക്ലബ് ഹൗസ് ഉണ്ട് അവിടെയും പാട്ട് കേൾക്കാനായിട്ട് ഇടയ്ക്ക് പോകാറുണ്ട് ഇപ്പൊ മഞ്ഞണി പൂനിലാവ് പേരാറ്റും കരയെങ്കിലും നുടപ്പാട്ട് അതിൽ താന്നിയൂർ അമ്പലത്തിൽ കഴകക്കാരനെ പോലെ എന്നൊരു പ്രയോഗമുണ്ട് പി ഭാസ്കരന്റെയാണ് എവിടെയാണ് താന്നിയൂർ എന്ന് ഞാൻ അവിടെ ചോദിച്ചു അപ്പൊ ആർക്കും അറിയില്ല പക്ഷെ ഒരാൾ പറഞ്ഞു പി ഭാസ്കരനോട് എം ടി വാസു എന്ന് അരുത് ചോദിച്ചു എവിടെയാണ് ഈ താന്നിയൂർ അപ്പൊ പി ഭാസ്കരൻ പറഞ്ഞു വാസുവിന് തോന്നിയില്ലേ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് എന്ന് അത് തന്നെയാണ് ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞ് ചിരിച്ചു കളഞ്ഞു അതായത് താന്നിയൂരൊരു സാങ്കല്പികമായ സ്ഥലം എന്ന് അർത്ഥം പക്ഷെ താന്നിയൂർ എന്ന് കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ ഒരു സ്ഥലമാണ് നമുക്ക് ഏകദേശം ഉറപ്പാകുന്നുണ്ടല്ലോ മനസ്സിൽ അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ട്വിറ്ററിലും ഒക്കെ ചോദിച്ചു എവിടെയാണ് ഈ താന്നിയൂർ അപ്പൊ താന്നിയൂർ തമിഴ്നാട്ടിലുണ്ടെന്നൊക്കെ ഒരാൾ പറഞ്ഞു കാരണം എന്റെ ഒരു ധാരണ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും അധികം അമ്പലങ്ങളെ സിനിമാ പാട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന ആള് വയലാർ രാമവർമ്മയാണ് വയലാർ രാമവർമ്മ പി ഭാസ്കരൻ ഒ എൻ വി കുറുപ്പൊക്കെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക കവിത്രയം എന്നൊക്കെ പറയൂല അവരെ അപ്പൊ പി ഭാസ്കരൻ അങ്ങനെ ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലപ്പേര് എഴുതാൻ സാധ്യതയില്ല അതുകൊണ്ട് താന്നിയൂരുണ്ടോ എന്ന് വ്
അതായത് സാറിന്റെ ഈ താനിയൂർ കറക്റ്റ് ആണ് അത് അങ്ങ് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് താനിയൂരിന്റെ ശരിക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ പേര് സ്താണൂർ എന്നാണ് സ്താണു ശിവന്റെ പര്യായമാണ് താനൂരിന്റെ പിന്നെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് ഒരു വലിയ ശിവക്ഷേത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെയാണ് സ്താണൂർ സ്താണു ശിവക്ഷേത്രമാണ് ആ സ്താണു ശിവക്ഷേത്രത്തിന്റെ പേരിലാണ് സ്താണൂര് എന്ന പേര് വന്ന് പിന്നീട് അത് താനിയൂര് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്തത് ഈ സ്താണു ശിവക്ഷേത്രം ടിപ്പുവിന്റെ പടയോട്ട കാലത്ത് തകർക്കപ്പെട്ട കയ്യേറിയ ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് അത് ഇല്ല ഇപ്പോഴും ഒരു മുറി അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുട്ടി അമ്മദ് കുട്ടി സാഹിബ് പിന്നെ മന്ത്രിയായിരുന്നു ഇന്ന് വലിയ കാര്യമാണ് വിളിച്ചിട്ട് കുറെ പറഞ്ഞു താൻ എന്തൊക്കെയാണോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയണ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ താണു ശിവക്ഷേത്രം സാണൂരല്ലേ സാണു ശിവക്ഷേത്രല്ലേ ഒരു റൂം അടച്ചിട്ടിട്ടില്ലേ ഇപ്പോഴും ആ ക്ഷേത്ര കുളക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ താനൂര് താനൂര് അങ്ങ് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് താനൂര് ശരിയാണ് അത് പിന്നീട് താനൂരായി മാറിയതാണ് അവിടെയാണ് എന്റെ ഒരു സംശയം വന്നത് സ്ഥാണൂര് താന്നിയൂരാകുന്ന മനസ്സിലാക്കാം താന്നിയൂര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലപ്പേരാണ് അതെന്തിനും ലോപിച്ച് താനൂരാവണം ഈ സ്ഥലനാമങ്ങളിൽ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ലോപിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് തിരുവനന്തപുരം എന്തുകൊണ്ട് തൃക്കൊടിത്താന ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട മനുഷ്യർ നാക്കുളുക്കുന്ന പേരാണ് തൃക്കണ്ടിയൂർ തൃപ്പൂണിത്തുറ ഇതൊന്നും ലോപിച്ചില്ല പാവപ്പെട്ട താന്നിയൂര് ലോപിച്ച് താനൂരായി താന്നിയൂര് എന്ന് പറയാൻ എത്ര എളുപ്പമാണ് സാറേ ഈ തൊണ്ണൂറുകളിലെ തിയേറ്റർ കത്തിയ സംഭവം പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഈ മാതൃഭൂമി എക്സ് ഫൈൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് അതില് നമ്മുടെ പഴയ പോലീസ് ചീഫ് ജേക്കബ് പുന്നു സാർ ഓരോ കേസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് അപ്പൊ അതില് ഈ ഒരു വടക്കൻ ജില്ലയെന്നാണ് പ്രോഗ്രാം അപ്പൊ അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം അവസാനം പറയുന്നത് ഈ കേസ് തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവർ ഈ സിമിലർ ഓപ്പറേഷൻസ് നടത്തിയിട്ടുള്ള രണ്ടുമൂന്ന് കേസുകൾ പരിശോധിച്ചു മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ മാത്രം അപ്പൊ പറയുന്നത് എട്ട് കൊലപാതകങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ കൊലപാതകങ്ങളുടെ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദുക്കളാണ് കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പക്ഷെ ഇതിന്റെ പാറ്റേൺ മുസ്ലിം സ്ത്രീകളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എട്ട് ഹിന്ദുക്കൾ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇരുന്നൂറ് അക്രമങ്ങൾ ഇവർ പ്ലാൻ ചെയ്ത് നടത്തി തൊണ്ണൂറ് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം പ്രോഗ്രാം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്ത് അതിന്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും അവർ പറഞ്ഞില്ല തൊണ്ണൂറ് കാലഘട്ടത്തിൽ അവിടെ നിന്നുള്ള ഒരു സംഭവം ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ദിനേശ് താങ്കളുടെ മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ആണ് കേൾക്കാം വീണ്ടും മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ആയി ഒരു തവണ ടച്ച് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ദിനേശ് താങ്കളുടെ മൈക്ക് ഇപ്പോഴും മ്യൂട്ട് ആണ് അപ്പൊ ശരിയായി ഇപ്പൊ ശരിയായി കേൾക്കാം തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് കാലഘട്ടങ്ങൾ തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത് അതില് ഇപ്പൊ ഈ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഭവങ്ങൾ നടന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇന്നേ പോലും തൊട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ഒരു ശ്രമം നടന്നത് പരാജയപ്പെട്ടതായിരുന്നു അപ്പൊ അവര് ടാർജറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഓരോരുത്തരെ ഈ പറഞ്ഞ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ശ്രമം സംഭവമാണോ ദയാനന്ദന്റെ നേരെയുള്ള ഒരു ശരിയാണ് 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 അപ്പൊ അവര് ഇവനെ ടാർജറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു കാരണം പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തൊന്നും അത് കൃത്യതയോട് കൂടിയിട്ട് ഒരു അന്വേഷണവും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും നടന്നിട്ടൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അദ്ദേഹം ഇടയ്ക്ക് വെച്ചാൽ അത് കട്ടായി പോയത് ഇപ്പൊ ഈ പോലീസാണെങ്കിൽ തന്നെ ഈ അന്വേഷണത്തില് കൃത്യതയോടു കൂടി ഒന്നും നടത്തുന്നത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ എല്ലാ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും അവര് റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പാണല്ലോ പറയുന്നത് പറ്റില്ല ഇപ്പൊ ഒടുവിലെ ഡി ജി പി പറഞ്ഞില്ലേ കേരളത്തിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊന്നും 
ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ ഈ നയൻറ്റി ടുവില് അഞ്ച് ഹിന്ദുക്കളെയാണ് വെട്ടിക്കൊന്നത് രണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളെ വെട്ടിക്കൊന്നു മൊത്തം ഏഴ് കൊലപാതകങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത് മുന്നൂറിലേറെ വീടുകൾ അഗ്നിക്കിരയാക്കിയ സംഭവം അപ്പൊ ഇരുപത്തിയൊന്നിലെ കലാപത്തിന് ശേഷം മലബാറിൽ മലപ്പുറത്ത് ആദ്യമായി പട്ടാളം ഇറങ്ങിയത് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് പട്ടാളം ഇറങ്ങി മാർച്ച് ചെയ്ത് അത് വെടിവെക്കുമെന്ന രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നൂറോളം വീടുകൾ അഗ്നിക്കിരയാക്കി നിരവധി സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഈ പിന്നെ അടുത്ത കാലത്ത് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ എന്റെ കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് എനിക്ക് ഓർമ്മട്ടില്ല നമ്മുടെ ഏതാണ്ട് പതിനൊന്നോളം കൊലപാതക ശ്രമങ്ങളും രണ്ടു മൂന്നാല് കൊലപാതകങ്ങളും നടന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി നിയമസഭയിലൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് പോലീസുകാർ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒന്നും യാതൊരു നടപടി എടുക്കാത്തത് കാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പൊ അത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ശക്തമായ എന്ത് നടന്നാലും എൻ ഐ എയുടെ കണ്ണ് നമ്മളെ കേരളത്തിലുണ്ട് അല്ല എൻ ഐ എയുടെ ഒരു ശക്തമായ ഒരു വജ്രവാൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നത് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു അഞ്ചെട്ട് വർഷമായിട്ട് ഈ ഗവൺമെന്റ് വന്നതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാതെ പോകുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നന്ദി ദിനേഷ് ജി ടീച്ചർ സാർ താങ്കളിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിച്ചു വരികയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ട് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് രണ്ട് തലത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു നവോത്ഥാനം എന്ന് പറയുന്ന ഓരോ സമൂഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ നടന്നിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹിന്ദു സമൂഹത്തിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനാണെങ്കിലും ചിട്ടമ്പി സ്വാമികളാണെങ്കിലും മഹാത്മ അയ്യങ്കാളികൾ അയ്യങ്കാളിയാണെങ്കിലും ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ നവോത്ഥാനം ചെയ്ത് അവരൊരിക്കലും ഈ എക്സ് ഹിന്ദു എന്നുള്ളൊരു ടാഗ് വെച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ക്രിസ്ത്യൻസിന്റെ കാര്യത്തിൽ അത് തന്നെ ജോ മാർപ്പാപ്പമാർ മുതൽ എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള അനിൽ കൊടിത്തോട്ടം ബ്രദർ വരെ ഉള്ളവര് നവോത്ഥാനത്തിന് പല കാര്യങ്ങളും പറയാറുണ്ട് ചെയ്യാറുമുണ്ട് ഈ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ മാത്രം ഒരു പ്രത്യേകത ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ചേക്കന്നൂർ മൗലവിക്ക് ശേഷം അതിലെന്തെങ്കിലും ഒരു നവോത്ഥാനമോ തിരുത്തലോ നടത്തുന്നവര് എക്സ് മുസ്ലിംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അത് സംഘപരിവാർ ഫണ്ടഡാണെന്നുള്ള ഒരു ആരോപണം വരെ ഉണ്ട് അത് വിടാം വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു വിഭാഗമുള്ളപ്പോൾ അത് എത്രത്തോളം ഈ ഒരു നവോത്ഥാനത്തിന് ഉപയോഗപ്രദമായിട്ടുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടോ അതാണ് ചോദ്യം ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതിന്റെ ഉത്തരം കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം കാരണം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളതല്ല പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പ്രതിപാദിച്ച വിഷയവുമായിട്ട് ഹിന്ദു സമാജവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ആ ഒരു റിലിജിയൺ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഏറ്റവും സ്റ്റിഫ് ആൻഡ് സ്റ്റബേൺ ആണ് ഇസ്ലാം ഇറ്റ് ഈസ് നെക്സ്റ്റ് ടു ഇമ്പോസിബിൾ ടു ചേഞ്ച് ഇറ്റ് ഫ്രം വിത്തിൻ യു ഹാവ് ടു കം ഔട്ട് ആൻഡ് അറ്റാക്ക് ഇറ്റ് അതിനുള്ളിൽ നിന്ന് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അവരുടെ മുഖ്യ ശത്രുവായിട്ട് മാറും ഇത് പൊതുവെ റിജിഡിറ്റി ഉള്ള എല്ലാ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലും ഒരു സ്വഭാവമാണ് നിങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങി പ്രഖ്യാപിത ശത്രുവായിട്ട് നിങ്ങൾ ആക്രമിച്ചോളും ദ ഡോൺ മൈൻഡ് അവർ ചിലപ്പോൾ വെറുതെ വിട്ടു എന്നും വരും പക്ഷെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾ വിമർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ക്രൂരമായിട്ട് ആക്രമിക്കപ്പെടും ഈ സ്വഭാവം എല്ലാവർക്കും ഒക്കെ ഉള്ളതാണെങ്കിലും ഇസ്ലാമിലാണ് അൺകോംപ്രമൈസിംഗ് ആയിട്ട് ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നത് ഇത് ചെയ്ത ആളാണ് ചെകന്നൂർ മൗലവി അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കൊല്ലപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന് ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു റിഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ചിലർക്കൊക്കെ ക്ലെയിം ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു മൊയ്തു മൗലവി ചെയ്തു അബ്ദുറഹിമാൻ സാഹിബ് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് നിസ്സാര നിസ്സാര കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബട്ട് ബിയോണ്ട് ദാറ്റ് പോകാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല ഈവൻ ടേക്ക് ദ കേസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്യുലർ എഡ്യൂക്കേഷൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇസ്ലാമിന്റെ നിലപാട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് മുതൽ ജമായത്തെ ഇസ്ലാമി അത് ക്യാമ്പയിൻ ചെയ്തിരുന്നു അന്നത്തെ പ്രബോധനം മാസിക അതാണ് ജമായത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ മാസിക അന്നും ഇന്നും അതിന്റെ പതിപ്പുകൾ സെയ്ദ് മുഹമ്മദ് എന്ന ഒരാളിന്റെ കയ്യിലുണ്ട് സെയ്ദ് മുഹമ്മദ് ഈ മാപ്പിള ലഹളക്കാലത്ത് അപൂർവം മുസ്ലിങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് നിന്നല്ല അങ്ങനെ നിന്ന ഒരു പോലീസുകാരനായിരുന്നു ചേക്കുട്ടി ഇൻസ്പെക്ടർ 
അല്ലാഹുവിനോട് മാത്രമേ പറ്റുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജോലി വേണ്ട അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അതിനുള്ള പഠിപ്പും വേണ്ട നമുക്ക് നമ്മുടെ പഠിപ്പ് മതി നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അങ്ങനെ നിറവേറ്റിയ മതി ഇതായിരുന്നു തീരുമാനം പിന്നെ പിന്നെ ജീവിച്ചു പോകണ്ട് അപ്പോ ചെറിയ തൊഴിലുകൾ ഭരണഘടന തൊട്ട് സത്യം ചെയ്യേണ്ടാത്ത ജോലികൾ ഉണ്ടല്ല ആ ജോലികൾ ആവാമെന്നായി ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ പരക്കെ അവര് പറയാറുണ്ട് ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മതിയായ പ്രാതിനിധ്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് സച്ചാർ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് നേരത്തെ ദിനേശ് പറഞ്ഞ അവർക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ള ഐ എസ് കോച്ചിങ് സെന്റർ ഇതൊക്കെ വരാൻ കാരണം സച്ചാർ കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞു ദേ ആർ ബാക്ക്വേഡ് ദേ എന്നല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിലെ രണ്ടോ മൂന്നോ ജാതികളെ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ജാതികൾക്ക് പ്രത്യേകം എന്തെങ്കിലും സംവിധാനം കൊടുക്കണമെന്നാണ് സച്ചാർ കമ്മീഷന്റെ റിപ്പോർട്ട് അത് മുസ്ലിങ്ങളിലെ പിന്നോക്കക്കാർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത് എന്നുള്ളത് മാറ്റി ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതാക്കി അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും കൊടുത്ത് ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയുടെ പേരാണ് പാലോളി കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ തിങ് ഈസ് ഇപ്പൊ കോടതിയിൽ ചലഞ്ച് ചെയ്തിന് സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലും വലിയ പെരുന്നാളായിരിക്കും അവിടെ കാരണം സുപ്രീം കോടതി സച്ചാർ കമ്മിറ്റി കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ പറയും ഇപ്പൊ നടന്നത് ഒരു പ്രൈവറ്റ് കേസാണ് ഒരു ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി കൊടുത്ത കേസാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് പോരാ എനിക്ക് ഇരുപത് ശതമാനം തരുന്നുള്ളൂ അവർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് എൺപത് ശതമാനം കൊടുക്കുന്നു അതിന്റെ ന്യായ ന്യായം നോക്കിയിട്ട് ഹൈക്കോടതി ഒരു വിധി വിധിച്ചിരിക്കുകയാണ് സച്ചാർ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് ഒന്നും പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിലെ സ്കിസം പുറത്തു വരും അപ്പോ ഒറിജിനൽ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു ഞാൻ മറന്നുപോയി നടപ്പാവാനായിട്ട് ആ മൈൻഡ് ഉള്ള ഒരാള് ഇസ്ലാമിന്റെ തലപ്പത്ത് വരണം ടേക്ക് ദ കേസ് ഓഫ് സൗദി അറേബ്യ സൗദി അറേബ്യയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ രാജാവ് സാമാന്യം പ്രോഗ്രസീവ് ചിന്താഗതിയുള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹം സ്ത്രീകളെ മെല്ലെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു അതിനെ എതിർക്കുന്ന ഈ മുല്ല ടൈപ്പ് തലക്കെട്ടും താടിയും വെച്ചവരെ പുള്ളി വളരെ റൂഡായിട്ട് അവരോട് പെരുമാറുന്നു അവരെ ജയിലിലിടുന്നു അത് കുറ്റകരമാക്കുന്നു സ്ത്രീകൾക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാം പറന്ത നിർബന്ധമല്ല ഇങ്ങനെ മെല്ലെ സൗദി അറേബ്യയിലെ എന്താ കിങ് ഫഹദ് ആ പേരെനിക്ക് ശരിക്കും അറിയില്ല ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസന്റ് സൗദി അറേബ്യൻ റൂളർ ആ അദ്ദേഹം അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ ഈ ഒരല്പം സെക്യുലർ മൈൻഡും പ്രോഗ്രസീവ് തിങ്കിങ്ങും ഒക്കെയുള്ള ആൾക്കാർ തലപ്പത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ അവരുടെ അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ ചില റിഫോംസ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ ആ പുറത്തിറങ്ങിയവരുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൂടി വരുമ്പോൾ ഇസ്ലാം തന്നെ തന്നെ റിഫോം സ്റ്റേജിലേക്ക് വരും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഇതുപോലെ സ്റ്റബേൺ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് ഉള്ളിൽ ആ സ്റ്റബേൺനെസ്സിനെ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഫോഴ്സ് ആദ്യം കുറവാണെങ്കിലും പിന്നെ പിന്നെ കൂടി കൂടി വന്നു ഹിന്ദു സമാജം പിന്നെ പണ്ടേ ഇതുപോലെ ഒരു ലൂസ് ക്യാരക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പേര് സമയാസമയങ്ങളിൽ പൊങ്ങി വന്നു ഇതാണ് ഈ സംഭവിക്കുന്നത് ഇസ്ലാം ഇസ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഒരു ഒരു ഒറിജിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് ആണ് അത് ഒരു മതം മാത്രമല്ല അതൊരു സാമ്രാജ്യത്വവാദമാണ് ഇസ്ലാം അത് മൊത്തം ഒരു ഖാലിഫിന്റെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ലോക ഇസ്ലാം മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഐ എസിന്റെ ലക്ഷ്യം അപ്പൊ അതിനോട് യോജിക്കുന്ന ശക്തികളാണ് കേരളത്തിലും ഇപ്പൊ ശക്തി പ്രാപിച്ചു വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഉടനെ ഒന്നും ഒരു റിഫോം ഞാൻ ഇൻസ്പൈറ്റ് ഓഫ് എക്സ് മുസ്ലിംസ് അവര് കുറച്ചു പേര് ക്ലബ് ഹൗസിലും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ സംസാരിച്ച് നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ വലിയൊരു ഇമ്പാക്ട് ഒന്നും അവരുണ്ടാക്കുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ഓക്കെ താങ്ക് യു സാറെ അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നമ്മുടെ സമയം വൈകുന്നു തിരൂർ ദിനേശിയോട് ഇനി ഒരു ചോദ്യം കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് എന്നാലും പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള ഐക്യമല്ല പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഐക്യം എപ്പോഴും നമ്മൾ ഭരണാധികാരികൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് പ്രവൃത്തി കൊണ്ടുവന്നത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളായിക്കോട്ടെ ഭരണാധികാരികളായിക്കോട്ടെ ഞാൻ കേരളത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കേരളത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഹിന്ദുക്കൾ ഏത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഭരണാധികാരികൾ നമ്മൾ ബി തന്നെ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹിന്ദു സംഘടനകളെ എടുത്തു അവരുടെ
രാമസിംഹന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം ഏറെ കാലം എടുത്തു അതിനായിട്ട് ആരും മുന്നിട്ട് ഇറങ്ങി അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല ആ ഒരു മന സൗചര്യം പിന്നെ രാമസിംഹൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തോട്ടവും ഇതും എല്ലാം ഇന്ന് ഇരിക്കുന്നത് എം ഇ എസ് കോളേജാണ് ഫസൽ കഫൂറിന്റെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വീണ്ടെടുക്കൽ ശ്രമം നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവാത്തത് ഈ ഒരു ഐക്യത്തിന്റെ കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക നേതൃത്വം എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ രാജാക്കന്മാരെന്ന് കൂട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയിൽ നേതൃത്വം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥാനത്ത് വരാവുന്നവരുടെ ഒരു ആലസ്യം കൊണ്ടാണ് എന്നൊരു തോന്നൽ എനിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകൾ നിരീക്ഷിച്ചാൽ നമുക്ക് അവസാനത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഏകദേശം തൊള്ളായിരത്തി ചില്വാനു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എഴുതപ്പെട്ടതാണ് കൽഹണിന്റെ രാജതരംഗിണി കാശ്മീരി രാജതരംഗിണിയാണ് രാജതന്ത്രത്തെ വിശദമായിട്ട് കാവ്യത്തിലൂടെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന ഒരു കൃതി ആ കൃതിയിലെ ശ്ലോകത്തിൽ കൽഹണൻ പറയുന്നത് ഗർഭസ്ഥ ശിശു പിറന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഗർഭത്തിലുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഓർമ്മയിലുണ്ടായിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ മറക്കുന്നുവോ അതുപോലെ അധികാരം കിട്ടുമ്പോൾ രാജാക്കന്മാർ അവർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മറന്നു പോകുന്നു എന്നാണ് തൊള്ളായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കൽഹണൻ എഴുതിയതാണ് അത് ഇപ്പോഴുള്ള ഭരണാധികാരികൾ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്കൊക്കെ ഇതാണ് പ്രസവത്തിന് മുമ്പ് അവർ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കും വാഗ്ദാനങ്ങൾ തരും ഒക്കെ ചെയ്യും പ്രസവിച്ചവർ പുറത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കത് ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന്റെ അതേ സ്ഥിതിയാണ് അവർ പുറത്തു വന്നു ആ സെക്കൻഡിൽ പഴയത് മുഴുവൻ മറന്നു അതുകൊണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി എന്തെങ്കിലും കാര്യമായിട്ട് ഒന്നും ഒറ്റയൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന് വരാം കേട്ടോ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പൊളിറ്റിക്സിന് ഒരു റീച്ച് ഇല്ല കാരണം വോട്ട് വേണ്ടേ യു ജസ്റ്റ് കനോട്ട് ഗോൺ ആൻറ്റഗണൈസിങ് പീപ്പിൾ ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ട്രൂത്ത് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് സത്യമായിരിക്കാം പക്ഷെ വോട്ട് കിട്ടുമോ വോട്ടിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അവസരം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിക്ക് പുറകോട്ട് പോകേണ്ടി വരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ട്രാൻസ് പൊളിറ്റിക്സ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രം ജീവിച്ചതും നവോത്ഥാനം നടത്തിയതും കഞ്ഞികുടിക്കാൻ വകയുണ്ടായതും ഒക്കെ പൊളിറ്റിക്സ് കൊണ്ടല്ല കൾച്ചർ കൊണ്ടും ആത്മധൈര്യം കൊണ്ടും പ്രാണബലം കൊണ്ടുമാണ് പൊളിറ്റിക്സ് യെസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ആക്ടിവിറ്റി നമ്മുടെ എൽ കെ അഡ്വാനി ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിരുന്നു എ ലാർജ് ഏരിയ ഓഫ് ഗവേണൻസ് ഹാവ് നത്തിങ് ടു ഡു വിത്ത് ഐഡിയോളജി പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടികളുടെ ഓരോരുത്തർക്കും ഐഡിയോളജി എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ ഈ സാധനത്തിന് വലിയൊരു ഏരിയയിൽ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ കുടിവെള്ളം എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കണ്ട കറണ്ട് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കണ്ട ഗ്യാസ് റോഡ് കൃഷി വിദ്യാഭ്യാസം ഇതിലൊക്കെ ഇവിടെ ഐഡിയോളജി വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കണ്ടന്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ ഐഡിയോളജി കുത്തിക്കേറ്റാം പക്ഷെ വിദ്യാഭ്യാസം നിഷേധിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതാണ് അഡ്വാൻറ്റേജ് പറഞ്ഞത് എ ലാർജ് ഏരിയ ഓഫ് ഗവേണൻസ് ഹാവ് നത്തിങ് ടു ഡു വിത്ത് ഐഡിയോളജി നമ്പർ ടു അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം മുസ്ലിങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ബി ജെ പിക്ക് അധികാരത്തിൽ വരാൻ പറ്റുമോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പറ്റുമായിരിക്കാം പക്ഷെ പറ്റുമെങ്കിൽ തന്നെ അത് പാടില്ല എന്നുള്ള അഭിപ്രായക്കാരനാണ് ഞാൻ ബി ജെ പി ഒരു ദേശീയ പാർട്ടി ആണെങ്കിൽ ഈ ദേശത്തിന്റെ ഒരു പരിച്ഛേദം ബി ജെ പിയിലും ഉണ്ടാവണം അപ്പോഴേ നമ്മൾ ദേശീയ പാർട്ടി ആകുന്നുള്ളൂ അത് കൃത്യം ഇത്ര ശതമാനം മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത്രയും ശതമാനം ബി ജെ പിയിലും ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല പക്ഷേ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഉണ്ടാവണം ഹോൾ സൊസൈറ്റിയുടെ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഉണ്ടാവണം ഇതില്ലാതെ ഭരിക്കാൻ പറ്റില്ല പറ്റും പറ്റിയെന്ന് വരും ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ മാത്രം പാമ്പർ ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ മാത്രം വോട്ട് കൊണ്ട് ജയിക്കാൻ പറ്റി എന്ന് വരും നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പാസ് ദ ഫ്ലാഗ് സിസ്റ്റം ആണല്ലോ അപ്പൊ ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് ശതമാനം വോട്ടൊക്കെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് പത്ത് മുന്നൂറ് സീറ്റൊക്കെ കിട്ടി എന്ന് വരും ലോക്സഭയിൽ ദറ്റ് മേ ബി പോസിബിൾ ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അഡ്വൈസിബിൾ ഇതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ നിരീക്ഷണം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും പൊളിറ്റിക്സിന് ഈ ചേഞ്ചിൽ വലിയ സ്ഥാനമൊന്നുമില്ല സൊസൈറ്റിയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് നാരായണ ഗുരു കൊണ്ടുവന്ന ചേഞ്ചസ് നാരായണ ഗുരു മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്നെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല മഹാത്മാഗാന്ധി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പോലും ആയിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട്
but they brought the change not the rulers rulers under political pressure chala changes kondu vandirundu adu mathre ullu adu nivrutti ketta ghatangal aanu allade change venam nu avarku ullil ninnu thonnittunnu alla i hope i have answered your question and the time has oh 11 എനിക്ക് തോന്നുന്നതേ നമുക്ക് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ആദ്യമായിട്ട് ദിനേശ് വന്നിട്ട് പത്രിക പരാകാനടയായിരുന്നിട്ട് ദൈവം പെട്ടുപോയി അതിനകത്ത് ഇനി മേലാൻ ഞാനില്ല എന്ന് തോന്നരുതല്ലോ ഇനിയും വിളിച്ചാ വരണമല്ലോ കാരണം അതുകൊണ്ട് ഈ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം ഐ ഹോപ്പ് ദിനേശ് വിൽ അഗൈൻ കോപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ വേറൊരു ദിവസം വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ രാമസിംഹനെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പല ചരിത്ര നോവലുകളെ കുറിച്ച് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മണിക്കൂർ അദ്ദേഹത്തെ കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു ദുരാഗ്രഹം എനിക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു അപകടകാരിയാണ് ഇതിൽ അപ്പോ എന്തായാലും അവസാനത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം ദിനേഷ് ജി രാമസിംഹൻ നോവലിലേക്ക് തന്നെ ഞാൻ തിരിച്ചു വരിക അപ്പോ എന്താ പറയാ മണ്ണിൽ ഖാൻ സാഹിബ് ഉണ്ണീൻ സാഹിബ് എന്നുള്ള യാഥാസ്ഥികനായ യാഥാസ്ഥിതികനായ ഇസ്ലാമിക മതവിശ്വാസം അദ്ദേഹം വളരെ യാഥാസ്ഥിതികനാണ് എന്നുള്ളത് ചരിത്രവും പറയുന്നത് കൊണ്ട് താങ്കളുടെ ചരിത്ര നോവലിൽ അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു എന്താ പറയുന്ന മനോ ആദ്യ മനോഭാവം പിന്നെ അദ്ദേഹം ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിലേക്ക് വരുന്നതും അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ആയുധങ്ങൾ പോലും യോജിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയും ഒക്കെ പറയുന്നു രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് ഒന്ന് ആ മനോഭാവം അദ്ദേഹത്തിൽ വന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ എന്ന് ഞാൻ ഞാനൊരു റീഡർ എന്നുള്ള ഒരു വായനക്കാരൻ എന്നുള്ള പെർസ്പെക്ടീവിൽ പറയാണ് സ്പോയിലറുകൾ അധികമില്ലാതെ ചരിത്രം ഒന്ന് കേൾവിക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് താങ്കൾ വിശദീകരിക്കണം അത് ചോദ്യമല്ല ഒരു അഭിപ്രായമാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഇനി എന്നെ അതിൽ ഏറ്റവും ആകർഷിച്ച കഥാപാത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് വളരെ പ്രാധാന്യമൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു സാങ്കല്പിക കഥാപാത്രമാണ് പട്ടാളം കുഞ്ഞ കുഞ്ഞായ്മത്ത് ഞാൻ താങ്കളോട് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടത് ആ കഥാപാത്രത്തിന്റെ ഒരു വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു നേരത്തെ നമ്മൾ ഇതുവരെ സംസാരിച്ച കാര്യത്തിൽ ഒരു മലബാറിന്റെ ഒരു സാമൂഹ്യ അവസ്ഥ മുസ്ലിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായ ഒരു മതവെറി ഈ ലോകമഹായുദ്ധത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരോടൊപ്പം ചേർന്ന് യുദ്ധം ചെയ്തതിന്റെ ഒരു യുദ്ധ പരിചയം അതിനുശേഷം പാകിസ്ഥാൻ വിഭജനം വരെയുള്ള ഒരു കാലത്തേക്ക് പട്ടാളം കുഞ്ഞാകുന്നത് നീളുന്നുണ്ട് ഈ കഥയിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പല തിരിവുകളുടെയും ഒരു ആണിക്കല്ല അദ്ദേഹമാണെന്ന് തന്നെ പറയാം ആ കഥാപാത്രത്തിനെ വെച്ചിട്ട് ആ കഥാപാത്രത്തിന്റെ ഒരു മനസ്ഥിതി താങ്കൾ ഒരു കഥാകൃത്ത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതിയത് വെച്ചിട്ട് ഒരു വിഘടനവാദത്തെ ഒന്ന് താങ്കൾ വിലയിരുത്തിയാലും കൊള്ളാം രണ്ട് ചോദ്യമാണ് ഒന്ന് ഉണ്ണീൻ സാഹിബിന്റെ ആ ഒരു ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം ഇതിലേക്ക് വന്നത് ആ ഒരു മനോ മനസ്ഥിതിയിലേക്ക് അത്രയും ഒരു സ്ഥൈര്യം കലർന്ന മനസ്ഥിതി ഞാൻ പലർക്കും വിഡ്ഢിത്തമെന്ന് പോലും തോന്നാത്ത തോന്നാവുന്ന തരത്തിൽ ആയുധം വരെ ത്യജിച്ച് സ്വയം ബലിയാടാവുന്ന ഒരു മനസ്ഥിതി പിന്നെ പട്ടാളം കുഞ്ഞായ്മതിന്റെ ചോദ്യം വ്യക്തമാണെന്ന് കരുതുന്നു ദിനേശ് ജി ദിനേശ് ജി കേൾക്കാമോ താങ്കളുടെ മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ആണ് രണ്ട് ചോദ്യാണ് ഒന്ന് ദിനേശ് ഒന്നും കൂടി തട്ടിട്ട് കൈ അങ്ങ് എടുത്തേക്കോ ഒരു അഞ്ച് സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ ശരി തട്ടിയിട്ട് കൈ എടുത്തേക്കോ അഞ്ച് സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ അത് അൺമ്യൂട്ട് ആയിക്കോളും തന്നെ ഇപ്പോഴും താങ്കളുടെ മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ആണ് ഇപ്പൊ ശരിയായി ദിനേശ് ഇപ്പോൾ മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ആണ് ഓക്കെ ശരിയായി ഉണ്ണീൻ സാഹിബ് ആയുധങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കാൻ ഉണ്ടായ ഒരു സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം വീണ്ടും മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ആയി ദിനേശ് ഒരൊറ്റ തവണ അതിൽ തൊട്ടിട്ട് കൈ അങ്ങ് എടുത്തേക്കോ എന്നിട്ട് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് കാത്തിരുന്നാൽ അത് തന്നെ അൺമ്യൂട്ട് ആവും ഇത് പലപ്പോഴും പറ്റാറുണ്ട് ഇപ്പോഴും മ്യൂട്ട് ആണ് താങ്കളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ദിനേശ് 
എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ അൺമ്യൂട്ട് ആണ് സംസാരിച്ചോ ആ എന്ത് പറ്റിയോ വെക്കണേ ഇവിടെ അത് വീണ്ടും ഒരു അഞ്ച് സെക്കൻഡ് എടുക്കും അത് അൺമ്യൂട്ടായി വരാനായിട്ട് പിന്നെയും തൊട്ടാൽ വീണ്ടും അത് നമ്മളോട് പറയാതെ തന്നെ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കളയും ഇത് ഇപ്പോഴും മ്യൂട്ടായി ഒറ്റ തവണ തൊട്ടാൽ മതി ആ മൈക്കിന്റെ ഐക്കണിൽ എന്നിട്ട് ഒരു അഞ്ച് സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ അത് അൺമ്യൂട്ട് ആവും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ശരിയായിട്ടുണ്ട് കേൾക്കാമോ ആ ഇപ്പൊ കേൾക്കാം വ്യക്തമായിട്ട് കേൾക്കാം ആ ഇപ്പോൾ ആ ഇപ്പോ ഉണ്ണീൻ സാഹിബ് അത് വെച്ചാൽ രാമസിംഹൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആയുധങ്ങൾ മുഴുവൻ ഗവൺമെന്റിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ തോക്കുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആയുധങ്ങൾ ഗവൺമെന്റിലേക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ടായ ഒരു സാഹചര്യമാണ് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം കടുത്ത ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസിയായിരുന്നു അതിനുശേഷം അവിടെ തന്നെ ഒരു തരകൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലെ ഒരു നിത്യ സന്ദർശകനായിരുന്നു ഈ തരകന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് ഒരു സിദ്ധനുമായിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് പരിചയപ്പെടുന്നത് ഈ സിദ്ധനിൽ നിന്നാണ് ഹിന്ദു ധർമ്മ തത്വങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ഉണ്ണി സാഹിബ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഹിന്ദു ധർമ്മം സ്വീകരിച്ചു ഇത് അനു അനുജൻ മറ്റേ ഹിന്ദു ധർമ്മം സ്വീകരിച്ചു നമ്പൂതിരിയായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കമലാന്തർജനം ത്തിന് വേളി അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് അദ്ദേഹം ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബംഗ്ലാവ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം പഴയ സമയത്ത് കന്നുകാലികളെ അറുത്ത് മാംസം കൊടുക്കുക അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് ആ രീതിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഖുർആാനിക വചനങ്ങൾ അതിന് അതീസുകൾ അല്ലെ ഇതെല്ലാം ഓതുന്ന ഒരു ആ ഒരു ശബ്ദം മാത്രം ഒഴുകിയിരുന്ന ഉണ്ണീൻ സാഹിബിന്റെ ബംഗ്ലാവിൽ പിന്നീട് ഭഗവത്ഗീതയും അതുപോലെയുള്ള പുരാണ നമ്മളെ ഹിന്ദു ധർമ്മവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ പാരായണവും ഭാഗവത സപ്താഹവും ഒക്കെയാണ് നടന്നിരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഭാഗവത സപ്താഹക്കാരനും ഒക്കെ ഇതിന്റെ അർത്ഥം വ്യാഖ്യാനിച്ച് വ്യാഖ്യാനിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഹിന്ദു ധർമ്മം അപ്പൊ വെച്ചാൽ സനാതന ധർമ്മിയെ സനാതന ധർമ്മം ത്തിൽ അധിഷ്ഠിതനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ ആർക്കും ഭയക്കേണ്ടതില്ല ഞാനൊരു സദാന സനാതന ധർമ്മത്തിന്റെ ആളാണ് ഞാൻ സനാതന ധർമ്മ വിശ്വാസിയാണ് എന്നെ ആരും ഭയക്കേണ്ടതില്ല ഞാൻ ആരെയും ഭയക്കേണ്ടതില്ല കാരണം ഞാൻ സനാതന ധർമ്മ വിശ്വാ സനാതന ധർമ്മിയാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ആവശ്യ ആയുധത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ഇതങ്ങോട്ട് മുറുകെ അദ്ദേഹം പിടിക്കുക അങ്ങനെയാണ് ഇദ്ദേഹം ഇത് ഗവൺമെന്റിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ഹിന്ദു ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ധർമ്മത്തിൽ എനിക്ക് ആയുധത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഈ സനാതന ധർമ്മം മുറുകെ പിടിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒന്നിനെയും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല അയാളെ ആരും ഒന്നും ചെയ്യുകയും ഇല്ല അയാൾ ആരെയും ഒന്നും ആക്രമിക്കുകയും ഇല്ല ആ ഒരു വിശ്വാസമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം ഈ ആയുധങ്ങൾ കൊടുക്കാനുണ്ടായ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് അത് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ച ഇത്തരം ഭാഗവത സപ്താഹത്തിലേക്ക് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സിദ്ധനിൽ നിന്നും കിട്ടിയിട്ടുള്ള കുറെ ഉപദേശങ്ങൾ ഹിന്ദു ധർമ്മത്തെ കുറിച്ചുള്ള പ്രബോധനങ്ങൾ ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാനും ഈ ആയുധങ്ങൾ അദ്ദേഹം വെക്കാനും കാരണം പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം ഈ ആയുധങ്ങൾ കൊടുത്തു എന്ന ഒരു സംഭവം സർക്കാരിന് കിട്ടിയെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്കൽ ഇപ്പോൾ ആയുധമൊന്നും ഇല്ല എന്നും അറിയിച്ചത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള ചാരന്മാര് തന്നെയായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് ആ വിവരം കിട്ടുന്നത് ആ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂന്ന് തവണയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിനെ വധിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചത് രണ്ട് തവണ വന്നു പിന്നെ രണ്ട് തവണയും പിന്നെ കള്ളന്മാരാണെന്ന് വിവരം ചോദിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് മൂന്നാമത്തെ തവണയാണ് വന്ന് ഇദ്ദേഹത്തെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് അന്ന് അദ്ദേഹം മരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് അനിയൻ മരിച്ചു കമലാന്തർജനം മരിച്ചു രാജു അയ്യര് നമ്മളെല്ലാവരും പറഞ്ഞാൽ രാജു അയ്യരെ അവിടെ വെച്ച് വെട്ടിക്കുന്നു എന്നാ രാജു അയ്യർ അല്ല രാജു അയ്യർ വെട്ടേറ്റിട്ട് മതിലെടുത്ത് ചാടി ഓടുകയാണ് പിന്നെ അടുത്തുള്ള വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വന്ന് ചെന്ന് വീഴുകയാണ് എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്നും അവര് വന്ന് നോക്കുമ്പോഴാണ് ചോരയിൽ കുളിച്ചു കിടക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നത് അങ്ങനെ പിന്നെ കൊളത്തൂര് പോലീസ് സ്റ്റേറ്റ് പോസ്റ്റിലേക്ക് വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് ജീപ്പ് വന്ന് പിറ്റേത്തെ ദിവസം പെരിന്തൽമണ്ണ ആശുപത്രിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് രാജു അയ്യർ മരിക്കുന്നത് അതാണ് ആ സംഭവത്തെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു രക്ന ചുരുക്കം പറയാനുള്ളത് മറ്റൊന്ന് പറഞ്ഞത് ഏർ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്ന പട്ടാളത്തിലൂടെ 
അതെ അതെ പട്ടാളം കുഞ്ഞമ്മദിനെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ മാപ്പിള്ള ലഹളയെ കുറിച്ച് വളരെ കൃത്യതയോട് കൂടി പറഞ്ഞു ആ നിലമ്പൂർ കോവിലെ കത്തി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ പിന്നെ കുറെ ആളുകൾ എതിരിട്ട സംഭവമൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ അതെല്ലാം ആ നോവലിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നാരായണന്റെ കഥയെല്ലാം അതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഏറ്റവും ഒടുവില് അതിന്റെ എല്ലാ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു ഈ ഇതിന്റെ ഒരു ഇസ്ലാമിക രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുക എന്ന് തന്നെയായിരുന്നല്ലോ അത് അവര് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി എടുക്കുകയും ചെയ്തു അത് ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാക്കൾക്ക് ആദ്യകാലത്ത് തന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ലക്ഷ്യ പൂർത്തീകരണം തന്നെയാണ് ഖിലാഫത്തിലൂടെ അവർ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയത് അതിന് ജിന്ന ഗാന്ധിജിയോട് നന്ദി പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് കാരണം ഈ ഗാന്ധിജി ഒന്ന് എതിർത്തിരുന്നെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ അഖണ്ഡ ഭാരതം എന്ന നമ്മുടെ ഈ സങ്കല്പത്തിന് യാതൊരു മുറിവും പറ്റാതെ തന്നെ അഖണ്ഡമായി തന്നെ നിലനിന്നിരുന്നു ഭാരതം വിഭജിക്കപ്പെടുമായിരുന്നില്ല ഭാരതത്തിന് ഭാരതത്തെ വിഭജി കൊടുക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്തത് എന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു മാത്രല്ല അവരിത് വളരെ കൃത് സന്തോഷത്തോടു കൂടി സ്വീകരിക്കാൻ കാരണം ഭാരതത്തെ ഇസ്ലാമികവൽക്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഖിലാഫത്ത് മൂവ്മെന്റിന്റെ ഉപജ്ഞാതാക്കൾക്ക് നേരത്തെ തന്നെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയെ ആക്രമിക്കണം ആക്രമിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇസ്ലാമി അഫ്ഗാൻ ഭരണം കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഖിലാഫത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാക്കൾ അന്ന് ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനം ഇവിടെ രൂപീകരിച്ചിട്ടില്ല അമാനുള്ള രാജാവിന് കത്ത് എഴുതി അമാനുള്ള രാജാവ് ആ കത്ത് ചവറ്റുകൂട്ടയിൽ എറിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഒന്നാമത്തെ ഇച്ഛാഭംഗമായിരുന്നു രണ്ടാമത് എന്താ ഉണ്ടായത് അത് ഗാന്ധിജി എങ്ങിന്ത്യയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ സംഭവം ഖിലാഫത്തിന്റെ യോഗങ്ങളിൽ ഈ കാര്യമൊക്കെ ഉയർന്നു വന്നിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും ആ അഫ്ഗാൻ പ്രേമം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു ഗാന്ധിജി അതിന് ഏതാണ്ട് രണ്ട് തോണിയിലിട്ട മറുപടിയും അവർ പറയണ്ടായി അതും ഗാന്ധിജി അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മറ്റൊന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ രണ്ടാമത്തെ തന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കിയിട്ട് ഇന്ത്യയെ ആക്രമിച്ചിട്ട് ഇസ്ലാമിക ഭരണം കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു അതിനുവേണ്ടി പതിനായിരക്കണക്കിന് മുസ്ലിങ്ങളെ ഇവിടെ അഭയാർത്ഥികളാക്കിയിട്ട് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേക്ക് അയച്ചു അഫ്ഗാൻ ഭരണകൂടം എന്ത് ചെയ്തു ആ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ആ ഒഴുക്ക് ആ കുടിയേറ്റം നിരോധിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അത് രണ്ടാമത്തെ ഇച്ഛാഭംഗം അത് പിന്നെ കോൺഗ്രസിന്റെ ചരിത്രത്തില് പട്ടാഭി സീതാരാമയ്യ അതിനെ കുറിച്ച് കുടിയേറ്റത്തിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത്തതാണ് പിന്നെയാണ് ഖിലാഫത്ത് മൂവ്മെന്റ് അപ്പൊ ഈ ഇന്ത്യയെ ഇസ്ലാമികവൽക്കരിക്കണം എന്ന മനസ്സിൽ വളരെ രൂഢമൂലമായ ഒരു വിശ്വാസം വെച്ച് പുലർത്തിയിരുന്നവരാണ് ഇതിന്റെ ഉപജ്ഞാതാക്കൾ അപ്പൊ ആ ഉപജ്ഞാതാക്കളുടെ ഒരു പ്രതീകമായിട്ടാണ് ആ പട്ടാളം കുഞ്ഞമ്മദിന് ഞാൻ അതിൽ കൊണ്ടുവന്നു ഒടുവിൽ അയാൾ നേരെ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോകുന്നത് അത് ശരിക്കും ഇവരുടെ ഒക്കെ ഒരു പ്രതീകമായിട്ടാണ് ഞാൻ ആ പട്ടാളം കുഞ്ഞമ്മേനെ അതിൽ സങ്കല്പ കഥാപാത്രമാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം കൊണ്ടുപോയത് സമാന്തരമായിട്ട് കൊണ്ടുപോയത് വളരെ നന്ദി ദിനേഷ് ടീച്ചർ സാർ നമ്മൾ എന്തായാലും കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഫൈനൽ വേർഡ്സ് ഓഫ് ദിസ് പ്രോഗ്രാം ഫ്രം യു ടീച്ചർ സാർ be careful about the present narrative in kerala it is highly dangerous it is a threat to our very existence idana end conclusion conclusion remark now we can close okay okay thank you uh, dinesh dinesh from north from thank you sir thank you thank you dinesh ji ide dinesh ji ide pg sir ne anuvadathodu kodi program inde conclusion like neenga കൺക്ലൂഷനായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഈ സെമിനാറുകൾ കപട ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങൾ കപട ചരിത്ര വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ കൊണ്ട് യഥാർത്ഥ ചരിത്രത്തിനെ ശരിക്കും ഒരു അന്ധകാരത്തിലേക്ക് തള്ളാനുള്ള ഒരു ശ്രമം ഇന്നും ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നടക്കുന്നതിന്റെ ഒരു നേർ ചിത്രം ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിൽ ദിനേഷ് ജിയും ചരിത്ര പശ്ചാത്തലത്തിൽ ദിനേഷ് ജിയും ആധുനിക പശ്ചാത്തലത്തിൽ പി ജി സാറും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇതിലേക്ക് തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് എല്ലാത്തിനും പ്രഫറൻസുകളും പറഞ്ഞു അതിന്റെ ഓരോ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുടെയും അറിവുകളുടെയും എല്ലാം പങ്കുവരും അപ്പോൾ ആ ഇരുപത്തി ഈ ഒരു അന്ധകാരത്തിലേക്ക് യഥാർത്ഥ ചരിത്രത്തിനെ തള്ളാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഇടയ്ക്കെങ്കിലും ഒരു നെയ്ത്തിരി മിന്നി തെളിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എല്ലാം അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകുക എന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായം കാരണമാണ് വ്യക്തിപരമായി ഞാൻ അപ്പോൾ അങ്
ചരിത്ര നോവൽ വേദ പബ്ലിക്കേഷൻസ് പുറത്തിറങ്ങുന്നുണ്ട് പുറത്തിറക്കുന്നുണ്ട് ആമസോണിലും അത് ലഭ്യമാണ് എന്നെ പേഴ്സണലായിട്ട് അറിയാവുന്നവർക്ക് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ ഞാൻ ലിങ്ക് തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യാം അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി തിരൂർ ദിനേഴ്സിയെ പിന്നിലേക്ക് വായിച്ചു തുടങ്ങുക അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം രാമസമന്റെ പതിപ്പുകളിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാതെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം തീർച്ചയായും അത് വായിക്കണം പിന്നെ നേരത്തെ ഡി ജി സാർ പറഞ്ഞതിന്റെ കൂടി ഈ വായനയുമായിട്ട് സംബന്ധിച്ച കാര്യമായതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് അധിക പ്രസംഗമാണ് അധിക പ്രസംഗമാവില്ല എന്ന് കരുതുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ആദിത്യ പ്രകാശൻ എന്നാണ് ശ്രീ സീതാറാം ഗോയൽ എന്റെ പബ്ലിഷിംഗ് കമ്പനി ആ പബ്ലിഷിംഗ് കമ്പനിയുടെ പുസ്തകങ്ങളും തേടിപ്പിടിച്ച് വായിക്കുക ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിൽ ബിബ്ലിയ ഇംപാക്ട്സ് ഇന്ത്യ എന്നാണ് ആദിത്യ പ്രകാശൻ എന്നാണ് അത് പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അത് തേടി വായിക്കുക ഈ ചരിത്രം മറയ്ക്കപ്പെട്ട ചരിത്രം ഇന്ന് അർബൻ നക്സലുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാധ്യമരംഗത്തും സാംസ്കാരിക രംഗത്തും ചരിത്രകാരന്മാരെന്നുള്ള വ്യാജേന മുന്നോട്ട് വരുന്നവരും ചേർന്ന് മറയ്ക്കുന്ന അതിന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു മറയ്ക്ക് മറയ്ക്കുന്ന യഥാർത്ഥ ചരിത്രത്തിന്റെ നേർക്കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾ വായിച്ചറിയുക അതേ ഒരു ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് അവസാനമായിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി പത്രികയുടെ അടുത്ത പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ചൊന്ന് കൂടി സൂചിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു കടമയുണ്ട് ഈ വരുന്ന പതിനെട്ടാം തീയതി ഓഗസ്റ്റ് പതിനെട്ടാം തീയതി നെഹ്റു തന്നെ ഒന്നാം പ്രതി എന്ന തലക്കെട്ടോടുകൂടി ശ്രീ കാബ സുരേന്ദ്രൻ നടത്തുന്ന ഒരു ചരിത്ര വിശകലനം പൂർണ്ണമായ ഒരു ചരിത്ര വിശകലനം തന്നെയായിരിക്കും ആ പ്രോഗ്രാം എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുക വിഭജനാന വിഭജനത്തിന് ഭാരതത്തിന്റെ വിഭജനത്തിന് മുമ്പും വിഭജനത്തിന് ശേഷവുമുള്ള ചരിത്ര സംഭവങ്ങളുടെ ഒരു വിശകലനമായിരിക്കും ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ പാർട്ടീഷ്യൻ ഹൊറർ ഡേ റിമംബറൻസ് ഡേ ആയിട്ട് ഓഗസ്റ്റ് പതിനാല് ആഘോഷി ആചരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു ചർച്ചയാണ് എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുക ഓഗസ്റ്റ് പതിനെട്ടാം തീയതി ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി എട്ട് മണിക്കാണ് അപ്പോൾ അതും കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനും ഇത്രയും നേരം നമ്മളോട് അടുത്ത് ചിലവഴിച്ച് നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുക വഴി ചരിത്രം നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് ഒരു തുറന്ന പുസ്തകം പോലെ വെക്കാനും ക്ഷമയും ക്ഷമ കാണിച്ച തിരൂർ ദിനേശ്ജിയോട് പത്രികയുടെ പേരിലും എൻ്റെ വ്യക്ത വ്യക്തിപരമായ പേരിലും ഞാൻ നന്ദി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൊരു എക്സ്പേർട്ട് കമന്റേറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഒരു സഹായിയായി ഉപദേഷ്ടാവായും എന്നും കൂടെ നിന്നിട്ടുള്ള എന്നും കൂടെ നിന്ന് ടി ജി മോഹൻദാസ് സാറിന് പ്രത്യേകം നന്ദി പറഞ്ഞു കൊടുക്കും താങ്ക് യു ജെൻസി കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് റൂം ക്ലോസ് ചെയ്തു കേരളം ഇസ്ലാമിക രാജ്യമെന്നുള്ള ഇന്നത്തെ ചർച്ചയിൽ നമ്മുടെ അതിഥിയായി വന്ന ടി ജി മോഹൻ ദാസ് സാറിനും നമ്മുടെ മുഖ്യ അതിഥിയായിട്ട് വന്ന തിരൂർ ദിനേശ് സാറിനും പത്രികയുടെ പേരിലും എന്റെ പേരിലും മോഡറേറ്റേഴ്സിന്റെ പേരിലും നന്ദി പറയാണ് ഓരോ ഓഡിയൻസിനും കേട്ട് ഇത്ര നേരം അറിവ് നമ്മളിലേക്ക് പകർന്നു നൽകി ഇത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കേട്ടിരുന്ന പോലെ ഓഡിയൻസും വളരെ ആകാംക്ഷപൂർവ്വം കേട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു പതിനെട്ടാം തീയതിയിലെ ചർച്ച മറക്കരുത് നെഹ്റു ഒന്നാം പ്രതി എന്നുള്ള ചർച്ച പത്രികയിലുണ്ട് പത്രികയുടെ ക്ലബേഴ്സ് ഫോളോഅപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് ചർച്ചകൾ അതിലിടുന്നത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി ദിനേശ് സാറുമായിട്ടുള്ള അടുത്ത ചർച്ചകളുടെ ഡേറ്റ് തീരുമാനിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പത്രികയിൽ തന്നെ അത് പുറത്തുവിടുന്നതായിരിക്കും ഏവർക്കും നന്ദ